facts and get much more local info and important for adaptation. This is also, we are very, very proud of this service. With uh, radar satellites, you are able to measure by the millimeter how mountains move, how houses move, and so on. So in Norway, we have out here on insarnu.no availability of five billion measurements point, me measurement points in Norway with time series about how it moves. And here you can see a place in, uh, in northern Norway, Honningsvåg, where you see this area here. The green is stable, the red is moving up to two centimeters per year. So that means, and here you see the size of it. And when you have such a, a mountain going out, out in the fjord, you get a tsunami. So you have, maybe some of you have seen the movie Bölgen, and, and this is a new mountain that we have found. So when we released it, we found 100 new sites. So landslides we are able to look very detailed into, and also are they moving due to permafrost melting or due to water, more precipitation and so on. And here you can see the city, so, so you will, uh, you will uh, yeah, if this falls, then it goes into here. Okay, and we can use this for other stuff as well. So sea level change, for instance, when we are modeling how storm surges will come into the cities in the future, okay, we model it dependent on how the sea level rise, and we have satellites also measuring sea level, but if we have Subsidence, like we have in, Tro uh, in Trondheim, with two, three centimeters subsidence every year, then our models are wrong for how far the flooding will come into the city. So therefore, it's extremely important to sort of, of also have this. And we are, by the way, also key persons in developing this for Europe. So we have the same uh, possibilities for every Europe, uh, for all Europe, and we can do it worldwide also. So that was sea level. Yeah, and yeah, I won't go into the And then permafrost. We are developing now INSAR Svalbard. And uh, we are now trying to understand, because you have, when you have permafrost, you have, you have melting uh, or thawing, and then you, it freezes again. And if you see this time series here, that is quite unique. Uh, you see here is 2017, 18, 19, and so on. And you see here, the melting is starting, we are able to measure, it goes down, 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 and then it refreezes again. And what we are trying to do now, combining these data with boreholes and, and where we have temperature measurements and so on, this is how are we going to present this for the public in the, in the future. And, and we are interested in how deep is the melting. Here you can see it melts approximately six and a half centimeter in that season there. Uh, and, and then goes, does it go all the way up again, and how are these connected every year and so on. So for the permafrost in the world, we will be able to look very detailed into this, and then we can combine it with methane measurements and modeling and all these kind of stuff. So, so that's uh, very, very interesting. Okay, so the, we are now having roadmaps for six new types of sentinels. Uh, Glenn will talk about, or the team here will talk about CO2, which is this one. Uh, yesterday we had NASA and ESA at the Space Agency, and we were talking about this with the, uh, with the community in Norway, and we will also have polar satellites that are extremely interesting. We have Met Office and Space Agency has pushed to get this into the uh, Sentinel program. We have thermal infrared, we are hyperspectral, that also will be important for methane and CO2. <coughs> but we need more students, we need more knowledge, we need people getting, uh, getting to learn this now in the future. And finally, uh, carbon dioxide. From 2026, we will have two times two kilometer data from this, uh, this satellite. What will that mean? That will mean, according to theory at least, that we will have 100,000 measurements in Norway of CO2 approximately every fifth or every tenth day, because when we have clouds, we need to adjust for that. We do not have it in winter. We will have issues with mountains and, and, and uh, coastline. So that means that maybe this 100,000 positive optimistic view that I have will be a little bit less, but it will be a revolution combined to what we have. So CO2 will become metrology. So I hope that we won't say that um, 
absolutely nothing with respect to CO2 because now we are CO2 is becoming metrology, and and um, what we of course are very interested in is this is the precision of the measurements. How many point sources are we able to uh, take in Norway? It will probably be more important internationally. It's written into the Paris Agreement that from 26, then global stock take also shall be based on satellites. We are coming into a new age and we are looking forward to it. Just the last slide, uh, some um, uh, advertising for our big uh, glo uh, global space conference that will take place in Norway and Oslo some weeks from now, 23rd to 25th of May, with the International Aeronautical Federation and uh, Norwegian Space Center hosting it. The web page is here. Uh, I hope you can join us. It's already 500, a lot of prominent persons there. Probably used a little bit too long time, but uh, I hope you enjoyed. So we want to be the best nation in the world preparing for the new age of CO2. Okay. Thank you, Doug. Um, Dr. Glenn Peters is a senior research fellow at Citro Center for International Cl Climate Research in Oslo, where he has worked for over 15 years. He is regularly on the list of the most highly cited researchers worldwide, and he contributed to the sixth IPCC assessment report. He is an activity leader in the global carbon pro budget and a work package leader of the COCO2 project, which <coughs> develops a prototype system for monitoring and verification of CO2 emissions in Europe, which I believe you will tell us about, sorry, now. Thank you, I'm back. You couldn't get rid of me so easily. <laughs> so a little bit more detail this time. Uh, and a bit of background to the presentations which will, will follow. So I'm going to talk about this CO2 MVS system, as it's called, uh, a system for monitoring and verification support, um, for mainly for greenhouse gases, CO2 and, and methane. So just as a reminder, I showed this figure before where we have these bottom-up estimates of emissions where we take, generally speaking, activity data times emission factor, and essentially what you sort of heard from Doug Undish, where we will, let's say, look at observations or look from space and convert that information into emissions. So what are we doing um, on this side already? Uh, not necessarily from space, but um, using other observations, ground-based observations. And if we look around, there's quite a few countries that are doing some stuff in this space already. I'll go through a few of the different greenhouse gases and talk about what countries are doing and, and some of the challenges. If you look at the fluorinated gases, things like HFCs and, and so on, these are quite a good candidate for observation-based approaches because they have no natural sources, so you can have a very few observations and get quite good estimates of emissions. Some countries already do this in their emission inventories um, with a sparse observation network. There's also a few good examples uh, where observations have used have been used to detect um, underreporting, let's say. So China has had some identification of underreporting of HFCs. I think also in Italy, a Swiss station, they could pinpoint almost exactly the factory that this uh, underreporting was come fr coming from and, and so on. So there's a lot that can be done with these fluorinated gases already with ground-based observations. When we get to methane and, and nitri nitrous oxide, one sort of advantage for observation-based approaches is the emission inventories of these um, components are very uncertain. And so if you have a decent observational network, ground-based observational network, then you can do quite a lot with um, uh, these observations to estimate emissions. Already we have the Switzerland and the UK uh, using this in their emission reports. This is more as a, a complementary method to compare against what they estimate in, in bottom-up. Australia looks at various regional sites uh, where there's a lot of oil and gas facilities and I think some other countries do similar things. When we get to land use change, the forest, CO2, it's a lot more complex. There's a lot of uncertainty in the inventory, so there's a lot of potential for observation-based approaches, but there's also a lot of highly complex processes going on, natural fluxes, human fluxes, we're breathing in and out, CO2 and, and so on. So it's a lot more complex, um, but also, a lot to gain by using uh, a more 
dense network observations. With fossil fuel emissions, the FFI, uh, uncertainty in the emission inventories are generally quite low. We can quite accurately measure the, or estimate the amount of oil, for example, that we've used. We know how much carbon is in the oil, so we can, using mass balance, have a pretty good idea of the fossil emissions. So the inventory is hard to beat, um, but observation ap approaches can help, particularly where there's higher uncertainty. Um, there's many examples of um, countries or individuals, researchers, looking at point sources and, and local studies, city level stuff, I won't go into those, but there's also plenty of scope for case studies in, in Norway to look at what um, observation approaches, what satellites can offer and help Norway with in, in decreasing uncertainties in different parts of the emission inventory. Here's an example that comes from the Swiss um, National Inventory Report, just to show what this may look like. I'll just focus on this side over here, which is the methane emissions. So there's a few different lines in that figure. There's the prior, what's called the prior, the initial estimate of emissions, which is that sort of bluish colour, and you can see there's a very big uncertainty band. There's um, uh, the posterior estimate, which is you use the observations, you go through a model, and then they estimate this orange band, and then there's what's reported in the inventory, which is the, which is the green parts in the background there. And you can see for, for methane, they're relatively similar, um, so that's good. Uh, there's maybe a little bit different trend, but there's a lot of uncertainty, so you would have to go into a little bit more detail to figure out how good these estimates are. Uh, there's a lot of variability in the orange line um, uh, because of things like climate changes in every year, you know, different uh, weather, different precipitation and, and so on. And so these estimates can vary from year to year, which you don't see in the inventories. So that sort of gives you an idea of where things are at at the moment. And hopefully with satellites, we'll get a, a step change in what we can do on that side. This is an estimate of, uh, or a, a figure showing different estimates of the land use flux in, in Norway. And I show this one to show there's a great big mess there. <laughs> what can you get from that figure other than there's a lot of variation? There's a lot of different estimates, but this sort of gives a, a, a different sort of perspective on how uncertain things are and how difficult it is in the land sector. Although hopefully, you know, when you dig into the details, to start to pull apart what the different estimates are doing, deal with system boundary issues and so on. You can bring these estimates closer together and see that they're maybe not as different as you think, but then with additional observations, hopefully we can really make a step change there. The, the land use sector will be one of the most uncertain, if not the most uncertain part of the Norwegian emission inventory, so it's, it's very good to have additional information there. As you saw with Doug Andersh's um, presentation, there will be uh, at least two satellites coming, um, measuring, estimating CO2 from the European perspective, but these will be global. It um, you know, rotates around the Earth, taking a, a band as it goes around. Um, it's optical, so you have to have no clouds and, and so on, uh, but it will give a huge amount of coverage. This is sort of an example of what you might be able to see from um, this sort of satellite. Uh, so you can s quite s clearly see different point sources, but to estimate emissions from those this figure here is not necessarily easy. So you can see there's a point source, but how much CO2 is coming out of it is a little bit more difficult. These satellites see down through the atmosphere, so they see CO2 from different time periods, from different sources that are all mixed in together. And so you have to use a model to pull that apart and to be able to estimate what the emissions are coming from each of those different point sources and then summing it up to see what comes from, from the country. And you'll hear much more about that in the next presentation. Just to, um, to finish up, um, there's a lot of complexity, a lot of stuff going on, a lot of data. As you saw with uh, Doug Anders' presentation, there's data everywhere. How do we deal with this data and bring it down to a simple estimate of emissions in Norway over a 12-month period? And this is the idea behind what's called this CO2 monitoring and verification support system. Just quickly, I'll touch on various things. Observations are very important, not just the satellites up the top there, but also surface observations. The meteorology is important, and Stephen will talk about this in a minute. Um, uh, it's necessary to sort of integrate, let's say, the observations with the initial estimates of what we think the emissions are to estimate what uh, the observations tell us the emissions may be. This requires a model 
It's called integration here, but this is a model that brings the components together, and Rhonda will talk about that in a, in a minute. Uh, and then there's this sort of decision support system at the top right there, which is, um, let's say, the tools and the data access and whatever that the user might see at the end. So, for example, an emissions agency can, uh, can come along, an environment agency can come along and see how do their emissions compare to these observation estimates based on this sort of system in place here. You'll see this figure again, I think, <laughs> today in a, a later presentation. So this is a, a bit of a background. And I'll finish up there and hand over to the next. Thank you. Thank you, Glenn. So, uh, Dr. Rona Thompson holds a senior scientist position at the Climate and Environmental Research Institute, NILU. She was a contributing author to the IPCC fifth and sixth assessment reports. Her research is focused on the use of atmospheric transport models and data sim simulation to improve understanding of the processes determining the fluxes of greenhouse gases and other species. She is active in European and Norwegian research projects and currently coordinates the Horizon Europe project iClima, which focuses on using observational measures to provide verifications of estimate of emission inventories. Um, She'll tell us more about that now. Okay. I think. Yeah, thanks very much for the introduction. Yes, so um, I'll be talking about how we're using satellite observations and, and the iClima project. So, so the, the main objective of the project is to develop uh, observation-based methods for estimating the fluxes, so that fluxes is just short for emissions and removals of greenhouse gases and uh, to the point where they can be used to estimate uh, emissions at national and subnational scales and ultimately support inventories and policy decisions. And to do that, we will use uh, both um, so ground-based observations and satellite remote sensing. We also combine this with uh, prior information that we get from data-driven models and process-based models. And we put this into a so-called atmospheric inversion. Atmospheric inversion is a, a way, it's a statistical way of optimizing the, the fluxes to best match the observations, given some constraints from uh, uh, prior information that we have. And then these uh, estimates from the inversion uh, will be uh, made comparable to what is required for the inventory, and, and then we try to reconcile any differences that we might have. So how are we using uh, satellite observations of CO2? Well, in iClima, we made a, a decision not to try and estimate the fossil fuel emissions of CO2. And as uh, Glenn already mentioned, this is because the fossil fuel inventories are actually quite accurate. So it's a mass balance um, approach for the fossil fuel. You know how much fuel you've burnt, how much carbon is in that, and then you can relatively easily calculate the, what CO2 was emitted. There are also other projects that are focusing on fossil fuel CO2 emissions, so we decided not to tackle this, but rather to look at uh, the land use, land use change in forestry. That's LULU, CEF, uh, fluxes of CO2. So that can be both um, a source of CO2, but also a sink of CO2, depending on whether, for example, you have regrowth of forest that could take up CO2, or whether you uh, have deforestation or biomass burning, which can of course, uh, release the CO2 to the atmosphere. So uh, satellites uh, see the total column of uh, the atmosphere. Uh, total column, uh, and, uh, and our <laughs> like scientific community, we use uh, X to sh indicate the total column uh, mixing ratio. So it's X CO2 means just total column CO2. And so, the, of course, the total column CO2 is sensitive to all the processes that affect uh, CO2. So fluxes on the, the land, from photosynthesis, respiration, from any kind of burning of uh, biomass, also to emissions from burning of fossil fuels, but also the ocean uh, has fluxes of uh, CO2 as well. So there's lots and lots of processes going on that all affect CO2 in the atmosphere. So what we uh, try to do is uh, we use an atmospheric transport model which re relates all these fluxes to changes in uh, total column CO2. And then we s uh, subtract the influence of the fossil fuel emissions and, and cement and um, ocean fluxes using the best available estimates that we have. And uh, the, since the fossil fuel emissions are quite be uh, better known than the land use, land use change fluxes, um, we can do that. So, and, and then we use an atmospheric inversion to find the optimal um, 
uh, fluxes from the land biosphere that best explain the remaining changes in XCO2. Um, so this, this diagram is just showing all the different processes that are affecting the, the atmospheric CO2. So then we have uh, land biosphere fluxes of CO2. So how do we relate these to what's um, reported in the inventory? So th what the inventory reports is changes in carbon stocks. So they go out and, and measure trees and uh, they try to uh, they have cam uh, canes where they have uh, lots, where they have in forests, for example, they try to establish uh, how the tr uh, forests have, have grown or been uh, harvested or if there's been fires and so on. So they really try to establish from the ground level uh, what the change in the carbon stock is. And this is um, above ground carbon, that's largely trees. So uh, changes in uh, below ground carbon, so there's a lot of uh, carbon and root mass and so on, below ground and soil organic carbon. So if you have a change in uh, above ground carbon, um, the below ground carbon or the soil organic carbon, if, it, if you have a, a reduction in any of those, that will be associated with the emission of CO2 to the atmosphere. If you have an increase in the uh, carbon stock, that is associated with the removal of CO2 from the atmosphere. So um, we can relate uh, our estimates based on the satellite observations uh, to the inventory. And what the inventory reports is only changes on um, managed land. So we have to then uh, mask out uh, the managed land and our estimates to compare with the inventory. Uh, so that's shown there. Uh, yeah, so we can do that. Uh, so now I'll talk about methane. So we're also using satellite observations of methane. Um, we have two activities, uh, um, so largely separate into two activities. One of them is um, trying to detect plumes of methane above the background mixing ratios. Um, this, as uh, Glenn showed for for CO2, this kind of plume structures that you get from CO2 emissions, you get the same kind of uh, plumes from uh, emissions of methane as well. And using uh, so machine learning methods, like for neural networks, you can uh, detect uh, these, these plumes. And once we've detected the plumes, of course, we need to relate that to what is being emitted. And so normally uh, we use a, so a plume model to relate the mixing ratios uh, to, to the source emission. But uh, this can be very uh, computationally intensive. So what we're trying to do is uh, to also use uh, train a neural network to actually estimate the emissions as well. This, of course, has to be then verified uh, with the so physics-based approach. But um, this would, if we could do that effectively, that would uh, allow us it would be much more computationally efficient. And um, this is actually an example from a previous study using the satellite uh, Sentinel 5P, uh, the instrument Tropomi and detecting uh, large methane sources globally. And so each of these large methane sources are indicated by an orange spot. And the size of that spot is the size of the emission. And you can see over Europe, there were not very many orange spots. Uh, it's just because the sources in Europe are, are generally not large enough to be seen by Tropomi. And so we are actually in, in iClima, we're looking at other sa uh, satellites which uh, have a smaller or finer resolution and a better detection limit uh, to detect uh, smaller sources which are not yet uh, de uh, detectable with the satellite like Tropomi. The other activity we have is to use atmospheric inverse modeling to estimate the fluxes of methane on a, on a grid. Uh, and so we're going to use all the all the observations um, that we relate these, uh, the, well, the prior estimate of the fluxes to changes in X methane and then the atmospheric inversion to infer what the optimal uh, fluxes of methane are on, on a regular grid. And using the spatial and temporal variability of these uh, fluxes and some prior information that we know about how the fluxes should behave, we can try to uh, work out also some of the, the source types. Um, this is just an image of uh, Tropomi, uh, so annual mean uh, methane mixing ratios um, for the whole, whole globe. And uh, already uh, Doug mentioned this uh, before, but just to compare uh, what we currently have, for example, from OCO2, which we're using in iClima at present, and then Sentinel 5P Tropomi, and what does CO2M can offer. And uh, so CO2M, it can measure uh, CO2 and NO2, as well as methane with one uh, instrument. It'll have a bit better precision uh, for CO2 and for, for methane. It will have quite a wide swath, so that's how what the satellite can see, um, and quite a, a 
good resolution of four by four kilometers. And uh, what is also, we'll have a 11-day repeat cycle. So uh, 11 days, after 11 days, it'll come back and review the same uh, area. So, uh, so that is also a little bit better than what we have in existing satellites. Yeah, so thanks very much for your attention. Thank you, Bert. Uh, Ragnil Birke is a senior scientist, uh, senior writer at CITRO. She has extensive experience in Norwegian and European climate policy, having worked in uh, the Norwegian Ministry of Climate and Environment and the EU Commission. Currently, her work focuses on emission inventories and projections, measures for emission reductions, and measurements and verifications of climate emissions. She will present a CO2M roadmap for Norway. Thank you, Marit. Um, uh, so the roadmap for CO2M and CO2MBS is a uh, work that was commissioned by the Norwegian Space Agency uh, and it has been performed by a team from NILU and uh, CICERO together. It was led by uh, Arvi Hilling from NILU. So just... Oh, okay, that's... Okay, not the slide, but okay. <laughs> um, I just wanted to start by uh, recalling what the CO2M and the CO2MVS is for those of you who not yet have all these terms under the skin. So um, the CO2M is this uh, satellite mission which is planned to be uh, launched probably early 2026 that we've heard about already. Um, while the CO2MVS is this monitoring and verification support capacity that uh, Glenn described and which is where the data from CO2M as well as other observational data and bottom-up data are all processed uh, and supposed to feed out um, uh, information of the type that inventory agencies and others um, can use. So the purpose of this roadmap process has been to look into how Norway can prepare for these two newcomers uh, to see how we can get the most out of the CO2M uh, data. So in this process, we've been looking at uh, what kind of uh, data will we expect to get from CO2M. Uh, we've been looking at uh, how that can be used and who are the users. Um, We've been um, uh, looking at what kind of developments that are needed within all these different boxes in the CO2 MVS structure, if you're able to recall the, the figure that, uh, that Glenn uh, showed. Uh, and to some degree, we've also been touching upon how Norwegian research uh, environments and government agencies could uh, contribute to developing uh, the CO2 M uh, MVS. Uh, and when I said that we've been uh, looking at all these questions, I don't mean that we have the full answers to them, rather we've been scratching the surface and pointing to um, uh, questions that uh, would be useful to, uh, to look, more, uh, look into in more details in further studies. Uh, so the CO2M, I, I think Doug Anders was able to convince everybody that uh, the, CO2, the, the CO2M will give a lot of new information about uh, CO2 and methane pr primarily. Um, he also mentioned briefly that there, there are certain limitations and some of them um, very relevant to Norway. The graph here shows uh, the height of the sun throughout the year at different latitudes, the blue line being roughly Oslo. Uh, and days that are below this uh, dotted line here are days with um, probably two where the sun is not high enough to give good observations. So you see there's a period in winter where uh, there won't be good observations. And in addition, uh, clothes uh, will limit uh, the number of useful observation mountains that are blocking the view to valleys uh, will also limit the coverage. So uh, the CO2M will not be kind of a standalone thing, thing but uh, something that will be used together with other observations uh, and bottom-up data as well to give a complete picture. So what are the potential uses um, of CO2M um, in Norway? Uh, well, one of the main uh, objectives of uh, CO2M and CO2MBS is to help uh, 
ver with verification of national greenhouse gas inventories. Um, and Glenn mentioned briefly that some countries have already started doing this uh, based on observational data. And uh, we think there could be a potential to do this also in uh, Norway. Um, the Norwegian government, uh, as well as maybe environmental organizations uh, and other, could also be interested in using CO2 uh, CO2MBS data to, to get information about emissions internationally. That could be under the global stock take uh, under the Paris Agreement. It could be uh, of interest to, to follow uh, emissions in a certain country where you would like to have an additional source of information in addition to, to the inventories could also potentially be um, uh, to gain information about deforestation, which is a topic that the Norwegian government is very strongly involved in through the Red Plus initiative. Um, it could be used for, to gain information about large point sources. It could potentially be used to uh, improve the estimates at uh, uh, the municipal level. I put a question mark behind it because I think uh, it may be more uncertain than the other things here, whether the precision level will be sufficient. Uh, and last but not least, uh, it will be valuable uh, in research and could help, uh, for example, understanding better the CO2 and the methane cycles. Um, so this is a roadmap, so what is the way forward that we point out? Uh, firstly, we see that there is a need for continuous cooperation between uh, research environment, government agencies, and then we include both the, the agencies that are involved in uh, greenhouse gas inventories, as well as the Norwegian Space Agency, uh, and possibly also uh, certain industries. Then we point out uh, a number of studies that would be useful to do some of which could be done in the pre-operational phase, uh, and that includes things uh, like improving the input data, uh, improving the models, um, and running tests based on synthetic data. And then once the operational phase starts in 2026, uh, there will also be a need uh, for studies and running tests with the actual CO2M data. So, that was it. Um, this roadmap will be published in June and it will uh, become available on the websites of the Norwegian Space Agencies uh, and uh, on NILU, I think. So, thanks. Thank you, Ragnil. Dr. Stephen Platt is a senior scientist at the Climate and Environmental Research Institute, NILU, where he works on atmospheric composition change. He's responsible for Norwegian greenhouse gas measurements as part of the Integrated Carbon Observation System, ICOS, where he is also ICOS Norway focal point and leads the Norwegian National Monitoring Programme for Greenhouse Gases and the Norwegian Research Council Project Regain. He will now tell us why ground-based observations remain essential, even in the age of satellites. Thank you for the introduction. Uh, good morning, everyone. Yeah, we've heard a lot today about the satellites, and uh, I'm going to talk about four of the reasons why we still need ground-based data. So what you have up here is an image of our uh, Atmospheric Observation Station in the High Arctic at Zeppelin. Uh, and yeah, this is located on Svalbard, as the map indicates. And what I've put in this table is just a comparison of the precision of the ground-based network compared to the latest satellites. And the examples I've used are the Tropomi satellite on the Sentinel-5P and the upcoming CO2M. And what you see is the Zeppelin Observatory has a precision for CO2 uh, much, much better or, uh, than, than from the upcoming CO2M, and the same story again for methane compared to both tropomi and CO2M. And so in this case, better means not only is it it's one order of magnitude or, or higher better, but it is also, and this is a more subtle point, a better quantified error. And this is because of the measurement technique. So for ground-based stations, you have the capability to calibrate regularly your data. And this better quantification of the error um, is means that these data are, are, are essential 
or better used for models and for also for the verification of satellites. Um, and it's important to note that many of the emissions, particularly biogenic emissions, are occurring over large areas. And the changes in these emissions, and it's the changes that are often important for climate change, right? The changes in these emissions are below the threshold at which the satellites can directly detect. It's important to note, though, that the satellites are, of course, uh, much, much better than the ground stations at identifying large point sources occurring in remote areas. So, for example, over, over areas over Asia or Africa where there are no ground stations. Um, yeah. Um, the next reason is the temporal and spatial resolution. Um, so what you have on the left is an image where the, the color, the heat map, basically shows where the ground-based observations at Zeppelin have been sensitive to what's happening at the surface. On the left panel particularly is the, the so-called Arctic haze period, which is December, January, February, March. And if you look at uh, uh, the image on the right, this is uh, methane from uh, the retrievals from Tropomi for, for methane in January, averaged. And you'll notice that this area where the observations are sensitive is roughly 60, from, from about 60 north, is, is there's no data available from Tropomi. And this is to do uh, with the, the way the, the satellite measures. And it's, it's uh, the lack of daylight, the cloud coverage, and uh, the surface. Like, for example, the ocean is strongly infrared absorbing and, and it's difficult for uh, the satellites to see in these areas. So, um, yeah, and also the repeat rate. How often the satellite returns will determine how much you can see. So, in summary, you have no continuous data for a single location from satellites. Um, but again, uh, satellites do provide coverage of many, many locations where you're not likely to see uh, with the ground-based observations at the same time. Um, another advantage is the capability for near real-time monitoring uh, of events. So when you have a ground-based network, you have access uh, to the data in near real time, and you can make timely assessments and respond rapidly to changes that are observed. Uh, a recent example of this is the, the North Stream leaks, so where a large amount of methane was released from these uh, broken pipelines in the Baltic Sea. And we were able to look at data in the atmospheric stations uh, shown on the left uh, within hours of the event, and we were able to start using these data put these numbers into models to scale our estimates and, and give an initial first order estimate of how much methane was released. And we were able to communicate this to the public the next day. Um, and this was a case where if you, the satellites at the time did not, were not able to observe the first part of the leak uh, in the first days because of cloud cover. Um, And the last reason, number four, uh, that I want to give today is that actually the, the, the ground-based data is essential for the verification of the measurements with satellites. So satellite data need to be verified with respect to the truth, uh, which in this case is the lowest error estimate data, which is the ground network. And this is why for the CO2 monitoring and verification system, uh, it, it is already planned that this will rely on a combination of ground-based or in-situ observations, emission inventories, and satellite data. So to conclude, satellite observations build on an existing foundation of ground-based observations. With that, I want to thank you for your attention and thank the funding. Thank you. Katrine Lobjernes is a senior advisor at the Norwegian Environmental Agency, where she mainly works on the land use, land use change and forestry sector. She has also been involved in the negotiations under the Climate Convention and Paris Agreement. She has been working on greenhouse gas emissions and also at Statistics Norway and has been involved with the Norwegian Greenhouse Gas Inventory for about 15 years. From this vantage point, she will tell us about using and reporting emission estimates and the role of verification in that. Thank you. 
Okay, um, so I'll think I'll start by saying that uh, I kind of over-interpreted the message from Cicero. Uh, I got a message that in my head said, um, you can uh, have slides to your presentation, but if you have, just have some pictures. Uh, so I <laughs> ended up, I, I was like, okay, I can do that. <laughs> so I ended up uh, with three pictures that I'm going to show you. Um, but before I show you those three pictures, I will um, recap a little bit about the, the national inventory system that I'm a part of. Um, it's Statistics Norway, uh, NIBU, and the Norwegian Environment Agency. Um, we make these bottom-up estimates of the greenhouse gas emissions, and we call it the, the National Greenhouse Gas um, Inventory. And that's the, the, the cows and the <laughs> things that Glenn talked about on, on this side of his slide. Um, and uh, we report these estimates every year to the Climate Convention, soon to the Paris Agreement, and also to the EU. And we try to be transparent about how we make these figures. So we every year we publish this very big um, report documenting the methodology, the input data, and also the associated uh, uncertainties. Um, and we also have, um, we are subject to extensive reviews. Um, experts come from, um, from the UN and also the EU and go through our, our figures and, and ask us difficult questions and point at what we need to improve. So we have this uh, annual cycle of, of um, continuous improvement of the inventory. And I think that these satellites, uh, the satellites data, should somehow be um, a part of that annual cycle of, imp um, of improvements. Uh, and we see uh, great potential in this, um, in terms of insights on accuracy of our estimates. But, and now you will get to see the first picture <laughs> of this. <laughs> um, okay, so um, this is supposed to illustrate that we need to make sure that the numbers that we compare are comparable. And if I understand this correctly, the, the CO2M um, satellites will provide good quality estimates, at least in the beginning, uh, it will be large emissions of CO2 and methane, and I think also nitrous oxide. Um, and that can be compared with, probably uh, quite easily, compared with the, the um, estimates we have on the large point sources in, in the national inventory. Unfortunately, the, the uncertainty in the large point sources, you know, the factories and the power plants, those things, it's quite low. So we don't expect that the, the data from, uh, from the satellites on those sources will change the inventory much. It, it will not improve, the, it will not lower the uncertainty much. Um, what we do, I think, could be very useful, and now you get to see my second picture is um, because these sat it, it could <coughs> improve the, the timing, you know, the, the, um, uh, that you, we could get kind of quick, a quick over overview much earlier uh, of, the, of the annual emissions from Norway, much earlier than, than our system is able to provide. Um, the, the National Inventory um, publishes like, if we think of 2026, when these satellites are probably up, um, the emissions in 2026 will first be published by our system in June uh, 2027. And then uh, we keep working on the details and we, and we um, publish again a much more detailed inventory in November 2027. And then it's all reported to the UN in March 2028. So this is like a slow 
slow thing. Um, but maybe the satellites could provide us some kind of overview already in January, or maybe, um, <laughs> or maybe several times a year, something like that. Okay. And then this one, um, I wanted to uh, say a few words about the F gases and the Lulucef sec sector. Um, Glenn mentioned uh, in the beginning that some countries are already um, improving and verifying their inventories on the F gases by the use of satellites. Well, I don't know if it's satellite Mesh measurements. Um, and we would, I think that's the low hanging fruit for Norway, and we would very much like to do that. These are man made substances. We know about a lot about how much is imported into the country. But we don't know the timing um, of when these F gases are released. Um, so, but the, but the problem is that we're not. We um, my understanding is that we don't have enough ground-based measurements to to uh, to get the annual emission of F gases from Norway. So, but I think that would that would be a, like a low-hanging fruit, a, a nice place to start with that verification of the, of the um, national inventory data with these monitor monitoring systems. And then um, to the Lulus F sector, the land use sector. Um, there are two things pointing in the... I mean, we, we don't use um, the data from Rona <laughs> yet, um, but there are two things pointing in the direction of, of satellites being more important also in the, in the invent national inventory. And the first thing is that the new EU regulation on reporting of emissions, um, uh, LULUSEF emissions, the land use and land use change emissions, uh, will require more spatially explicit data in the future. And then the second thing is that in uh, Norway, we have to report on environmental accounts uh, to the Eurostat, the, the Statistical Office of, um, of Europe, very soon. And this means that we need to establish a much more detailed um, monitoring system. And when I, when I uh, say these things, it's not just about the sat using the satellites for m um, me measuring the, the gases, but also the satellites uh, with images of, of the area, the land use and the land use change. Yes, that's it for me. For me, thank you. Thank you. So we have one more slide. So yes, thank you to all our great panelists. Uh, very enlightening talks. Uh, now we have some time left for questions and uh, an opportunity to discuss a bit. So I hope all the panelists can come up on stage to join me. Uh, if there are questions from the audience, please go ahead and raise your hands. That would be lovely. Um, if you have a specific person in mind that you want to post a question to, feel free to add the name of that person. Otherwise, just post your question as you want it. <laughs> So, um, I can ask a question. Yeah. I think there yeah. Is yeah. Back and then yeah. A very simple question, but the problem with the cloud then. Yeah. Uh, yeah, it's probably a very silly question, but this problem with the clouds and the daylight, uh, with the satellites in the future, um, what are the different ways that you think you can counter that? Because I, I imagine. It's also going to be, so if it's over the world, the 100 bands, mm -hmm. the tropics, there's going to be a lot of clouds in the monsoon season, for example. Mm -hmm. So, yeah. Um, of course, we know about the clouds. Of course, we know that uh, there is not sun in winter above a certain uh, uh, degree north. Uh, but, but, but um, um, okay. So, so how have we done that with respect to other topics? Um, the reason for Norway being a world leader in radar, for instance, 
is that we have a lot of shitty weather, so we use uh, we go through the clouds and so on. So, but anyway, we are using a lot of optical data. So, for instance, at Svalbard and so on, with this with this uh, CO two M measurements and so on, okay, it will mean that during November, uh, December, January, February, maybe a little bit even October also, for some places we won't get that part of the season. But but also you saw some of the some of the uh, yeah, repetition rates, but th those were global repetition rates. So the advantage of being high up north is that you have more often data than you have at the equator. So, so that me that is getting us more in the right direction again. At the same time, we know that we have approximately eighty percent clouds during the coastline in Norway. So, so that means that we will we need to take away um, yeah. Five, the, the th theory is five times as much measurements. So that's what I said, meaning that we probably will have, in average, an image every fifth day in the north and every tenth day in the south. Then we have the, then we have the, uh, the mountains and the, the topography, the coastal effects and so on. How can we solve that? That we can solve by picking out the pixels that are over area that has more clean pixels, so to speak. Then we have the resolution, 0 0.7 versus 0 0.01. And then it's a little bit, OK, you have 0 0.01. But, but uh, is that what you are after here? <laughs> or, or is that a place that is always representative of the area? So the area coverage is the advantage of the satellite. But the question that everybody has here, and that's a, lim a valid question, is this 0 0.7 ppm, how much variation will it be on the good pixels that we are going to use in, the, in, the, in Norway then? In the, and then it's the large point sources we look into first, in Norway at least. And for sure, this will have global effects that are very big. But, but we need to prepare. And then we have also... Uh, sorry for a long answer, but, 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 but then we have also other ways of dealing with it. For instance, for the Lulu CF, we, we, we can have much more detailed data, I think, in the future with change detection of agriculture and all these other types of data, the methane and so on. Um, and we will have also potential to use other sensors than the CO2M also. So, so we will have a combined use. We will use hyperspectral data, thermal infrared data, different specters, and so on. So, so, so we will integrate what is possible, but in the future also it will be a combination with models, satellites, and in situ. And we will, the in situ places are extremely important for validation. And we will always, we have something called fiducial reference measurements. That is sort of that we always need something that is going, 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 and that is what Zeppelin also will be in the future, that where, where, where we need to sort of quality control and that the sensor in space is also, so, so there will be an interaction. But is it a 2% increase whether uh, to the status of the art now, or is it 100%? We, I, I don't think we really know exactly. Glenn. No. <laughs> See. I've used my time. <laughs> so, you had a question? Yes, thank you. Uh, my name is Lena Andresen. I am uh, from the Research Council of Norway. So, thank you very much for uh, all your uh, uh, talks here. I learned a lot. My question is uh, on um, uh, the handling of all this uh, large amount, this large amount of data. One of you mentioned the neural networks, but uh, my question is on artificial intelligence and the climate change observation and climate change research. Uh, could any of you uh, tell me a bit about the, the use of artificial intelligence? Yeah. <laughs> Just wait for the microphone. I usually like to make a distinction between machine learning and artificial intelligence. So we're going to use machine learning uh, and specifically a neural network approach. Um, and that, that's just, uh, you have a training data set. So, so we have um, images of plumes, so real images of uh, so plumes. 
and to train uh, the neural network to identify these as, as plumes. And then for the, uh, estimating the emissions, we have to then have again a training data set where we, we know what the emission is, so we have to use a physical model, like a plume model, to estimate the emissions. And then, then we have to train the network, so if the known emissions, to make the connection between this is what the emission source is and this is what the plume looks like under different, many different conditions. Uh, it's not sure how, I mean, this, uh, how accurate this will be. So th I think there will be a, a bit of compromise on the accuracy in terms of to get the computational efficiency when we use a neural network approach. I think the physical model will always be more accurate. But we want to test to see how accurate the neural network approach can be. And, but it's always going to have to be um, validated against the uh, actual physical model, of the, so plume model for the emissions. I think where it's also, I mean, very uh, useful is the identification of the, the plumes. So there are as neural networks which are specifically for image recognition, and this I think will work very well because you cannot have, uh, you cannot do this manually. <laughs> you cannot uh, have people looking manually through just the gigabytes of data that are going to be provided. So we have to do this uh, with, um, yeah automated using a uh, machine learning approach. But uh, yeah, I guess, yeah, I, I don't, I, just, I, I don't define this as artificial intelligence though, but machine learning. So, anyone else? Uh, generally, we, we use uh, machine learning when you have, for instance, an es essential climate variable or a product of some kind. We, we have used machine learning then to sort of increase the accuracy of the product a little bit. So that's one thing that has been going on for quite some time. And in the sea ice classification, sea ice areas that we are met have been using for a long time. Um, then we have the big data analytics because we have so much, okay, certainly. <laughs> we have so much um, data, so we need to sort of extract the essence of the data, for instance, for a decision maker and so on. So, so to, we, we now throw big data analytics and artificial intelligence into different kinds of problems. So we have some projects on that. So the, 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 the combination of Earth observation um, and uh, data in people and, and artificial intelligence is extremely important um, as a development. And you probably are aware of the Digital Europe program, and under that you have are making uh, digital twins of the of the earth and different domains and so on. So, yeah, we have a lot we we are are going to do that and yeah, or or, or, or working with there. So, uh, yeah, we can have more examples offline. Yep. Thank you. Uh, Emil Badari from Framtid Nivåre Hender. Thank you for good introductions. I was wondering a little bit about this pathway towards 2026 and beyond. So Norway still has some way to go to have good GLU-LUCF measurement and emissions measurement. And I thought the pathway that one of you uh, showed looked quite good. And I was wondering to what extent is that settled, that that's going to happen? And to what extent is that uh, still a political question and a sort of battle that potentially needs to be won before we we get this pathway realized. <laughs> yeah. 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 I wouldn't classify it as, so you're talking about the sort of roadmap forward for Norway to, I wouldn't necessarily class it as like a political battle or a battle that needs to be won or, or anything like that, but maybe more as opportunities. So mobilizing, let's say research funds and different communities to be active in this area. There's lots of low-hanging fruits, as we saw also on the, the Lulu CF sector. Um, so these are opportunities for people to grab, I would think is it more like that. But then you need that capacity there, which is a little bit of a comment. I won't make it a question because there's a couple of, uh, just to sort of, uh, this sort of transition you showed um, in your very first slide, the number of satellites, then we also need to be building up the competence in a similar way. So who's the generation of people that are going to be able to analyse the data, apply these new fancy methods or figure out methods, deal with issues like cloud. So we need the, the new skill sets and knowledge base 
to use to, to capitalise on this data, and I think that's a, a very big uh, area that we need to think about. Let us. Um, hello, uh, I'm Nishal. I'm from uh, Romerike International School, and um, I just had a very basic question for Stephen. Stephen. Um, I just wanted to know how does ground-based observations like work? Like how do you collect data with ground-based observations? Thank you for that question. Um, yeah, so what we have is instrumentation. It's uh, an infrared, in the case of Zeppelin, it's an infrared spectrometer. So we take the air from a mast into the station and we measure via infrared absorption with an instrument called a cavity ring down spectrometer. But, what, but that, that's in, in detail. So it's absorption, it's, it's a spectral, spectral technique. Um, and then this is um, regularly calibrated and the methodology we're using is standardized across a broad network of observations in Europe, uh, for example. There exist different networks around the world, but we are involved in the ICOS network, the Integrated Carbon Observing System. So this is a number of stations, can be Norway, France, whatever in Europe, uh, all operating the same method, all inter interoperative and intercomparable. Does that cover it? My name is Minna Wettlesen. I work in the Norwegian Railroad um, Directory. Uh, we are also working on CO2 emissions uh, concerning land use. Um, I'm interested in how do you use the bottom-up information to calibrate the top-down information? Yeah. Um, so, um, yeah, we use uh, well, bottom-up information. Uh, this is in the terms of uh, um, emissions, so inventory estimates, which are based on so not activity data. So, for example, um, how many cows <laughs> uh, there are and how much uh, methane these cows might be emitting. Uh, for agriculture, for example, so manure management is associated with methane emission. Um, uh, there are uh, fossil fuel, um, so we call them fugitive emissions, so leakage of uh, methane gas from oil and gas operations or facilities. All these uh, kinds of sources um, we can estimate using uh, like knowledge of how many uh, cows, how many well, gas facilities and associated emission factor. But the emission factors can be very uncertain, especially when you come to sources that are related to... Um, so biology, so uh, microbial processes or biological processes, there the emission factors can be very, very uncertain. And that's where I think especially atmospheric observations uh, can help. Um, so um, we use this kind of information in the so-called atmospheric inversion. And the atmospheric inversion is it's a statistical optimization. So it uses atmospheric observations. We use a, a transport model to relate fluxes at the surface to changes in atmospheric con con concentration. And then we look to compare observed concentration with um, modeled concentration. And of course, there is some uh, a difference. And then the statistical optimization, it's like a effectively inverse, inverting the transport to relate those dif like differences in concentration to differences in fluxes. And then these differences in fluxes are used to correct our uh, so-called prior estimate, which is based on a mission inventory, so data-driven model or a um, process-based model. So that's how it works. It's not a, we don't calibrate to the inventory. We we use this as a, if you want to say in a mathematical way, it's a it's a it's a way to add a constraint to an unconstrained problem, or so to regularize uh, the the problem in a mathematical way. Thanks. Um, 
uh, both Doug and Lucien Glenn mentioned that you need this know-how or new people and new methodology who can apply all these methods. So I'm a researcher from the University of Oslo. We are in the other side of the this uh, problem. We have we know we have the know-how how to process or exploit these data sets or applying new techniques, machine learning, data simulation, different models, etc. Are your efforts completely settled? Are you still open for collaboration? What is your future uh, direction in that sense? <laughs> We're open for collaboration. <laughs> I think it's um, like there's going to be a huge amount of data, there's a huge amount of opportunity. It's a, really a matter of stimulating the, the resources. I see the research council sitting there. But, um, <laughs> <laughs> but stimulating the resources so that there's that opportunity there to, to collaborate and find ways to work. It's, um, yeah, we could make a very long list of things to do and things that we could do and there's going to be new ideas. You, know, you let researchers go out and look at various data and they just figure out things that you never ever thought were possible. Maybe the avalanche is an example. Yeah. I, I don't know, people just, oh, maybe we could try this and it works or it doesn't work. And So it's having that capacity and the resource to... Um, to stimulate, so yeah, we think we're all happy to collaborate. Uh, we we are also uh, having a roadmap towards um, research on Earth observation that is also now under making. I think it will be finished uh, in June now. Uh, it's Nansen Center and NORS, and I think Meteorological Office also is part of that. So so, uh, but but what the messages that we already get is that there are too few too few people out there and uh, we need more people into this so there are a lot of possibilities in different uh, direction and I think also this roadmap will be given to the re research council at, at some point um, and also for, for instance we talked about Lulu CF also which is kind of a yeah it's it's uh, we can do a lot more there and we we need to sort of what do we do first and what do we do second and so on so we are open for everybody Glenn aren't we yeah, yeah. I think we're sort of running out of time, um, so <laughs> uh, we've already go, gone over time uh, a little bit. So thank you all for very good presentations. Thank you all from the audience for very interesting questions, uh, for bearing with us and um, being here today. And I hope uh, that many of you can find other uh, of the uh, activities and events here today maybe also interesting. So have a nice day moving forward, and thank you.
Ok, da tenker jeg vi kjører i gang. Vi har et tett program her i dag, så vi må bruke den tiden vi har. Velkommen alle sammen til dette arrangementet om klimaendringer og skogbrander. Mitt navn er Miriam Stekpoldal, og jeg er senior kommunikasjonsredriver her ved CISRO. Velkommen også til de som følger oss på streamen. Arrangementet vil bli tatt opp og bli gjort tilgjengelig etter kant av dette arrangementet. Rett etter dette arrangementet så har vi et annet arrangement, en glidende overgang til det, om helseeffekter og klimaendringer, hvem som er sårbare, hvilken rolle arkitektur og byplanning kan spille for tilpassning, og vi håper at mange av dere vil bli med oss videre også på det arrangementet. Men først det arrangementet vi har nå. Varme sommere med flere hetebølger og lange perioder med tørke kan gi flere skogbrander. Men hvordan endres risikoen i nordområdene og Skandinavia seg med klimaendringer, og hvilke konsekvenser får skogbrander for skogbruk, handel og økonomien som sådan? Og hvordan påvirker skogbrander helsen vår, og hva skjer når vi får høy luftforrensning og hetebølger samtidig? Tre CISRO-forskere som forsker på skogbrander og klimaendringer fra ulike vinkler skal gjøre oss litt klokere i løpet av denne halvtimen. Først skal vi høre forskningsleder Marianne Tronstad-Lund snakke om endret risiko for skogbrander i nordområdene, og blant annet dele innsikt fra et forskningsprosjekt som hun deltar i, som heter Acrobear. Marianne, vær så god. Takk. God formiddag. Hyggelig å se så mange i rommet. Jeg skal snakke litt om, som sagt, et prosjekt som vi har pågående nå, men jeg skal også ta litt generelt bakgrunnstoff til å begynne med. Så... Når vi snakker om skogbrann, egentlig vegetasjonsbrann, så kan det være ganske mye forskjellig. Skog og vegetasjonsbrann har en helt essensiell plass i natur og samfunn. Det er det som skaper grobunn for økosystemer og nytt liv. Det er noe som brukes flittig i jordbruk for å få jordbruksproduksjonen effektivt. Det er en veldig naturlig prosess. Brann kan jo også drives av økonomiske aktiviteter, for eksempel ved at man brenner regnskog for å gjøre klart for palmoljeproduksjon, som har med seg litt mer negative konsekvenser. Men det som gjør at vi bekymrer oss for å forske på å studere skogbrann, er jo at når disse brannene oppstår i nærheten av folk og samfunn, så kan det jo ha store skader på natur, på infrastruktur og på helse. Og vi skal få høre i de to neste presentasjonene litt mer detaljer om akkurat hva de konsekvensene og skadene kan være. Den skifter ikke der når jeg bruker den. Så nå har jeg allerede snakket om en slide uten at dere har sett bildene. Så det var de bildene jeg da skulle vise med viktige sider av brann og variasjoner. Ok, så spørsmålet som dukker opp ofte er jo, har det blitt mer eller mindre brann, skogbrann, vegetasjonsbrann? Og der er svaret ganske delt. Jeg vet ikke hvor godt dere ser dette bildet, men der hvor du ser det er blått, så er det en nedgang. Der det er rødt, så er det en økning de siste årene i forhold til ti årene før, over den perioden hvor vi har hatt satellittmålinger. Så du kan se at det er områder her hvor det har vært en reduksjon, og særlig på det afrikanske kontinentet og i Sør-Amerika så skyldes det at mennesker brenner mindre på savanner. Andre steder så skyldes det, kan du ha mer avskogning for eksempel, som du ser i deler av Brasil og også i deler av sølle deler av Afrika. Og så kan vi også se at det har vært en økning i brann helt nord, og det er det området vi er interessert i der. Du ser Kanada særlig, men også deler av Sibir, østlige deler av Sibir. Det ser dere nok ikke fra rommet, men det er også røde prikker over Sverige, Finland og Norge på dette kartet, men endringene har vært mindre, i hvert fall over denne tidsperioden. Det er ikke sikkert at den er lang nok, for det er store variasjoner fra år til år. Så det er ikke sikkert at disse fem årene som de har sett på her, er nok til å plukke opp trender over tid. Men det har vært, det er røde, røde tall der også. Og det har også litt med å si hvordan du ser på det, for hvis du ser på området som er brent, kloden over, så har det gått ned. Og det skyldes i stor grad disse savannebrenningsprosessene som det har blitt mindre av. Men det kan også skyldes at vi har blitt flinkere til å bekjempe brann og redusere omfanget av brann. Men antall branner har gått opp de fleste steder, og er det vi også ser reflektert på kartet her i nordområdene. Og det er også sånn at mange av brannene har blitt verre og vanskeligere å kontrollere. Så bildet er blandet, og det kan avhenge litt av hvor du ser på, og hvilken indikator du bruker for å telle om det er mer eller mindre brann. Så det er veldig mange faktorer bak skogbrann. Du får ikke en skogbrann uten å ha en gnist, om den er et lynnetslag, eller en uforsiktig omgang med ild, eller et tog. 
I tillegg så er det, må du jo ha drivstoff for branden. Du må ha en V, v tre, treverk. Så en skog som har mye nedfallstreverk kan potensiale for å få en verre skogbrann enn en, en, en skog som vi rydder og holder klar. Så dermed er det viktig med både management forvaltning av skog- og landområdene og, og omgangen av ild. Men klima er jo helt essensielt her. Og, og forholdene for at en brand at du skal ha risiko for at en brann oppstår, er helt avhengig av at du har det tørt. Og tørke og varme kommer ofte sammen. Det trenger ikke å gjøre det. Det kan også eh, henge sammen med en kortere snøsesong. Mindre snø som gjør at du ikke har fuktighet i jordsmånen fra før. Men særlig i sen vår og sommer så er det jo veldig ofte at tørken kommer i perioder med, eh, lang, med høyere temperaturer og hetebølger. Så slik henger eh, faren for eh, skogbrann sammen med klima. Men skogbrønner har også en annen eh, viktig kobling til klima, og det er jo at de slipper ut store mengder CO2 som bidrar til videre eh, oppvarming, og dermed har en såkalt sånn, tilbakekoblingsmekanisme, en forverrende tilbakekoblingsmekanisme. Så disse to tingene henger tett sammen. Så hvorfor skal vi bekymre oss for nordområdene? Ofte når man tenker på nordområdene, så tenker man kanskje store, tomme områder med tundra, eller lite, altså få mennesker, lite befolkning. Um, det er mange liksom, unike karakteristikker, både ved brannene som oppstår i noen områdene, og også konsekvensene de får, som gjør at vi allikevel synes at det er et uh, viktig område å studere. Det ene er jo at det er veldig nært Arktis, så at uh, forurensningen fra brannene kan uh, lettere nå nordområdene og bidra til klimaendringer der. Du har en veldig spesiell sesongvariasjon, uh, som gjør at du Eh, man maks, eh, maksimale branner da, henger sammen med tidspunkter hvor atmosfæren er ekstra aktiv, sånn at du kan ha andre eh, effekter på, på lokal luftforurensning. Og så er det litt spesielle områder. For det første så har vi hatt, for første gang så har vi hatt veldig unike branner på Grønland. Eh, det er ikke vanlig å se. Vi har også mye eh, myr. Eh, myrområder brenner på en annen måte. Det er vanskelig å slokke, og det gir veldig mye røyk. Vi ser på det bildet i midten der. Og det bor jo mennesker, eh, og mange av disse lokale samfunnene kan være veldig fjernt fra andre eh, byer. Og dermed kan de for eksempel ha vanskelig for å evakuere eh, under. Så det er unike karakteristikker som gjør at vi er opptatt av disse områdene. Og så er det jo det at nordområdene har nå opplevd raske miljø- og klimaendringer eh, de siste årene, enda raskere enn mange andre deler av kloden. Eh, og eh, det har blant annet vært eh, målt og observert en økning i antall nynedslag, eh, og det er jo hovedkilden til at brannet starter i områder hvor det er lite mennesker. Det har vært eh, lange perioder med tørre og varme forhold på sommeren. Eh, det har også vært eh, en endring i eh, permafrosten tiner. Du får en endring i vegetasjon, og den endringen kan være i, forhold, i fordel for eh, mer brann. Og så har du også mulighet for at du får jordbruk stadig lenger nord, som også fører med seg mer jordbruksbrann, og dette kan jo spre seg. Oops, nå hopper den over her. Vanskelig det der. Sånn. Så dette er egentlig, jeg, ikke, jeg har ikke tid til å gå veldig inn i detaljene på det vi har gjort, men det vi har sett på er da de meteorologiske forholdene, så vi har sett på den værrelaterte brannrisikoen bare. Vi ser ikke på hvordan menneskenes oppførsel er, eller hvordan selve vegetasjonen endrer seg. Men vi har da tatt store datasett fra klimamodeller, og så har vi sett på hvordan værforholdene, og det som vi kaller for brannvær, endrer seg under ulike grader av global oppvarming. Så de små kartene vi ser her, det er for de fem regioner vi har studert. Så det er Alaska, Kanada, Fennos, Skandinavia og to deler av Sibir. Og i alle disse områdene så finner vi en økning i antall dager med de moderat til høye brannrisiko. Så det vil si dagen hvor været er, er kategorisert, værforholdene er kategorisert innenfor et system som klassifiserer da om det var liten til høy brannrisiko. Og det er det vi ser på de nederste figurene. Den øverste viser hvor mange dager du har i dagens klima. Um, og den, um, den viser jo at det er absolutt størst, det er absolutt flest dager med brannrisiko i Kanada, litt færre i Sibir og Alaska. Og, og også en del i Norge, men da, i Skandinavia, men da fokusert mot Sør-Sverige og, og Finland. Hvis vi ser på de nederste figurene, så er det da forskjellen mellom 1 graders global oppvarming, som vi mer eller mindre er på nå, og 4 graders global oppvarming. Så kan vi se at det er betydelig økning i alle disse områdene i antall dager da, med høy brannrisiko, værmessig. Og dette skyldes eh, at i, i våre beregninger så skyldes det i hovedsak en høyere gjennomsnittstemperatur, en høyere daglig gjennomsnittstemperatur. 
Og det skyldes også at det er mye mindre um, fuktighet uh, helt ned ved bakken i disse modellene. Så det er de to driverne av uh, økningen i risiko her. Det er uh, temperatur og fuktighet. Så til slut så, som en liten overgang til det neste også, så vil jeg bare nevne at dette, konsekvensene uh, av skogbrannet vil jo være veldig avhengig av uh, hvem som rammes, uh, hvor vi er, uh, og hvor, hvilken kapasitet man har for å tilpasse seg. Klimarisiko er sammensatt av selve den uh, klimaendringen, den fysiske endringen i værforhold for eksempel, og, og hvor eksponerte vi er, om det bor mange mennesker der, um, og hvor sårbare de menneskene som bor der er og til slutt av hvordan vi kan tilpasse. Så, så totalt sett så skal man gå videre og se på, på risikoen, så må man jo også ta hensyn til disse faktorene. For eksempel hvordan vi klarer å øke brandberedskapen og måten vi bekjemper brander på. Så takk for det. Tusen takk til deg, Marianne. Uh, our next speaker today is uh, senior researcher at CISRO, Lin Ma. Lynn has a PhD in economics and business, and today she will give us some insights into the economic impact of wildfire risk in Scandinavia. screen mode yeah super and uh, thank you very much uh, for for uh, for this presentation and i'm so excited to excite uh, to share some of the results from the current work uh, on the economic impact yeah great thanks uh, on the economic impact of wildfires uh, risk in the Scandinavia region. And this project or this research is part of the Myriad EU project. It's still ongoing and uh, my colleague Anne Sophie and I are working on it. Uh, the project is founded, is founded by the EU uh, Horizon 2020. Uh, my presentation will be preceded as follows. So first I will talk about the uh, regional climate change facts uh, and also its impact on the forest fires. Uh, secondly, I will I would like to share some results on the risk measurements on the forest fire in the region. And in the end, uh, I would like to present of the results on economic impacts. And I'm going to use 2018 events as an example to illustrate. Okay, so so let's first look at the climate change in the region. So here in the bar plots, I'm trying to uh, uh, show you how the climate will uh, is uh, evolving in the region uh, relative to the climatology, which is can be seen as a, a, a threshold of climate condition without any global warming uh, uh, effects. So as we can see that from the temperature uh, 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 plots, we see there is an increasing trend in the latest 30 years. Similarly, we also see this increasing trend in the precipitation. Um, however, the pa pattern of the precipita precipitation is changed. Uh, especially we see this uh, drought or low precipitation year uh, in 1998, 2002 and 2018. And this may be of course, as uh, Mariana explained a bit, this may be due to this change of extreme uh, uh, events um, and also this uh, uh, increasing intensity and, uh, and the frequency with this shift, uh, shifting the tail effects uh, in, the, in the distribution. There has already been lots of literature studying the impacts of climate change of wildfires. So um, um, uh, from the literature, they summarize due to the uh, increasing temperature and also change of climate uh, um, uh, precipitation patterns, then they m this may lead to this change in the vegetation and uh, of uh, composition in the forestry and in the end leads to high risk of forest fire. To illustrate such impact, I'm trying to show you uh, pulling out um, the data on the burn area relative to the uh, climate extremes. So on the uh, right-hand side, uh, I would like to show you that um, so there is a positive uh, relationship between the extreme temperature versus the burn area, which means the higher the temperature, the more burn area. Uh, in the past uh, uh, 30 years. 
And on the left hand side, the, uh, it shows that with lower the precipitation level and the more uh, burned area has been found. So, so in total, so, so we can kind of conclude that the hotter and the drier uh, in the spring and summer seasons, the more severe the wildfires. Okay, there's some also somehow uh, shows you some of the links between this drought, heat, and wildfire events in the region. And our colleagues uh, in the University of Amsterdam uh, help us to evaluate, evaluate the risk of drought, heat, and fire in the region. And as you can see from the table, even though not rated at the highest level, still 12% of the land are still in the very high risk of drought, heat, and fire. And those uh, places are located uh, in the color of uh, dark green, which mainly located in the uh, border of Sweden and Norway, in the middle of Sweden and eastern uh, Finland. And, um, and these uh, uh, forests uh, may be referred to the Lov Tat or Batat Ponosk. So, um, yeah, to assess this um, forest fire impacts, um, we use a macroeconomic model called GRACE, developed by Cicero. And such model uh, on the uh, left hand side. Uh, Tried, uh, is, I mean, describes the interactions among producers in the economy and the relationship between producers and consumers, and as well as the interactions uh, among the regions through the trade. Uh, in these exercises, uh, we use 2018 fire, drought, and heat events as an example to uh, implement such uh, assessment. Okay, so from our estimation, uh, we find that there is a mild impact on the local economy. Um, uh, due to the shocks or fire, uh, forest fires, the forest output will be uh, shrinked. And uh, at the same time, the domestic price of forest goods will be increased due to lower supply. Um, and also the employment is also uh, uh, got uh, decreased. Uh, interestingly, we also find a decrease in the manufacturing output due to uh, some of the industries uh, heavily use forestry goods as inputs. So therefore, this somehow reveals this indirect impact through the industries domestically. Overall impact on GDP is around 0.6%. However, we find very substantial impacts on the global trade pattern. Um, from the pie chart, we can see that uh, the Nordic export forest goods will be decreased by 24%, and uh, the pie chart uh, show you the decomposition of this export loss uh, for different trade destinations. And we see that around 67% uh, of those is counted for the, by the trade with Western and Northern Europe. And of course, the other countries uh, who are like the main producer of the uh, uh, forest goods, like North America, uh, will increase their production by 2%, and in which over 30% of the uh, uh, increase is due to the Western, uh, due to the trade with Western and uh, East Europe. Okay, so, so in conclusion, the main takeaways, takeaways are as follow. So there is a growing risk of heat, drought, and fire uh, compound events in the region. And the domestic economic loss caused by the fire in the 2018 is relatively moderate. However, the ex externalities of forest fire in the region are substantial due to its significant role in the global trade. And uh, of course, such uh, analysis has lots of limitations, especially um, this, uh, in from the aspects of uh, health impact, which will be introduced by the uh, Christian's uh, uh, presentation. And many thanks. Uh, thank you. Uh, thank you so much, Lin, for uh, sharing your insights uh, on the economic impacts. Our next speaker is Kristin. Uh, Nej, nu kan jag byta till norsk då. Vår sista talare idag är Kristin Aunan, som leder forskningsgruppen som studerar olika effekter av klimatändringar 
på samfunnet, hos oss på Cicero. Hun har jobbet med problemstillinger knyttet til helseeffekter av luftforrensning og klimaendringer i en årrekke. Og i dag skal hun snakke om hvordan luftforrensning, blant annet fra skogbrander, forsterker helseeffekten av heta. Vær så god, Kristin. Takk for det. Som du sier, jeg skal snakke litt om om helseeffekter, og det er basert på to forskjellige prosjekter som vi har, hvor egentlig hovedhensikten er å se på hvordan hete, altså økende temperaturer, påvirker dødelighet i Europa, dødelighet og sykelighet. Og så er vi også opptatt av hvordan samtidig eksponering, altså at det er høye nivåer både av luftforrensning og temperatur samtidig, hvordan det kan forsterke effekten. Og i disse prosjektene så har vi da også, skal vi se om den her virker nå, Ser du noe? Det er den der, ikke sant? Ja, det tror jeg er den der. Jeg prøver en gang til. Jeg kan jo trykke på en knapp på PC nå, da, hvis det... Der skjønner du nå. Nei, så... Jeg tenkte bare helt kort innledningsvis å si at vi ser på hete stress, eller varmeblasting og luftforrensning og helseeffekter. Og veldig enkelt fortalt så er det sånn at selv om det er ulike mekanismer som kan gi helseskade når du er utsatt for høye temperaturer og luftforrensning, så er det de samme helseendepunktene, som vi kaller det, som berøres. Og i store epidemiologiske studier av enten temperatureffekt og luftforrensning, så finner man store effekter, eller altså signifikante effekter, særlig knyttet til hjertekarsykdommer. Altså det kan være hjerteattakk, hjerteinfarkt eller hjerneslag. Og respiratoriske sykdommer. Vi finner effekter på diabetes, akutt nyresvikt, fosterutvikling. Som noen eksempler på hvordan både eksponering for høye temperaturer og luftforrensning påvirker kroppen. Så det er mange av de samme effektene. Og både for temperatur og luftforrensning ser vi også effekter på redusert arbeidsproduktivitet. Veldig grovt beregnet, dødelighet globalt. Dette er basert på store beregninger, og det er mye usikkerhet i disse tallene. Men per i dag antar vi at ca. 500 000 dødsfall per år er relatert til hete. Altså befolkninger eller individer som er eksponert for skadelige nivåer av høye temperaturer. Når det gjelder luftforrensning, så er det det største miljørelaterte problemet i dag, altså risikofaktor for helse. Og det er store spriker i beregningene, men kanskje et eller annet sted mellom 5 og 9 millioner dødsfall per år skyldes luftforrensning. Og det er primært partikkelforrensning, men det er også ozon, altså bakkenært ozon, som gir disse helseskadene. Så er det sånn at det er ulike måter hvor luftforrensning og klimaendringer påvirker hverandre, som gjør det som er grunn til bekymring. Og det er to prinsipielt helt forskjellige ting. Det ene er at klimaendringer kan gi forverret luftkvalitet. Jeg skal si litt om det etterpå. Og så er det det uheldige at hvis du har samtidig eksponering for høye temperaturer og luftforrensning, så kan det forsterke helseskaden, såkalt synergistiske effekter. Først litt om hvordan klimaendringer påvirker luftkvalitet. Det er mange ulike mekanismer her. Noe er knyttet til utslipp, og det kan være både naturlige utslipp, altså at det blir mer fordampning fra skog, altså såkalt organiske komponenter som kan bidra til ozonproduksjon, og selvfølgelig naturlige utslipp. Vi kan kalle dem naturlige, det er jo skogbranner, utslipp fra skogbranner, som vi har sett muligens også kan øke med global oppvarming. Og så er det også sånn at våre egne utslipp, antropogene utslipp, kan øke med økte temperaturer. Altså helt enkelt økt bruk av airconditionanlegg kan jo bidra til økte utslipp hvis det er fossilt brensel som gir strømmen. Og så er det også sånn at det kan bli økt fordampning fra ammoniak fra landbruket hvis det blir høyere temperaturer. Så det er et stort utvalg av utslipp og komponenter som kan øke hvis temperaturen øker. Og så er det dette med kjemiske og fysiske prosesser i atmosfæren. 
som også påvirkes av meteorologiske faktorer. Altså veldig enkelt fortalt, hvis det blir varmere, så spider du opp kjemiske prosesser, slik at du kan få en fortgang i atmosfærekjemien. Det er også sånn at hvis du får mer nedbør, så kan du få mer utvasking, slik at det går i begge veier dette her. Men i det store hele så viser beregningen at man sannsynligvis får en økning av ozonnivåer, og kanskje også partikkelnivåer med global oppvarming. Så det vi da kan si er at global oppvarming kan gjøre det vanskeligere å nå målsettinger for luftkvalitet, spesielt for bakkenært ozon- og partikkelforensning. Figuren er bare et eksempel på hvordan Copernicus, varslingssystemet i Europa, har varslet om da hete sommeren 2022, både høye nivåer av ozon og hetebølge og skogbranner. Så dette henger jo sammen som vi har hørt før i dag. Dette er forløpig resultatet fra et av disse prosjektene vi har på CISRO, HITCOT-prosjektet, hvor man har sett på dette med partikkelforurensning, som er partikkelforurensning, er det viktigste forurensningstypen som skader helse. Det er den som gir de virkelig store tallene. Og så ser vi da fra 1980, skal vi se om jeg klarer å peke med det her, er det noe mer på? Ja, det skjedde ikke noe. Ja, der. Fra 1980 til 2020, hvordan har skogbrannen endret seg når det gjelder bidrag til luftkvalitet eller luftforurensning? Det er prosentvis bidrag, det er jo ikke høye tall enda, men man ser jo en tydelig trend at særlig over Østeuropa er det økende bidrag til luftforurensning fra skogbranner. Og så er det den nederste figuren her, som jeg synes er ganske interessant, for den viser da det vi kaller populasjonsvektet konsentrasjon. Det er altså hvordan, hvor forrenset er det. Og det har jo vært en veldig positiv trend, både i Vest-Europa, Sentral-Europa og i Øst-Europa, når det gjelder utviklingen. Vi har hatt masse veldig effektive tiltak for å redusere utslipp av luftforrensninger, som har bidratt til bedre luftkvalitet. Men så ser vi den røde kurven under her, som er stigende, og det er da bidraget fra skogbranner. Det er lave tall enda, men det er en tydelig trend. Og igjen, dette med at klimaendringer og i dette tilfellet skogbranner vil gjøre det da vanskelig å nå målsettinger på luftkvalitet i Europa, som det jo er mye ressurser som settes inn på. Et annet moment når det gjelder partikler fra skogbranner, så er det studier som tyder på at de kanskje er mer helseskadelige, nå må jeg fort med å si. Og akutte episoder med partikler fra skogbrann viser seg å ha en sterkere effekt på dødelighet enn gjennomsnittlig vanlig partikkelforrensning i byer. Og det kan være for at det er høyere andel av små partikler som går dypt ned i lungene, over i blodbanene. De kan også ha et høyere innhold av skadelige toksiske komponenter. Og så varer det også, fordi at det er så små partikler, så oppholder de seg lenger. Det er lenger levetid i atmosfæren. Så alt dette kan bidra til at man får litt større skade av skogbrantpartikler enn andre partikler. Så til siste poenget, som er fra dette exhaustion-prosjektet vårt, hvor vi har sett på daglig data for dødelighet i masse europeiske byer. Jeg vil fokusere på den delen her av figuren, som er det vi kaller metaanalyse. Vi putter alle dataene fra 150 byer omtrent sammen, så vi får masse materiale og kan få statistisk signifikans. Og vi ser da at når det er veldig varmt, høy temperatur og med en lav luftforrensning, så får man en 10 prosent økning i dødelighet, i dette tilfellet for lungesykdommer. Vi har tilsvarende på hjerte- og karsykdommer. Vi ser størst effekt på lungesykdommer i dette materialet. 10 prosent økning i dødelighet når det er veldig varmt, fra en eller annen definisjon som vi har på det, men lav luftforrensning. Men hvis vi ser på den delen her, der har vi også høy temperatur, høy temperatur, det er veldig varmt, men det er også høy grad av luftforrensning. Og vi ser da at da er vi oppe i en 20 prosent økning av daglig dødelighet. Og epidemiologene våre, det er en stor gruppe i dette prosjektet, kaller dette, altså de analyserer det vi kaller synergistiske effekter. At når du har samtidig eksponering, så blir det en større effekt. Så konklusjonen, i Exhaustion er vi opptatt av hetebølger og varslingssystemer, og en av våre konklusjoner derfor er at varslingssystemet for hetebølger bør ta høyde for at det samtidig kan være høye nivåer av luftforrensning. 
eh, særlig bakkenært ozon og partikkelforrensning. Både på grunn av atmosfære effekter, men også hva som skjer i kroppen. Takk for meg. Tusen takk for det, Kristin. Vi skal gå nå direkte videre til vårt neste arrangement. Hvis dere har spørsmål til innlederne, så finner dere dem her resten av dagen også. Både Kristin og Linn har noen postere nede i biblioteket, hvor de forklarer nærmere om noen av de tingene de forsker på og også andre kolleger fra Cicero som er der, og der kan dere ha direkte samtale med dem. Nå skal vi da altså gå videre til et arrangement på engelsk. Vi har et lite sceneskifte, og vi vil gjerne gjøre plass til andre i salen. Dette neste arrangementet heter «How to green a city urban planning for adaptation». Og Kristin kommer igjen, og vi får også høre fra en kollega fra London School of Hygiene and Tropical Medicine, Antonio Gasparini. Vi gir alle et lite øyeblikk til å finne sine plasser, og så går vi rett videre til det arrangementet. Please just find your seats, and then we will go straight to the next event. Dere kan sitte bare foran her, tenker jeg. Har vi alle presentasjonene klare? Du kan eventuelt bare flytte den i vaska mi, sånn at det er min, ja. Jeg turte ikke å skifte den, ja, fordi jeg visste ikke helt hvordan jeg får skiftet til den her. Rett på, ja. Ja. There are some more seats here in the front and the sides. Okay. Gunnel, are we ready? Yeah. <laughs> Just check that our online speaker is ready. Okay, uh, welcome both to the people here at uh, Kulturhus in Oslo and those following us on the stream. I'm very excited to see a full uh, room here when we will discuss how to green a city, urban planning for adaptation. Uh, cities, um, uh, the yeah, I just want to say the session is recorded and will be made available uh, later on online. And for the next uh, 45 uh, minutes, uh, uh, we, uh, we will discuss uh, urban planning for adaptation. My name is Miriam Dahl and I'm a senior communication advisor at Cicero. And we have several exciting speakers coming up. Cities play an important role in our economy and society, but they are also particularly susceptible to the impacts of climate change, such as extreme heat. However, there are specific policies that can be put in place to reduce these impacts and make cities more livable. This session will highlight some of these measures. 
Uh, our first speaker today uh, will be Julia Marginan, researcher at CISRO and PH candidate, focusing on the negative effects of climate change on human health. Today, she will talk about who are the most vulnerable to heat stress in cities and what adaptation solutions could be considered by decision makers there. Hi everyone, uh, I hope the mic works. <laughs> we didn't uh, manage to test it before. Yeah, it works. Okay, um, so uh, my name is Julia Marginian. I'm a PhD student at uh, Cicero and University of Oslo. And today I'm gonna be talking about uh, my PhD project uh, called MClick, and we'll present some uh, preliminary results from uh, some of the research that we're doing currently. Uh, so, a few words about uh, MClick. Uh, this is a transdisciplinary research project um, where we combine social anthropology, sociology, um, epidemiology, climate science and demography uh, to better understand the effects of heat stress on uh, human health and well-being in cities. And uh, what I want to focus today is the vulnerability component of uh, heat stress um, in, um, in cities. And I'm going to go through uh, who is the most affected uh, by climate change in general and by heat stress in particular, and what can we do about it. So, um, to start with, uh, I want to give you a little bit of context. Um, so, the uh, World Health Organization called climate change uh, the biggest threat facing humanity because of its health impacts um, on human health. Um, and the IPCC defines uh, climate risk as a function of hazard, exposure to this risk and vulnerability. The hazard in this case is heat stress. Uh, exposure to this hazard is, for example, how many people live in a certain city. Um, and vulnerability is the component that I will further unpack here today. Um, so we can think of vulnerability as a, a combination of the sensitivity of populations and their adaptive capacity. Um, and um, sensitivity is usually defined uh, based on intrinsic characteristics of individuals or population groups, such as age, for example. Um, so adults above the age of 65, um, infants uh, whose thermoregulatory system has not yet fully developed, um, are more susceptible to heat than the general population. In some cases, women are more vulnerable, and this depends a lot on different cultural uh, practices and those with low socioeconomic status. And because the socioeconomic status is highly linked to educational attainment, we use this as a proxy um, in our study to quantify the sensitivity component. Um, in terms of adaptation, uh, we have large-scale adaptation strategies that we can implement at the city level, uh, but we also have um, individual uh, behavioral changes and daily routines uh, that help um, individuals cope with, um, with heat stress, particularly the most vulnerable individuals. Um, and there's plenty of things that we can do at the urban level uh, to adapt to heat stress. Uh, for example, we can increase the green and blue spaces such as parks, fountains, um, small lakes and so on. Uh, we can organize social activities in places like libraries and malls that are um, cooled so that people can spend time um, in uh, cooler conditions and um, uh, regulate their temperatures. Um, we, should, we can also focus on uh, insulation of buildings, uh, making sure that people have access to drinking water when it's very hot outside, and checking with those who live alone are just a few examples of what we can do. Um, but if you're a decision maker um, in a municipality, for example, and uh, you have to make some costly decisions, especially, for example, increasing the uh, shares of uh, green and blue spaces in areas that could be used for uh, construction of uh, other types of buildings, um, you are faced with the challenge of not having enough information um, of what is most effective. So you would want to choose the most effective, um, both in terms of costs and in terms of um, reduction of uh, health risks, uh, right? And for this, we need local knowledge 
um, to be able to develop adaptation solutions that are targeted particularly to the most vulnerable groups. So their effectiveness is increasing. And this is what um, uh, we're working on in MClick. And I'm going to uh, try to demonstrate um, one of our recent um, uh, research frameworks for quantifying vulnerability on the case study of Madrid. So first we wanted to look at the present situation um, and quantify vulnerability both spatially um, and over time. Um, so for the present uh, situation, we do this at the smallest administrative uh, level, um, at the census tract um, level we have uh, data from 2012 and 2020 on all the three variables that I explained earlier, so age, sex and education. But we would also like to know how vulnerability will evolve in the near future so that we can make more informed or better informed decisions. Um, and we have, um, for this, uh, we have projected vulnerability, um, uh, quantified vulnerability in three alternative scenarios. So uh, we looked at the best case scenario or the sustainable development scenario, a scenario that follows the current trends or the recent history trends, and also at the worst case scenario that is defined by inequality um, and very little investments in health and education. So starting with the present, uh, we wanted to look first at um, uh, the hazard um, and exposure to this hazard. So first we had uh, temperature data, historical temperature data at very high resolution. Uh, and what I'm showing here on this map is mean temperatures of the month of July uh, for 30 years in the past. Um, so we can already see that some areas in Madrid are more affected um, or higher, hotter uh, than uh, the general um, mean temperatures. Um, and then we wanted to look more specifically at ge the general exposure. So we combined uh, the temperature data together with total population. And what we uh, uh, found out is that uh, some areas, because they are more uh, demographically dense, um, so the population density is higher, then we end up uh, with some areas uh, being more affected and more exposed um, than uh, others. Um, and then on the third step, uh, we looked at uh, some population groups that are perhaps more vulnerable than others. So we wanted to see um, how uh, the map looks like when we only look at those with the lowest education. And we can already see that some patterns emerge. So the southern parts and the eastern parts in the city um, are perhaps more affected. So for a decision maker, this is important to start identifying the areas in the city that are more important to focus on. Um, when we go to the future, um, the uh, picture looks very different in the three scenarios that I explained earlier, right? So here on these maps, we are looking at um, the, one of the uh, population uh, groups that are perhaps the most vulnerable, which is um, female population above the age of 65 uh, with a low education. This is from no education to primary education completed. Um, and the orange and brown um, uh, colors here represent a decrease um, in, this, uh, in the share of these particularly vulnerable population groups. So where it's uh, uh, brown and orange, uh, we can see that uh, perhaps this population group gets more educated over time. And we look at the change uh, between 2012 and 2050. So if uh, looking at the current trends, we see that most of the uh, city of Madrid sees a uh, decrease and perhaps even more drastic decrease in the areas that were particularly vul vulnerable today, with a few exceptions here on the southern part of the city center that uh, uh, blink in uh, purple still. Um, so purple means that the share of uh, this particularly vulnerable group is increasing. Um, in the best case scenario, sustainable development scenario, we have no purple, meaning that the general trend is a decrease, a sharp decrease everywhere in the city center, in the city of Madrid uh, for this uh, vulnerable uh, population group. But if we look at the worst case scenario uh, with high um, uh, increases in inequality, we can see that the rich uh, or the more educated in the city center get even more educated. But the areas that we know are the poorest today, they will have, see an increase in vulnerability. And there are some more um, regions that um, 
show up, these northern parts of the city, that uh, should be uh, particularly taken into consideration. So, um, to, co Oops. Sorry. <laughs> to conclude, um, we see that global trends uh, have a very strong influence on the local development um, and how vulnerability patterns um, change uh, at, in the city level and in, in the intra-urban uh, level. Um, and we see significant differences between different regions and neighborhoods uh, within cities. We can use this research framework uh, as decision makers to make more effective uh, decisions about adaptation strategies that target particularly vulnerable groups. Um, and uh, this framework is transferable to other locations. It would be very interesting to see how this uh, would work in other cities uh, in Europe and outside. Um, but this is only one step or the first step in quantifying vulnerability and understanding better uh, vulnerability. So next, we would like to bring this together with the, all the other factors from uh, the risk, uh, IPCC risk framing. Um, and uh, develop a framework that would incorporate um, other healthy facts, um, like uh, um, include multiple drivers, drivers of vulnerability, like the history of cardiovascular and respir respiratory diseases that uh, Kristin mentioned earlier, um, proximity to green and blue spaces, and so on. Um, we only also only focus on heat stress, um, so the framework does not take into account other uh, compound hazards. Uh, but it would be interesting to see whether such uh, framings would work in, um, I don't know, looking at uh, drought, for example, uh, or combined heat and drought. Um, okay, thank you very much. That's it from me. Uh, thank you so much, uh, Julia. Uh, if you have questions for Julia, please save it for uh, discussion time later. Uh, our next uh, speaker is uh, architect uh, Beate Brun. Please come up on the stage from LPO Architects here in Oslo. Uh, she has a heart for sustainable urban development and today she will talk about green architecture and the importance of green spaces in cities, among other things. Thank you. Um, I was supposed to do this in English, but um, due to something personal, I do it in Norwegian. I think the picture would speak for themselves. Um, Ja, jeg, nå har vi vært innom noen problemer knyttet til overoppheting og klimaendringer og hvordan dette påvirker helsa vår. Vegetasjon er jo velkjent som en kjøler av planeten og også som luftrenser. Men det er også andre helseaspekter ved vegetasjon som man har blitt mer og mer oppmerksom på, hvordan det påvirker den mentale helsen som handler om det visuelle og hvordan vi former byrommene våre til også å i større grad ivareta det sosiale aspektet. Og det er vel kanskje den aller største faktisk helsetrusselen, det er isolasjon og sosial isolasjon. Og det å tilrettelegge gode møteplasser i det offentlige rom er ekstremt viktig for helsa vår. Og det viktigste vi gjør er jo selvfølgelig å ta vare på den naturen vi har. Men det har vært en enorm sløsing med areal i en noen ti år. Så mye av det vi må gjøre er å rett og slett reparere det de skadene vi allerede har gjort, men fortsatt ta vare på naturen. Og vi ser jo på dette bildet her hvor viktig natur er, hvor begeistret disse folka ser ut. De beveger seg gjennom det som tilsynelatende er en skog. Men, skal vi se der... Men dette er rett og slett et femarmet gatekryss. Slik så det ut før, og sånn har det blitt nå. Dette er et prosjekt som er gjort av SLA landskapsarkitekter, som vi samarbeider mye med. Og dette er omgivelsene til denne skogen. Det viser hvor mye man kan gjøre med 
god planlegging og god landskapsarkitektur. SLA er veldig opptatt av den naturbaserte landskapsarkitekturen, hvordan man kan ha en helhetlig tilnærming til faget. Dette er et annet av deres eksempler på hvordan et boligprosjekt kan gå fra å være et goldt og øde sted til å bli et grønt og frodig sted med gode møteplasser. Dette er et annet eksempel fra Seoul, hvor de har omgjort et gate, altså rett og slett en gedigen motorvei som ble lagt i et elveleie og tilbakeførte til en park med elveleie. Vi snakker om det grønne og det blå, som er helt avgjørende. Dette er et landskap på et tak. Dette er en jernbane- og bussstasjon, hvor man legger et landskap på toppen og gir tilbake til byen et stort område. Som vi alle vet, jernbane tar ekstremt stor plass. Dette er et annet eksempel på hvordan man kan bruke et tak til rett og slett farming. Jeg har prøvd å forberede meg på engelsk, altså landbruk på et tak i Thailand. Veldig flott prosjekt. Her er hvordan man kan bruke takflater til opphold og landbruk, og hvordan bygninger, terrasser, kan utformes som grønne oppholdssoner og med mye vegetasjon. Her er også et eksempel på grønne fasader, og hvor det på den ene siden kan være et fantastisk vakkert kunstverk, men på den andre siden et veldig mislykket prosjekt i Chengdu, hvor det med stor entusiasme ble lagt opp til grønne fasader, men det var insektene som flyttet inn og ikke beboerne, og sånn sett så må man jo også være påpasselig på hvordan man tilrettelegger og tenker, og at det ikke er en quick fix på dette her. Man må ta alle elementer inn over seg. Og her viser jeg et prosjekt som jeg selv jobber med. Det er på Furuset. Dette er et prosjekt som er resultat av en konkurranse som Oslo by utlyste i forbindelse med at Oslo er en del av C40-nettverket, som nå består av 90 av de største byene, cirka, som har som mål å finne gode klimaløsninger, og utlyser en konkurranse dann og vann som heter Reinventing Cities. Furesett er et område med en del levekorsutfølgelser, men i dette prosjektet som er poenget er at her har vi valgt å kle fasadene med solcellepaneler, fargede glasspaneler med solceller. Det betyr at dette prosjektet sammen med takflatene som også har solceller kan produsere så mye energi at man også ikke bare er selvforsynt, men også begynner å oppveie for materialbruken. Og hvis det hadde vært litt bedre økonomi i prosjektet, så hadde vi også hatt massiv tre konstruksjoner. Da ville vi kommet bortimot null utslippshus. Men vi ser jo at dette er en annen måte å tenke på, som passer mer for Nordens lave sol, og selvfølgelig vansker med å få til grønne fasader i et klima som vårt. Men det jeg kan tilfølge er at takflatene også her er tenkt å være grønne. Så vi kombinerer solproduksjon med grønne tak, og da oppnår vi dobbel effekt med de tiltakene vi gjør. Og hele dette prosjektet er en et forsøk på å kombinere veldig mange ulike elementer som vi må ta i bruk når vi skal utvikle bygningsmassen for fremtiden. 
Det er både solcellproduksjon, det er grønne tak, det er veldig grønne, fine uterom, men det er også veldig mye sosiale fellesskapsarenaer og deleløsninger, og vi har ikke en eneste bilparkeringsplass. Så dette er en måte å tenke på hvor man kombinerer alle de gode intensjonene og bruker bygningsmassen til å løse store deler av den klimautfordringen som vi står overfor. Oslo kommune har jo en del målsetninger med hensyn til hva som skal skje i byen. Det skal plantes 100 000 trær før 2030, og det skal være en bilfri indre by. Og vi venter på spenning på de permanente tiltakene som dette medfører, men vi ser jo gode løsninger på det. Og her er et par eksempler på grønne tak i København, kommer til Oslo, men også i Oslo. Ja, det var det. Can we use the online list deck? Yes. So we are happy to uh, have with us today online from London School of Hygiene and Tropical Medicine, uh, Antonio Gasparini. Uh, he is a professor of biostatistics and epidemiology. And uh, Antonio will share insights from his research on health effects of urban heat. Hello, Antonio. The floor is... Um, hello, everybody, <clears throat> and thanks for inviting me to this workshop. I hope everything uh, works fine. I'll try to um, share my slides and just let me know if you can see them. Uh, okay. I hope it's visible to everybody. Uh, again, thanks for the organizer for inviting me. Um, I think I have more or less 10 minutes. I, I'll try to, to be quick. Uh, so the background of my presentation is about uh, <clears throat> um, understanding, in a way, what are the drivers of uh, uh, vulnerability to heat in particular and to temperature more in general across cities and within cities. Uh, and I will present the results of three recent studies that we have published together with other colleagues. So uh, the first study is an analysis in uh, 854 European cities. I will skip the more technical details, but basically we put together these uh, very large databases uh, using different sources of data and especially using these uh, urban audit uh, database that includes a lot of information across uh, the European cities. And the idea is to understand how temperature, uh, health effects of temperature varies across these cities. So we can get uh, a so-called average exposure response relationship. These uh, exposure response relationship describes how the risk in the y-axis varies depending on the temperature, in particular temperature percentile taking into account the different acclimatizations across uh, uh, places. And we can see in here, focusing on the heat part, basically when temperature is very hot um, relatively to the, to the climate in the place, that of course uh, the risk increases by age and the risk for the 85 years old are much higher if compared to the 45 years old. Of course, what we are interested in doing, however, is to try to disentangle differences across uh, uh, places. And in order to do that, we collected information about uh, many different uh, factors uh, uh, across uh, uh, EU cities, going from socioeconomic determinants to infrastructural determinants to climatological determinants. And we combine them in, in few components that they can account for different uh, vulnerability across places. And these are the final results showing, especially focusing on the left and the right and side uh, panel, uh, 
uh, plot the difference in the standardized excess death rates for related to heat across different places and cities across Europe. Of course, there are striking differences. The risk uh, increases uh, going south, of course, as expected in hotter places, just like Spain and Italy. But we found interesting results, for example, much higher effects uh, in Eastern Europe, and especially even within uh, countries, especially you focus on, on Spain, you can see that places within Spain are at very different risks uh, depending on their location and possibly there's a coastal effect with places in the coast less uh, vulnerable to heat. Uh, of course, we can then uh, have a full picture of the so-called standardized rates and, and excess that's rate by age group and in different places. And in this graph, uh, I'm showing how the risk varies uh, quite strikingly across places with much less impact in the north of Europe and much higher impact in the south and especially in, in Eastern Europe, which uh, can you may suggest different levels of vulnerability. The next study was about to understand the effect of uh, two uh, specific factors. One is a heat uh, island effect. So, of course, uh, cities across Europe, they have a, a different level of a heat island effect depending on their structure, and also the potential effect of tree coverage in uh, reducing the effect of uh, heat. And what we found in these uh, spin off analysis, let's say, from uh, a uh, subset of cities that we have uh, uh, analyzed is that differences in heat island effects and in, in on the left and on free coverage on the on the, the right can be responsible for heightening in a way the mortality in a way uh, in having a higher mortality in cities with a uh, in higher heat island effects and conversely preventing mortality by increasing the level of tree coverage across uh, cities. Now, the final study, the third study, is to try to understand uh, if there are also differences within a city. And in order to, to do that, we run a small air analysis across the whole England and Wales. Uh, these are uh, I mean, the map uh, of the, the whole uh, uh, geographical domain and a focus in the, in the right -hand panel on London, and in particular also focusing on a specific borough of London here, which is uh, uh, Camden, we can uh, disaggregate further in very uh, small census units, uh, which are representative in a way of very specific populations within, within London. What we did, we did exactly the same analysis, I mean, try to disentangle differences in risks depending on different levels or different factors, including demographic, socioeconomic, housing, uh, landscape and climatological uh, characteristics. And what we did is to map these different characteristics and try to understand differences in risks. And what we found, of course, is the same pattern as before. We have uh, Average effects across England and Wales uh, vary uh, by age with a uh, spousal response for uh, both cold and heat risks much higher for older people. But of course, more interestingly, we can now map uh, quite uh, precisely risks across the full England and Wales, uh, London, and in particular the borough of Camden in here showing that, uh, that we can measure different risks, uh, in particular measure standardized rates uh, related to heat uh, across places. And what we want to focus in here is that within the borough of Camden, this area here, which actually is a greener area, closer, probably I can show you again in here, closer to parks, in a way, including several parks and green areas, is less at risk if compared to more densely populated areas. Now, final slide is about trying to identify what are the drivers of this uh, vulnerability. Of course, this is still a work in progress, but there are 
already suggestions that uh, uh, different characteristics of the cities in the first analysis and the specific urban characteristics within a city can be responsible to vary uh, the risk quite uh, uh, substantially between and within cities. So these are links uh, to the three publications. And of course, I'm mm, happy to share these slides if somebody wants to know more about these three studies. So thank you very much. I hope I've been in time and I'll um, just stop sharing here. Thank you very much. Thank you so much, Antonio. Uh, we would like to keep you here with us for uh, some discussion uh, with the audience. But first, I would like to welcome up on the stage uh, Christina Aunan. She is a research director at uh, Cicero, where she is uh, working on health effects of uh, uh, climate uh, change, particularly focusing on air pollution and also uh, the interaction with heat. I would like to have you on this side because the audience then can see you better online. Uh, so, Kristin, we have now heard uh, uh, these uh, three uh, speakers and would like to ask you first to reflect a bit on what their insights might mean for local adaptation and uh, urban uh, planning. Thanks a lot. Uh, I'll be quite brief because you probably have questions for the speakers. Uh, uh, the important thing for us in these uh, projects we are running at CISRO is to be able to uh, help design targeted adaptation policies. Um, and uh, to do that, you need national guidelines and you need local knowledge. And I think uh, what we have uh, presented, heard today from, uh, from all the three speakers is information that helps us identify uh, vulnerable uh, subgroups in the population and also specific areas in the city. For instance, it was mentioned this urban heat island effect. Uh, it's extremely important to know uh, where are they and why do we get these uh, urban heat islands, which is areas in the city where it's particularly hot and uh, then um, health risks are increasing. Um, and usually we speak about contextual vulnerability factors, which is related to, in, for instance, urban heat islands, uh, green space areas, it can be housing, uh, health infrastructure, uh, do people have access to health care? Uh, but then there's also individual uh, vulnerability factors, which are important to know something about. And Yulia sp spoke about education, which is an, uh, an indicator of an individual um, uh, vulnerability factor. To some extent, you might say it's contextual as well. If you live in an area with low socioeconomic status, there's a lot of people with uh, uh, low education. Uh, but the point for me is just to say that we really need this research to be able to identify um, subgroups and areas in order to develop uh, efficient policies. Uh, and Christine, we are in uh, Oslo. Uh, why is all... In, uh, Antonio was talking about... Uh, uh, London and Wales, uh, Julia was talking about Madrid. How, how is this relevant for, for us here in Oslo and in Norway? Yeah. Uh, of course, Norway is not a very hot city. Uh, we know uh, it can sometimes be very cold. <laughs> um, nevertheless, uh, I think it's important that uh, policymakers also in Oslo are aware of the risks related to temperatures. Uh, we, if we go back a few years, summer of 2018, it was really hot uh, in the summer for a few days. And uh, we didn't register increased mortality in Oslo. Maybe because we have such a good health system, um, people are not that vulnerable. But there were increased rates of hospitalization for older people who were dehydrated. So this is just a small indicator of uh, we are not uh, inert to the impacts of uh, temperature. And we actually also have this urban heat island effects uh, in Oslo. There is a study, for instance, that shows that there are actually several degrees difference between the Majorstua Grisa. It's a very uh, trafficked, uh, dense um, 
asphalt, uh, concrete. It's uh, several degrees hotter than in the neighboring Frognerparken, uh, the park, uh, if you do measurements. So uh, we have to be aware that we are also, uh, we have to design Oslo as well and continue developing Oslo in a way that uh, prohibits the development of further urban heat islands in context of the warming that we are experiencing. Uh, temperatures are going up in Oslo as well. So far, we don't have any regular heat warning systems in place, but uh, this is being developed. The uh, Meteorological Institute is now uh, testing out the uh, alert system for heat and uh, with a specific eye on <coughs> what <coughs> are the health uh, impacts related to hot temperatures. So it's relevant. <coughs> Sorry <laughs> for me. Uh, there's water there. Yeah. Yeah. Uh, thank you so much, Christine, also for uh, alerting the audience to that this is something that we should care about as well. Uh, I would like to open the floor for a few questions from the audience. Uh, I think we have a microphone somewhere. Uh, and in the meantime, I would also like to invite up on the stage next to Christine, uh, Julia and uh, Beata. Do we have any questions? <coughs> yes. Uh, thank you. Is it on? Yes. Thank you very much for interesting introductions. I have a question on, on health in general. Uh, and to Antonio or maybe Julia, uh, to what extent are you also measuring uh, the physical uh, fitness of the people, the respondents of those that you are studying? And you're referring to age, and you're referring to unemployment, you're referring to, to, to a lot of different socioeconomic factors. But what about physical fitness as such and the mobility factor, which will also, I guess, influence how they cope with heat? Uh, uh, Antonio uh, is talking, but he's muted. Can the tech... Uh, unfortunately, Antonio, there is a technical issue here, uh, so it's prob uh, difficult to get it uh, on. Uh, are there anyone else who wants to respond while we wait for technical support? Yeah, I could maybe okay. address that. Thank you. Um, so I'm, uh, no problem. Uh, yeah, thanks. That's a very, very uh, good and interesting question. I'm, of course, not a physician. Uh, but um, so, uh, as I mentioned in my presentation, we also did an anthropological uh, study uh, in Madrid. And we talked to a lot of uh, uh, people who are above the age of 65 and uh, more. And some of them are actually very fit. So they are very interested in um, uh, doing sports, at least uh, brisk walks uh, once a day or gymnastics uh, and all sorts of um, uh, physical activities. Uh, which, unfortunately, uh, they are not able to do anymore when it gets really hot. Uh, because um, So heat waves and heat stress not only influences the or increases the mortality and uh, morbidity rates, it's not only linked to uh, uh, particular diseases and registered uh, hospitalizations and so on, but it also affects the well-being of people. Mm -hmm. uh, and it's perhaps the majority of people that it... Uh, they have their well-being affected, and it's, it's a very difficult aspect to measure uh, how this well-being is influenced. So that's why we talk to people and try to understand a little bit how their routines change. Uh, and one of them is this, that uh, uh, they are not able to, to exercise anymore because it's too hot. Uh, thank you, Julia. Uh, is it possible to get Antonio on now? Okay, no. Uh, are there any... Okay, Antonio... Uh, if you want to respond to this uh, question, uh, it seems that oh, it's yes, possible. Yes, very quickly, if you can, if you can hear me. Yes. yes. Uh, uh, very quickly, it, it's a very good question. Actually, most of the study conducted so far has been conducted at so-called ecological level, meaning uh, studies are presented in city level or uh, small area level. Uh, there is already several there are already several ongoing studies using cohort data in which you can actually look also at vulnerability factors related to personal characteristics and individual characteristics uh, i think the evidence at the moment on these factors is more limited for the reason that these studies are rarer at the, at the moment and probably still ongoing but surely in the next months and years we will see more evidence on these and we'll be able to tailor in a way, specific risks and vulnerability to, to an individual level instead than just uh, uh, a uh, contextual level. 
Thank you. I, we are uh, running towards the end of this session, but would like to take one more question from the audience, if there is one. There is one here in the front, Christian. Um, just, just a minute, you just have to wait for the microphone so that the online people will hear you. Uh, my name is Daniel. Is there a way to predict the next major heat wave, or if not, at least at the beginning of that heat wave, is there a way to you know, know that that's going to be a, a major heat wave? Yeah, maybe I can. Uh, um, we have weather, uh, weather forecast systems. So actually, forecasting a heat wave in near term is maybe the least problem. <laughs> Um, so, um, so we are able to uh, to forecast when it's a heat wave. We don't, maybe don't know exactly how hot it will be and how long it will last, but there are good systems for uh, weather forecasting. Uh, but the point, uh, so th so that's really important to have uh, systems that uh, that um, issue uh, warnings. But uh, what studies show is that it's not enough to just have an alert. You, some uh, action has to be triggered when there is a heat warning alert. And that's where, why all this research is needed to identify what you need to prevent actually uh, uh, health damage to occur during a heat wave. So for instance, knowing exactly where are, what are the vulnerable populations that might be at higher risk, what can we do to protect them? A uh, simple thing is as knocking on their doors <laughs> uh, to make sure that people are aware, to drink more water, stay cool, uh, going to cooling centers if that's an uh, opportunity, uh, option. So, um, so having um, action plans um, connected to the alert systems is important. Uh, thank you. Thank you so much to all our excellent speakers today. Uh, if you have uh, further questions for them, I'm sure they will be available here. You can go and approach them. Uh, if you have uh, questions or would like to hear more about Antonio's research, you can also talk to us because uh, we can help to share his, his uh, research uh, further uh, with you today. I also want to remind you that you can learn more about how people and societies are impacted by heat and heat in combination with, uh, with other uh, hazards. Uh, by coming to the library, which is one floor down. Uh, between 12 and 1, there, uh, our colleagues uh, from the CICERO Climate Impact Group will be there showing uh, uh, results from their uh, research on, on this, and you can have a direct uh, dialogue with them and ask them direct questions. So that's a recommendation uh, for that. And then I would thank all of you for, uh, for coming here uh, today, and I hope you will also find other of the programs we're having interesting. And there's also lunch available now.
Så var vi i gang. Velkommen til et arrangement om klimabudsjett, og velkommen til dere som følger digitalt. Mitt navn er Hege, jobber i kommunikasjonsavdelingen til CISRO. Nå skal vi altså snakke om klimabudsjettering, noe de fleste norske kommuner har kommet i gang med i det siste. Klimabudsjettering er et verktøy for å få til et systematisk arbeid for å redusere utslippene i kommunesamfunnet. Oslo var først ute med å lage klimabudsjett, men flere andre kommuner i landet har fulgt etter. Vi skal ha tre foredrag de neste tre kvarterene. Det er tre CISO-forskere som kan mest om dette fra hver sine ståsteder. Borgar Åmås først ut. Du kan gå opp og gjøre det klar. Borgar er metrolog på CISO og starter nå med en innføring av klimabudsjettet og hva norske kommuner ønsker å jobbe med fremover for å forbedre klimabudsjettene sine. Vær så god. Takk for det. Vi så da Kjemmel presentasjonen min opp. Ok. Ja, da var det den ene tekniske personen vi manglet her akkurat nå. Der. Der, ja. Sånn, ja. Supert. Sånn ja, og det er lyd på. Jeg skal starte med introduksjon til tema, litt sånn frampeik og hva vi på CISO gjerne vil jobbe med videre, og hva vi tror kommunene der ute gjerne ønsker å jobbe med. Og så har vi to andre foredrag der vi går litt mer inn i detalj. Så hva er et klimabudsjett? Så nå nevnte jo Hege en del av det her, at dette ble jo utviklet i Kommune-Norge. Det er ikke vi forskere som utvikler det, så det er jo litt spennende nå i etterkant å følge det opp. Så utviklet jeg Oslo med kommunebudsjettet i 2017 brukt første gang, og nå er det jo veldig, veldig mange kommuner der ute i Norge som bruker klimabudsjett i en eller annen form. Og det er et styringsverktøy for å sikre måloppnåing og et systematisk arbeid med å redusere utslippa ute i kommunen. Og at dette klimabudsjett og rapporteringen er integrert i den ordinære budsjettprosessen. Og så har det jo selvsagt vært masse klimaarbeid i kommunene før, sånn at det er fortsetting av det arbeidet. Og så er det veldig viktig å si at dette... Det er ikke noe sånn one size fits all, men at den må ta hensyn til kommunens nåværende rutiner, det behov, lokal kontekst, fagkunnskap og så videre. Vi på CISRO gjorde et arbeid der vi følte fem storbykommuner her i Norge. Så det er en rapporten her på venstre side. Og basert på det her så kan vi i grunnen dele hva er klimabudsjett sånn sånn delt på fag, så er det sånn sju punkt her. Så det første går på organisering, forankring og samhandling. Det kommer Anders til å snakke veldig mye mer om etterpå. Og så er det jo klimabudsjett som et styringsverktøy. Så det er to første her. Jeg kan kanskje kalle det som de mjuke sidene av klimabudsjett. Og så er det mer de harde. Det er neste her med direkte utslipp, altså hva for utslipp som skjer innenfor kommunegrensene. Det er indirekte utslipp, hva for avtrykk kommunen har. Og så er det hva vil utslippet være fremover i tid med fremskrivinger av det utslippet. Og da kommer Jan Ivar her til å gå inn i detalj med referansebaner og tiltaksbaner på de direkte utslippene. Og for å få til å kutte ned utslipp, så trenger det naturligvis tiltak, verkemiddel og ulike måter å påverke på. Og så er det en del her at den ikke har gode datasett. Den vet ikke akkurat hva utslippet er, så da har den indikatorer som også kan være en fin måte å følge utviklingen på. Jeg skal bruke litt tid på lærdommer fra den rapporten for et par år siden. Så en suksessfaktor her er at det blir bygd på det eksisterende styringssystemet. 
eh, altså at det er et vanlig budget med pengar. Eh, og at det blir lagt in i den ordinære budsjettprosessen. Eh, forankring er et annet nøkkelord her, at det blir forankret i hele kommuneorganisasjonen, og at det blir å forankre eh, med de som skal jobbe med klimabudsjett. Eh, og det betyr at de må ha ressurser og må ha mandat til å jobbe med det, både politisk og administrativt. Eh, og det sier jeg gjel, eh, opp i leinga og for å gjøre de nødvendige budsjettoppgavene, og for at jeg opplever at det har en nytteverdi å jobbe med klimabudsjett. Og så er det både det politiske leiinga og administrasjonen leiinga der er veldig viktig her. Da. Jeg har et ansvar og at forankringen skal skje. Og så er det jo viktig at politikerne pusher på i kommunen. At det er forankret og at det er et sterkt ønske, et politisk initiativ og vilje til å sette klimaarbeidet høyt opp gjennom klimabudsjett. Og så er det jo forskjellige måter å gjøre det på her. Så alle kommuner har jo en sånn økonomieining eller miljøeining, og det er forskjellige måter å plassere klimabudsjettarbeidet inn. Det kan være gunstig å sette det inn i en økonomieininga, for det har et sånt blikk over hele kommunen. Men i praksis så er det blitt delt mellom miljø og økonomi, og den miljøendringen også er jo veldig sentral. Sånn at det, for, at det er en pådriver mot det klimamålet, en pådriver for å opparbeide det faggrunnlaget, og så sørge for innspill fra de ulike utøvende einingene i kommunen, og for å fronte det arbeidet med klimabudsjett. Transparens, transparens og etterprøvbarhet er var to andre stikkord vi dro opp. Det er jo veldig stor sjans når man skal drive med kraftig klimapolitikk, så vil et eller annet gå feil, eller det gikk ikke helt etter planen, eller så viser det at uttrekningen ikke stemte. Sånn at, ja, vær åpen. Og så har kommunen en del behov. Jeg vil gjerne vite mest mulig, mest mulig av den statistikken. Så det, det finnes jo det der kommunefordelte klimaregnskapet som eh, Miljødirektoratet lager. Eh, behov for at det er best mulig, mest korrekt, og gjerne så tidlig som mulig. Og det tar jo over et år før det blir publisert. Eh, og så har det også gjerne behov for mer enn det overordnede klimaregnskapet, men også aktivitetsdata og utslippsfaktorer for flest mulig utslippskjelder. Og så skal klimabudsjett være et styringsverktøy sånn, som gjør det rett tid eh, om kommunen eh, gjør nok for å nå sine klimamål. Og, og så det er flere barrierer her da. Eh, som avgrenser dette. Så den siste siden her med lærdommer, eh, ressurser og et nøkkelord her. Eh, så at den finansieringen må samsvare med de, de, de politiske ambisjonene som er i kommunene. Og så de fleste kommunene eh, og de fleste fylkeskommunene har veldig avgrenset eh, muligheter til å kutte utslipp, at det er ganske avgrenset hva de faktisk kan kutte, så samarbeid og påverknad her er veldig viktig, og da er det samarbeid eh, med fylkeskommunen, med stat og, og med næringslivet eh, og andre aktører eh, ute i kommunen eller fylkeskommunen. Det er flere ønsker her om standarder eller føringer da, på hvordan eh, gjøre uttrekningene, om det er tiltaksvurderinger, hvordan man skal måle indirekte utslipp, eh, referansebaner, indikatorer og så videre. Og så finnes det ulike måter å framskrive utslipp på, så her kommer Jan Ivar til å snakke en god del eh, om, men det er jo spesielt det med å lage en referansebane, eh, altså hvis det ikke blir gjennomført noe særlig ny, eller ingenting ny pol politikk i kommunen, og bare en slags business as usual, det vi legger i referansebane, og så kan man legge inn flere tiltak, og da lage ulike tiltaksbaner, og gjerne med forskjellige ambisjonsnivå, og så går det an å lage baner, gitt at man har et politisk mål, at man skal kutte med x prosent innen år y, og lage framskrivinger tilpasset det. 
Og det siste punktet her, om indirekte utslipp, her har det jo skjedd en del ting siden vi skrev det her, da. For da hadde det ikke blitt gjort så veldig mye med det her, men det her synes jeg kommer høyere på agendaen og noe kommunene ønsker å jobbe mer med. Så indirekte utslipp har i liten grad vært inkludert i klimabudsjett. Det går an å jobbe det mer sånn kvalitativt, uten at den rekner akkurat på det. Men det her, her skjer det ting. Så har jeg en litt annen vinkling på det her. Det blir litt det samme, men det er en rapport fra Miljødirektoratet, en ganske ny en, som gikk på evaluering av klimagassregnskapet. Men det hadde også en del kulepunkt, eller korte, noen få sier på hva for behov utover det klimaregnskapet. Og det var blant annet på referansebane og tiltaksbaner og føringer og maler på hvordan det bør bli gjennomført. Og et ønske om å se på å identifisere de utslippene kommunene har størst mulighet til å påverke. Og se på utslippene som kommer fra det kommunen jobber med, kommunens verksemd. Energi. Man kan tenke seg at klimabudsjett i større grad bør koble seg opp mot energi og energiregnskap. Og så er det jo... Utslipp går an å se på veldig mange måter. Den vanlige er jo direkte utslipp av det som skjer i kommunen og hva det er. Og så kan det være andre avgrensninger som også er veldig interessant. For eksempel elektrisitetsforbruk og hva for avtrykk det har aktiviteten til innbyggerne i kommunen, hva for fotavtrykk det har. Og så finnes det jo en god del internasjonal rapportering der ute, og en del kommuner som er interessert eller følger med på det, så har et system som er tilpasset det, og for så vidt et system som er koblet mot andre øvrige system. Jeg har en slide her på den styringsbiten, så det er en sånn forsmak på hva Anders kommer til å snakke mer om senere. Men vi har jo den boksen her til venstre at kommunen eller fylkeskommunen har et mål om å kutte så og så mye utslipp. Vi har de historiske utslippene framskrivninger, det kan være en referansebane og tiltaksbaner i den kommunen, og så med tiltak, med hva for effekter det har, ansvarsfordeling av det, og hva det her vil koste, og så er det en styringsdimensjon med organisering, forankring og samhandling, og så er det hvordan bygge en kultur for å få til for å få det her til, slik at vi får et klimabudsjett som på en effektiv måte får til klimaomstillingen. Så hva kan norske kommuner gjøre fremover? Jeg har jo snakket nå stort sett om utslippskutt, men det er jo viktig å se i det sammenheng med klimatilpassing, så det er en sånn diskusjon, bør klimatilpassing inn i klimabudsjettet? Det har jo vært flere foredrag som går på areal og natur, så se det her i sammenheng med areal- og naturforvaltning. Så det er jo et spørsmål om klimabudsjett bør få inn det. Få oversikt over egne utslipp, det er det jo veldig mange kommuner som har, og på direkte utslipp, men det går an å utvide det om det skal være kommunens egne aktiviteter, det forbruksbaserte utslippet, og igjen areal, arealbruksendringer og natur. Og identifisere hva for utslipp kommunen har størst påverknad på, men kanskje også hva for utslipp som er størst i kommunen, som er det kommunen kanskje bør jobbe mest med, eller begynne å jobbe med. Og som jeg har sagt, så er samarbeid en nøkkel her. Samarbeid med andre aktører, både politisk, fylkeskommune, stat, men også private, og det er supert og ideelle organisasjoner og frivilligheten. Så har jeg to siste kulepunkter her, som jeg tror vil komme etter hvert, og det er det med energi, og om energi skal bli mer inkludert i klimabudsjett. Og det siste, som vi også gjerne på CISR og gjerne vil forske på, er jo når vi skal kutte utslippene veldig kraftig her, 
så ger det jo det en god del utfordringer og det kan ha en, en del skjeve effekter og da kanskje spesielt for uh, dig som sliter mest og som ikke har nødvendigvis økonomi. Så å se på den sosiale rettferdigheten og de økonomiske fordelingseffektene. Uh, så uh, hvordan kombinere og kutte utslipp veldig kraftig og fort og tenke på den, den sosiale dimensjonen her, det hadde det vært veldig spennende å jobbe med. Uh, ja, så det var uh, introduktion til klimabudget, og så blir det to, uh, to uh, presentationer nå som går in i uh, utslippsframskrivninger og hvordan uh, jobber på sånn institusjonsnivå med klimabudget. Tack for mig. Tack så bra. Då har jag båda egentligen allerede presenterat eh, näste tema. Så då kan Jan Ivar Korsbakken som är er fysiker och seniorforskare på CISRO komma upp och så ska vi se om vi får fram din eh, där var den. Om du har någon frågor till eh, Borga så prövar vi eh och samla frågor till slut så ser vi om vi har ett par minuter till eh, några frågor från sal. Varsågod. Tack tack. Ja, då ska jag snacka lite om tal här. Det när man snackar om budgeter så bör det ju helst vara någon tal involverat eh och i klimatbudgeter så ska man då helst ha något om tal för utsläpp. Vad det är, er, vad det kan komma till att bli och gärna också en lista med tiltak och vilken effekt de kommer till att ha på utsläppen. Ehm många klimatbudgeter idag tar utgångspunkt i en referensbana. Det är er en, en det är er ett anslag för hur klimatgasutsläppen kan utveckla sig utan ny klimatpolitik eller nya klima nya klimatiltag. Det är er ett business as usual scenario som går på hur då utsläppen vill utveckla sig. Hvis man vidareförer förhållanden sånt som de är er idag, ehm gärna då dagens politik och inte gör något nytt efter en efter en gitt cutoff dato. Så kommer jag lite mer tillbaka till eh uh, hur man definierar det. Um, men det är er inte nödvändigtvis en prognos för hur då utsläppen kommer till att bli. Förhoppningsvis så är er det inte det för vi vill ju helst göra något med dessa utsläppen. Um, <tøk> Og jeg skal komme litt mer tilbake til det med tiltak, men bare si først hvorfor det er nyttig med en referansebane. Dette er kanskje gammelt nytt for de kommunene som gör det allerede, men for, for alle andre tilhørere. Grunnen til at man vil ha en referansebane for uten å vite hvor utslippene er på vei, det er fordi at utslippene de er jo ikke statiske, de endrer sig uansett om man innfører noen nye tiltak eller ikke. Og da er det viktig å kunne skille på hva er effekten av bare den utvecklingen som sker uansett och vad är er effekten av de klimatiltagen man har i klimatbudgeten sitt. Um, og och så är er det viktigt att visa utveckling av um, utveckling av um, utsläppen med vetat politik hur man ligger an i förhåll till målen så för exempel här kan man tänka sig att här går utsläppen ned um, <tøk> utan ny politik på grund av fler elbilar, mindre fossil uppvärmning och så vidare. Det det sker allerede i många kommuner. Och så har man någon tiltak som uh, i klimatbudgeten som man anslår vill få en ned hit för exempel. Men så är er problemet kanske att målet är er här nere så då ser man att här må vi göra något mer. Så är er det ett relaterat begrepp då som är er tiltaksbaner. Det har lite olika namn men tiltaksbaner är er mycket brukt. Då ser man på okej, okay, hur då utvecklar hur då sig då med bestämda tiltak. Um, Och då ger referensbanan ett nivå som man kan måla tiltakseffekten upp mot. Så här har jag brukt ett exempel på sjöfart i Moss, hvor man ser bara på ett tiltak som då har den effekten här, eh, elektrifiering av Moss Horten sambandet. Eh, eller man kan eh, visa liksom effekten av en massa tiltak tillsammans. Så här är er en analys vi gjorde för Christian Sand, hvor det var tre olika pakker med tiltak som visade att eh, nej men flott, då kommer man ner till målet vis man genomför all de tiltakene, men det, det skal ska selvfølgelig ganska mycket till att få genomfört alla. En annan ting som är er viktig med sån tiltaksbaner och det att visa utvecklingen över tid, det är er att det är er ikke vi så att effekten av tiltak går i en rätt linje fra där man är er till dit man skal. 
och särskilt inte nå som det är er också kort tid igen. Så här för exempel så ser man att många effekterna många tiltakene kommer helt på slutet. Det är er snack om karbonfangst och avfallsförbränning. Det är er snack om nya sjöfartsteknologier och så vidare. Um, og det er klart at da, hvis man ser at utviklingen går sånn, så er man redd for at, oj men vad er det som sker her? Dette går jo ikke riktig vei, men så vet man at, ok, her kommer det noe helt på slutten. Samtidig som man også må ha klart for sig, at man må sørge for at den, <laughs> det siste fallet helt på slutten faktisk kommer, som jo heller ikke sker av sig selv. Um, så får vi også ofte en del spørsmål om, Hvordan skal man definere denne referansebanen? Skal vi for eksempel ha med alle de klimabudsjettiltakene som vi har vedtatt hittil? Så det er liksom i forhold til alt som er blitt vedtatt opp til 1. januar i inneværende år. Eller skal vi la klimabudsjettet være utenfor? Og svaret, svaret der er at en referansebane, hvordan den defineres, det kommer egentlig bare an på hva er det man har lyst til å måle effekt av tiltak eller andra typer av utveckling vad er det man har lust att måla det i förhåll till det betyder också att det kan hända att man trenger flera referensbanor faktiskt för olika formål för det man vill kanske visa olika typer av utveckling så för exempel så har vi gjort någon analyser hvor vi lagde en referensbana med vetat politik till dagens dato men också en referensbana hvor vi då holdt utanför allerede vet at det klimabudsjettiltak for att visa effekten av dem, og ikke bare la dem liksom forsvinne inn i, inn I referansebanen. Så når man sier referansebanen, så er det ikke, det, det kan være mer än en ting man mener. Um, så efter denne sliden her, så skal jeg snakke mest om hvordan beregner man dette her, men jeg skal også touche litt in, innom på slutten uh, hvilket omfang kan referansebanen ha och komme in på detta borgar nämnde med direkt och indirekt utslipp. Eh och vad är er liksom kommunens handlingsrum? Vad vad slags utslipp bör man fokusera på? Så får vi se eh, om jag får tid till allt det. Ja, detta är er lite sällskrut som jag hoppar över, men eh, bara för att illustrera att eh, vi Cisro har gjort en ganska mycket arbete på detta område som har utvecklats sig över tid med liksom ny metodutveckling eh, efter vart startet i 2018 med Oslo kommune som uh, ville ha en referansebane. Det var bara en referansebane. Um, så år efter så kom Bergen och ville ha uh, en referansebane, men de ville ha en full pakke med tiltak och analys av dem och tiltaksbane för dem i tillägg. Så gjorde vi det samma för Kristiansand uh, igen år efter det. Så har också kommunen i klima Østfold samarbete kommit efter. Vi har gjort den för Västland fylkeskommune. Uh, og det sista er Trondheim i, uh, I, vin- I høst og i vinter, uh, hvor vi i tillegg la på energi, hvor vi lagde en referansebane for energiforbruk, og hvordan uh, de, de utslippstiltakene ville virke in på energiforbruket, inkludert strømforbruk. Ok, men så hvordan, hvordan skal vi tilnærme oss å regne på disse utslippene? Da er første råd er egentlig ikke se bare på utslippene, uh, Vad menar jag med det? Jo, alltså nyckeln till att göra utsläppsframskrivningar och beräkna tiltakseffekt, det är er att uh, se på vad är er det som driver utsläppen. För det många kanske har gjort uh, till att börja med, det är er att man ser på bara utsläpp och så prövar man att se, ok, hur de utvecklar utsläppen sig framöver, hur vi gör någonting utifrån hur de har utvecklat sig tidigare och så så ser man vilken effekt kan olika uh, tiltak ha bara på utsläppen. För exempel ok, hvis vi uh, hvis vi liksom inför 20 % med biodrivstoff så går utsläppen ner med 20 % och så är er det det man lägger in i Excel arket sitt. Utför utförningen med det är er, ok, hvordan Hvis man då har hvis man bara ska se på effekten av mer biodrivstoff så är er det grejt nog att tränga man kanske kunna göra det mer komplicerat men om man ska se på många ting på en gång så kan det bli lite svårt att hålla översikten hvis man bara regner allt i ton CO2. Um, og, og hvordan vet man hvordan liksom hvis ulike förutsättningar ändrar sig hur påvirker det utsläppen? Man måste ha en måte att hålla översikt över det på. Och så ett problem som många sliter med det är er dubbeltelling. Så hvis du för exempel tar utgångspunkt i att utsläppen nu är er x ton. Okej, okay, så genomför vi tiltak 1, det reducerar utsläppen med y ton, regner ut det var för sig. Och så tiltak 2, isolerat sett reducerar utsläppen med z ton. 
Men hva hvis vi gjør begge deler på en gang? La meg bare ta et litt ekstremt eksempel her. La oss si at vi har, ja, nå har jeg ikke satt noe tall her, men la oss si at vi har utslipp fra personbiler i en kommune, er på kanskje, la oss si, 100 000 tonn CO2. Og så eh, tar vi et litt ekstremt eksempel. Så, så legger vi på noen skikkelig svirende bompenger, eh, som gjør at eh, kjøringen kuttes med 50 prosent. Ja, utslippene går ned med 50 prosent. Flott. Og så gjør staten også noe, eller kanskje til og med kommunen er ekstra rik, og legger på noen eh, saftige elbilsubsidier. Så kutter man andelen fossilbiler med 50 prosent. Ja, flott. Ok, den, 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 det tiltaker den effekten. Hva hvis vi gjør begge deler på en gang? Ja, vi har løst klimakrisen. Null utslipp. Ja, nei, så, så enkelt er det ikke. Ikke sant? Fordi problemet her er ja, populært kalt dobbeltelling, men problemet her er at disse tiltakene overlapper. Man kan ikke summere effekten, fordi det ene tiltaket påvirker grunnlaget for det andre tiltaket. Um, så hvordan... Dette her kan man unngå, men hvordan gjør man det på en måte som skaper minst mulig hodebry på sikt? Jo, det gjør man ved å skape seg litt mer hodebry på kort sikt. Så en måte å gjøre det på, måten vi gjør det på i hvert fall. Det er mange måter å gjøre det på, men vi liker denne her. Det er når du skal regne ut utslippene, ta og se på, ta og dekomponere utslippene. Bryt dem ned i ulike faktorer som liksom styrer disse utslippene. Det er mange måter å gjøre dette på, og det krever liksom litt erfaring å vite hva som er den beste måten å gjøre, gjøre det på. Det kommer også an på hva man har tall for, fordi alle disse faktorene som man bryter ned i, må man ha tall for. Men, eller i hvert fall anslå tall for, men for eksempel så kan man bryte ned utslippene her da i, hvis det er personbiler da, så kan det være antall innbyggere, antall kilometer hver innbygger kjører i gjennomsnitt, andel biler som har forbrenningsmotor, holder elbilen utenfor, hvor, mye, hvor mange liter drivstoff de bruker per kilometer, og hvor mye CO2 som slippes ut per eh, liter drivstoff. Ok, det er tiltaket med økte bompenger. Hva gjør det? Jo, det gjør at antall kilometer per innbygger går til antall kilometer in per innbygger, sånn som det var før, ganger 0,5. Det blir halvert. Så nå forenkler vi litt her. Jeg tror hvis du la på sånne bompenger, så vil det kanskje gjøre noe med antall innbyggere også. Eh, I hvert fall antall innbyggere som stemmer på eh, sittende by, bystyre og politikere. Men eh, la oss forenkle bort det. Ok, og så tar vi med den nye verdien for kilometer per innbygger, så ganger vi sammen alt på nytt. Da går utslippene ned med 50 prosent. Det var for så vidt det samme som før, men... Hvis du nå gjør begge deler, utslipp med økte bompenger og elbilinsentiver. Ok, hva er det elbilinsentivene da gjør? Den gjør at biler med forbrenningsmotorer går ned til halvparten. Ok, da har vi halvparten her, halvparten her, så ganger vi sammen på nytt. Da får vi at utslippene, det som er en av utslippene, da er en fjerdedel av det de var tidligere, som er det riktige svaret med disse store forenklingene her da. Ok, så det unngår de vanligste typene dobbelttelling. Det gir også innsikt og oversikt over hva som forårsaker disse utslippsendringene. Og det gjør også at det blir enklere å beregne tiltakseffekt og framskrivninger, fordi i stedet for å tenke, bry oss med okay, hva, hvor, hvilken effekt har vært av tiltakene på utslippene, hvordan utvikler utslippene seg fremover, så, kan man, så ser man på hver faktor her, og sier, ok, hvilken, fa hvilken effekt har hver faktor på disse, uh, på, eller hvilken effekt har hver tiltak på disse faktorene, hvordan utvikler hver faktor seg fremover. Uh, det eliminerer ikke all dobbeltelling. For eksempel hvis vi hadde differensierte bompenger her, så ville det kunne påvirke både kilometer per innbygger og andel biler med forbrenningsmotor, og da har man et overlapp igjen. Men det er liksom en kompleksitet som man ikke kommer helt bort fra. Um, det gjør også at man får mer arbeid på kort sikt, men uh, det forenkler arbeidet veldig på lengre sikt. Og man kan også bruke det til mer enn bare utslippsberegninger. For eksempel hvis jeg dropper utslippsfaktoren her, så har jeg plutselig drivstofforbruk. Og du kan da lage også en framskrivning for alt mulig som du kan sette sammen disse faktorene her til å uttrykke. Så for Trondheim så lagde vi da for eksempel en referansebane, og det, det her er et utdrag som viser da 
utvikling av alle typer energibærere i veitrafikken. Så kan man gjøre en del sånne fine analyser også. Men så, det var bare hvordan man gjør det. Skal jeg bare veldig kjapt si litt om direkte og indirekte utslipp, hva skal omfanget være av utslippsberegningene? Da da er det blitt veldig populært i det siste å se på indirekte utslipp, fordi utslipp som skjer utenfor kommunens grenser, men forårsakes av aktivitet innenfor kommunen. Dette er effektive tall. KS har laget en veileder her, og det sier også litt om at det finnes en egen veileder, sier at dette er noe som er ganske hett for tiden. Ofte så er det langt større utslipp utenfor kommunen som forårsaks av aktivitet innenfor kommunen enn det det er i kommunen selv. Men samtidig så er noe av utfordringen der er at det er veldig ressurskrevende å måle det, og det er ofte høy usikkerhet. Og store utslipp betyr ikke nødvendigvis stort reduksjonspotensial, så man må også vurdere hva er det man kan påvirke og hvor lett er det å måle. Så for eksempel, det betyr ikke at man ikke skal gjøre ting som er vanskelig å måle. Hvis du for eksempel går over fra å bruke fra mye kjøtt til mye vegetarmat i kantinene, så har det ganske sikkert en effekt, selv om den er veldig vanskelig å måle. Det er kanskje ikke så stor, men det er en effekt. Hvis du går over til å bruke andre materialer enn betong og stål der hvor du kan, så har det også antagelig en ganske stor effekt, selv om nettoeffekten kan være vanskelig å måle. Men hvis du derimot snakker om å bytte fra en leverandør av biff til en annen leverandør av biff, basert på hva de sier i utslippsrapporteringen deres, så er det ikke sikkert at effekten der er like sikker. Øhm... Ja, så bare helt til slutt, kommunens handlingsrom, det er en stor utfordring for de fleste kommuner, at det man kan gjøre er ofte veldig begrenset. Her er en analyse vi gjorde for Kristiansand, det er veldig omtrentlig, men det lille røde her, det er det som kommunen kunne gjøre helt selv. Det er en god del man kan gjøre, men det adderer seg ofte ikke opp til så veldig mye. Liksom utslippsfrie egne kjøretøy, landstrøm kan ofte bli en hel del, men det krever også ofte medvirkning fra andre, utskifting av V-ovner. Men veldig mye krever et utstrakt samarbeid, men kommunen kan være en pådriver. Og ikke minst, kommunen kan synliggjøre hvem som må gjøre hva. Vi har hatt noen eksempler nå på Oslo, for eksempel, som ville som ville innføre utslippsfrie byggeplasser som del av reguleringsplanen og nullutslippssoner, men fikk egentlig nei fra staten der og beskjed om at de ikke hadde myndighet til dette. Men da har man i hvert fall fått vist hva er det som må til for at man kan gjennomføre disse tiltakene og faktisk lagt et press på de som sitter med myndighet til å gjøre noe med dette. Og det er også viktig å huske at selv om man ikke egentlig kan gjøre noe med alle utslippene her, så krever ambisiøse utslippsmål at man snur alle steiner. Hvis man skal til null, så kan man liksom ikke la noe stå urørt. Og da må man i hvert fall synliggjøre ting, og da sørge for at det blir synlig hva som må gjøres, selv om man ikke kan gjøre det selv. Ok, så... Da går vi bare raskt videre. Nå skal vi til... Applaus skal du få tid til. Nå skal vi til samfunnsviter enn dagens samfunnsviter. Vi må ha balanse mellom natur- og samfunnsvitenskapelig forskning i et godt arrangement, synes jeg. Anders Tønnesen er samfunnsgeograf på CISRO og skal gå nærmere inn på begrepet institusjonalisering. Og se på hvordan klimabudsjett kan være en mulighet for å få til klimaomstilling i kommunene. Da kan du begynne å snakke mens jeg bytter slide. Ja, institusjonaliseringen det er jo som folkehjelsinstituttet en vanskelig ord. Jeg tenker at det jeg skal fortelle om nå, det er jo da relevant ut over klimabudsjett. Og jeg kommer også til å bruke eksempel på former for elementer som måtte ligne på klimabudsjettering, uten at det i dag inngår som del 
av det. Ja, men uh, her er det skjedd en feil, for vi har fått opp uh, et... Uh, Kristin Øvner skal virkelig ikke være i dette. Tønnesen heter du. Prøver vi den da. Ok. Så jeg skal da snakke om forankring av, eh, av klimabudsjett i, og institusjonalisering i kommuneorganisasjonen. Og da først, hva menes med institusjonalisering? Eh, da er det noen som har definert det som en prosess for å innføre klimapolitikk som et pågående aspekt av organisasjonskultur. Og det kan da være å etablere en visjon, mål, roller og organisatoriske rutiner for å styrke legitimitet, fremme stabilitet og øke forutsigbarhet i den politikken som man ønsker å gjennomføre. Så har Nibur ledet en studie eh, hvor man så på forskjellige former for institusjonalisering i Oslos klimaarbeid. Og de deler da in i organisatorisk, eksempel en sterk klimaetat, proceduralt at de har et klimabudsjett, oppdragsbrev til etater, økonomisk at de har innkjøpsregler, klimafond, bomring for eksempel, teknologisk at de har prosedyr for ren konstruksjon, elektriske busser, karbonfangst og lagring, Regulatorisk, at de har klimakriterier for planlegging, redusert antall parkeringsplasser, og samarbeid gjennom forskjellige former for samarbeidsarenaer og nettverk. Og dette med institusjonalisering, det er jo noe som vi kommer in på i mange forskjellige studier, og det går også in på dette evige spørsmålet om organisering på tvers. Dette her er et citat fra et Noradat-prosjekt hvor vi så på koblingene mellom klimatilpassning, klimagassutslipp og biodiversitet, hvor det er et utsagn fra en ansatt i Trondheim kommune. Jeg bryr meg ikke om klimagassreduksjon for å sette det litt på spissen. Hvis det er noe vi ser at vi må jobbe videre med, så har vi møter med byplankontoret for å finne gode løsninger. Men stort sett så er det at vi pøser på med innspill, og that's it. Så det er jo da en person som ikke sitter i byplankontoret, men som dekker et av de andre temaområdene. Og det er jo det, speilvending av dette er jo da byplankontoret som har fått en ganske tøff oppgave med å koordinere alle mulige innspill som kun ser på sitt eget eh, særområde. Så det er jo det man ønsker å unngå, og dette er en sånn diskusjon som man kommer tilbake til igjen og igjen. Så et av de store spørsmålene, det er jo da nå har vi et klima budsjettstruktur som er i ferd med å vokse fram, blir det bedre når vi har det. Representerer klimabudsjett en ny og bedre måte å institusjonalisere klimaarbeidet i kommuneorganisasjonen? Altså institusjonalisere klimabudsjettet, klimaarbeidet bedre sammenlignet om vi ikke hadde tatt dette i bruk. Så i dette Noradat-prosjektet som jeg var involvert i, så studerte vi da integrasjonen mellom tre politikkområder klimatilpassning, utslippsreduksjon og biodiversitet i statlige styringsdokument. Og det, det er jo sånne studier som det kalles jo ofte for policy integration, integrasjon av politikk, og som på en måte toucher over på dette feltet som vi snakker om nå. Og det vi fant det var at de, de tre temaene de kunne gjerne være beskrevet i disse dokumentene, men beskrivelsene var ofte generelle, det var uklare koblinger mellom dem, og i en del tilfeller så var det ikke koblinger fra beskrivelsene til mål eller handlingsplaner. Og det er jo da et eksempel på mangel på institusjonalisering. Altså man krysser opp en boks, man svarer ut en bestilling på at det må være nevnt, og så er det det. Motsatt tilfelle så vil jeg si at byvekstavtalene er et eksempel på sterk institusjonalisering av transport- og arealforvaltning. Vi var inne på det i forrige sesjon nede at uh, man uh, får på plass et nettverkssamarbeid, insentivmidler, indikatorer, og man kobler det, dette styringsverktøyet til den regionale planen, som også er veldig sterkt. Alle disse elementene bidrar da til en institusjonalisering av transport- og arealpolitikken. Så ble det også nevnt i forrige sesjon at vi har kommuner som er i ferd med å vedta arealneutralitet, altså ingen ikke noe nytt areal skal tas i bruk, og hvis man tar nytt areal i bruk, så skal man kompensere med å tilbakeføre annet areal. Flokstad, første kommune i 2019 som innførte dette, siden av 40, rundt 40 kommuner kom til. Og så var det da i 2023, Espen Barth Eide svarte på MDG sitt representantsforslag om at Norge skulle bli arealneutralt i 2025, med å si at når arbeid med naturgjenskap har kommet lenger, 
kan det vurderes om man skal sette mål for arealbruken. Akkurat den samme sliden brukte jeg i forrige eksempel, eller forrige innledning, for å si at det å ha eh, verktøyene på plass er helt avgjørende for at myndigheter skal ta modige valg. Og klimabudsjett er jo nettopp et sånt verktøy som kan hjelpe kommuner til å ta modige valg i klimapolitikken. Så kan man tenke seg et rammeverk for å initialisere eh, klimapolitikken. Da har vi forskjellige komponenter som har blitt beskrevet tidligere av hva et klimabudsjett eh, består av. Og så har vi forskjellige former for institusjonalisering som bidrar til å gjøre klimabudsjett til et effektivt styringsverktøy. Så skal vi gå inn på hver og enkelt av disse tre dimensjonene her. Hvis vi ser på kunnskap og bevissthet først, så er det en antagelse om at klimabudsjett kan styrke klimapolitikk gjennom å bedre kunnskapsbasen om klima og utslippsreduksjon hos lokal politikere og offentlige ansatte. Et eksempel på dette er da den samme studien av klimabudsjett i Oslo, som fremhevet at mangel på kunnskap hos administrativt kjernepersonell er en sentral barriere. Så en måte å institusjonalisere klimaarbeidet på, det er jo da å bidra til at man utarbeider en styrket kunnskapsbase. Og da er spørsmålet om klimabudsjettet kan hjelpe til med det. Eh, faggrunnlaget som de eh, publiserer i forbindelse med klimabudsjettet i Oslo, er jo da en viktig kilde til kunnskap i den strukturen. Et annet eksempel, eh, det er jo da kunnskapsgrunnlag som kan være helt avgjørende for mobilisering av politikere. Det er da byutredningene som kom i forkant av byvekstavtalene i de fire største byområdene. Det at de kunne både forstå at eh, nullvekstmålet kunne nås på forskjellige måter. Det var ikke en måte at eh, kommunene måtte sette sammen tiltakspakkene på. Man kunne tilpasse det sånn som det passet politisk og sånn som det passet til det enkelte byområdet. Det var helt avgjørende for at eh, de skulle føle seg hjemme i strukturen og bli mobilisert til å ville gjøre dette. Hvis vi går videre til operasjonell kapasitet, så er det en antagelse om at klimabudsjett kan styrke klimapolitikk gjennom en å styrke samarbeidet mellom aktører og enheter innad i kommuneorganisasjonen. Og et eksempel på dette er da klimabudsjettet i Oslo, som er koblet på den ordinære økonomiske budsjettprosessen med klimaetaten i en kjernerolle i forhold til å eh, koordinere og fremskaffe effektive klimatiltak. Videre så er det en antagelse om at klimabudsjett kan styrke klimapolitikk gjennom å styrke samarbeidet på tvers av forvaltningsnivåene. Et eksempel på det som ikke har noe egentlig med klimabudsjett å gjøre, det var en del av studien, men det har ikke hovedfokus. Det er en studie jeg var involvert i med sammenligning av Göteborg og Oslo. Og der fant vi at Oslo hadde en mye større sammenheng mellom sine sentrale styringsdokument og styringssystem enn det de hadde i Göteborg. Klimabudsjettet hang sammen med Oslo pakke 3, og den hang sammen med, med, med byvekstavtalen i mye større grad enn det vi sammenlignet med eh, av tilsvarende strukturer i Göteborg. Og noe av det Oslo brukte denne tyngden til, det var å adressere det de opplevde som ikke konsistent statlig politikk, for eksempel knyttet til ønsker om, altså statlige ønsker om å redusere bompengetrykket, eller statlig bygging av motorvei på vestsiden av Oslo. Så det brukte, denne tyngden brukte Oslo veldig bevisst opp mot statlig nivå. Og til slutt, ansvarlighet. Da er det en antagelse om at klimabudsjett kan styrke klimapolitikk gjennom å ansvarliggjøre politikere og offentlige ansatte i samarbeidsnettverk. Og et eksempel på dette er jo da igjen klimabudsjett i Oslo, eh, som fant at klimabudsjettet bidro til å klargjøre forventninger og ansvar i kommuneorganisasjonen, både på samme nivå, men også i, vertikalt i kommuneorganisasjonen. Så er det også en antagelse om at klimabudsjett kan styrke klimapolitikk gjennom å ansvarliggjøre politikere overfor velgere. Da returnerer jeg igjen til Göteborg og et utsagn fra en kommunalt ansatt der, som er et eksempel på ikke ansvarlighet eh, hos politikere. Når Al Gore dukket opp overalt, begynte vi å konkurrere som om det var en auksjon. Vi kommer til å ha 30 prosent utslippsreduksjon. Vi, ja, men vi kommer til å ha 35, vi kommer til å ha 40. En sånn slags uh, auksjon hvor man ikke, og så, som hun sier til slutt her, man sa ikke på en måte, og hvordan skal vi klare det? Og det er nettopp det som er kjernen i 
klimabudsjettet. Hvordan skal vi klare dette? Den skal vise nettopp det. Hvordan kommuner skal nå ambisiøse klimamål, ikke bare stadfester dem. Så kvantifisering er veldig viktig, og vi ser det for eksempel i studiet hvor vi sammenligner klimafeltet med tilpassningsfeltet med biodiversitet, at klimafeltet har en tyngde fordi det har veldig kvantifiserte mål og styringsverktøy. Det ble nevnt tidligere her at klimafeltet er så heldig fordi det har noen av disse elementene. Her er et utsagn fra en administrativt ansatt i Trondheim kommune, det virker å ha vært viktigere å redusere utslipp av CO2 enn å ta vare på naturmangfold. Og i det politiske systemet er det ofte en fordel å tenke kortsiktig. Det tjener man på. Og da er det vanskeligere å få satt disse sammenhengene mellom klima og natur i et langsiktig perspektiv. Så klimafeltet får en voldsom tyngde gjennom at det er operasjonalisert i veldig stor grad. Men der ligger det også en utfordring, for kvantifisering er bra, men hvordan skal man vekte forskjellige hensyn som ble tatt opp i sesjonen tidligere i dag? Her har vi Miljødirektoratets kalkulator, hvor man kan regne ut hva forskjellige områder gir av utslippsreduksjon, forskjellige naturtyper, hva gir de konkrete endringene i disse naturtypene av klimagassutslipp. Men hvordan skal du vekte dette i forhold til for eksempel til stedværelse og ivaretakelse av salamanderbestand, for eksempel? Så avslutningsvis vil jeg si at klimabudsjett er et spennende verktøy for å identifisere effektive klimagassutslippspotensiale og for å ansvarliggjøre kommuneorganisasjonen. Men en for karbonfiksert politikk, hvor man på en måte bare går rundt og jakter etter utslippskutt, det kan gå på bekostning av andre viktige samfunnsmål. Takk for meg. Skal du ha? Nå er vi egentlig på tiden, men i og med at rommet er ledig, og hvis noen har et spørsmål eller to, så kan vi ta oss tid til det. Så en hånd i været hvis noen lurer på noe. Ja, så skal du få denne. Det er kjempefine innlegg. Det er bare en ting rundt operasjonell kapasitet, og det er størrelse. Borgar nevnte innledningsvis fylkeskommunen. Den veilederen fra KS er jo ikke bare på kommunen, det er på regionalt nivå. Du snakker om det du gjør, og Korsbakken også nevner det. Så jeg bare lurer på, hva er på en måte anbefalinger fra Cicero når det gjelder nødvendige nye kommunesammenslåinger? Eller kan vi få løst det gjennom interkommunalt samarbeid? Ja, hva skal du gjøre? Når vi ser på kommunestørrelse, så er det et veldig tydelig funn at mindre kommuner sliter med plankapasitet og administrasjon. Det er stort trøkk på små administrasjoner. Vi ser jo at det er prosesser for å få samarbeid, blant annet om klimabudsjett, gjennom blant annet klimasats som koordinerer på tvers, så du får på plass en del interkommunalt samarbeid. Jeg tror det er så langt jeg går i denne diskusjonen der. Vil du legge til noe, Borger, eller skal vi slippe til et nytt spørsmål? Ja. Ja. Takk. Veldig gode innledninger, veldig spennende og lærerikt. Men dette gjelder jo mest klimabudsjetter i kommuner. Og så kom jo regjeringen med en grønn bok i fjor, som skulle være et slags klimabudsjett. Og så lurer jeg på, hvorfor er ikke den like god som kommunene sine? Hva er grunnen til at de ikke klarer å lage et like detaljert klimabudsjett på nasjonalt nivå? Ja. Nei, altså, vi ser jo det at på samme måte som arealnøytalitet har vokst frem fra nede, på samme måte som at vi har et veldig sterkt storbynettverk som pusher staten, så ser vi også at klimabudsjett har startet på kommuneplanet. Så det er en interessant dimensjon som går igjen i mange forskjellige forhold i klimapolitikken, at kommunene tar styring og rett og slett er en pushende faktor. Ellers så går det an å si at klimabudsjetteringen er jo en prosess som den ble utviklet over tid, sånn at staten i år null på en måte kan ikke forvente at den er på samme nivå som Oslo nå er i år seks eller sju, eller hva det er. Ja, 
så vi ser bara kan lägga till en ting. Um, så är er det ju så att de, de, de två klimatbudgeten uh, innehåller ju inte nyaktigt det samma heller. För exempel staten hade ett mål om att uh, anslå ha ett slags anslag för klimaeffekt av uh, närmast vart enkelt punkt i statsbudgeten. Det, det har ju också de flesta kommuner haft. Hej, Katrin Robertsen fra C40 Cities. Eh, I C40 så har vi sammen med Oslo kommune jobbet med 12 internasjonale storbyer for å pilotere klimabudsjett. Og eh, den situasjonelle konteksten de står i er ganske annerledes fra hvordan vi har det her både i Oslo og eh, i Norge generelt. Eh, dere har vært innom det. Klimabudsjettering er jo et väldigt effektivt styrningsverktyg för att reducera klimatutsläpp. Men hur kan vi ta detta vidare till att också integrera klimatillpassning? Kunde det bara reflekterat lite över de utfordringarna som ligger i att få integrerat klimatillpassning också och og fortælle lite om arbetet det gör i Cisro eller önskar jag göra för att öka kunskapen runt detta. Tack. Ska jag kan börja då? Det er jo lite samme problemer med kvantifisering. Da. CO2-utslipp er veldig lett å kvantifisere, men klimatilpassningen er sliter litt med hva som skal være eh, hvordan tallfeste det. Det ligger vel litt der. Det er også en utfordring dette her med... Altså, det er, man ønsker jo stor grad av integration, men det så vi også veldig tydelig i dette studiet, Noradapt-studien som jeg refererer til, at uh, vi møter oss selv litt i døra i forhold til vil vi ha alle element beskrevet i alle mulige styringsdokument. For det handler også litt om uh, kapacitet for for eksempel politikere. At man, det er ikke gitt at biodiversitet, uh, utslippsreduksjon og uh, tilpassning skal nevnes i alle styringsdokument for att få god integration. Kanske må de snakke sammen på forskjellig vis. Ikke sant? At noe behandler det, noe behandler det, men at de snakker godt på tvers. Men, men, men dette med, og det var også en rapport nå, hvem var det som hade den, som anbefalte at klimatilplassing og utslippsreduksjon ikke skulle tas in i ett og samme budget. Så det er en diskussion, som går frem og tilbake. Uh, ja. Vi har to korte spørsmål og korte svar, og så gir vi oss. Vær så god. Takk. Um, er det gjort noen uh, analyser av uh, forskjellen på tiltakskostnader mellom Eh, kommunerna eh, och sån effektiviteten eh, av tiltagen. Mm. Ja, där eh, där borde egentligen någon kommuner svart ut tror jag för det Cisro har inte gjort någon särskild analys av tiltagskostnader. Det det är er egentligen det vi har har drivit med. Men jag vet att många kommuner har eh, har ju kostnadsberäknat tiltagen eh, för det nödvändigtvis måste vara en del av budgeten. Nej, jag har inte nog svar på det själv. Bara avsluta med en liten digression. Jag var med i Framtidens byer på vägen av Finans Norge och då ställde jag ett frågeställ till alla kommuner som var med, vem av dere har ett klimatillpassnings nej klimatbudget? Och detta var i 2012 eller något sånt. Och då var det då sa frågade de som jobbar med ovan med, med kli, de som jobbar på vann och avlopp. Så det var för att säga si, det har kommit ett ganska långt stykke på väg. Eh, och en annan ting är er på något sätt hurdan hurdan jag satt oss en uh, norsk offentlig utredning med ovan och klima. Och då då var det en detta med att hämta in vad er konsekvenserna så likat att at, uh, de som jobbar i kommunen kan gå till politiker och säga si vi ska göra något så kommer det att kosta så så mycket mer skador för det var ju liksom försäkringsbolagen som betalade skador. Så Oslo kommun bland annat fick ju då 10 år med försäkringsskador och kunde sätta det i ett perspektiv gick till till uh, bystyret och sa att det kommer att kosta så så många miljoner hvis ikke vi gör nå. och det var en sån faktor som var en driver på att de fick det in i det med klimatillpassning in i budgeten då. Och det samma ser vi jo i förhåll till kompakt byutveckling att nettop det att synliggöra vad detta faktiskt kostar i infrastrukturinvesteringar, rör, avlopp, skolor, vi har bygge sprett versus kompakt, det är er jo en sån som driver kompakt byutveckling fremover. Tusen tack för stort engagemang och för att ni har kom till klimabudget slotten vår. Tack till Anders Borga och Jan Ivar.
Nu blir det en dryg halvtimmes paus i dette rumme, men klockan halv tre så är er det går hjärtligt välkommen tillbaka och kan höra om Olli igen och ett färdig grundomställning. Då kommer det forskare från UiO och SSB och Fafo och NMBU och självfølgelig från CISO. Tack för att du kom.
Kära publikum, kära de som är er i salen och de som är er på stream. Välkommen till detta seminar som ska handla om oljan och ett färdig grön omställning. FN:s generalsekretär har tagit initiativ till ett toppmöte i september för föregångsland för att skapa momentum i det internationella klimatsamarbetet. Bland kraven till föregångsland är er att de inte er öppnar för ny leting efter olja och gas eller öka utvinningen från kända reserver. Norges klimatpolitik har hittills kombinerat ett internationellt image som föregångsland med uforminsket aktivitet i olje- och gassektoren. Dessa två positioner pressar stadigt starkare i motsatt riktning. Denna session vill belysa möjligheter och barriärer för omställning av norsk olje- och gassektor bland välgare, arbetare, fackbevegelsen och politiker. Mitt namn är er Gunnar Sandanga. Jag är er senior kommunikationsrådgivare vid CISO och med mig här idag så har jag fem experter från olika håll som ska inleda med olika perspektiv. Jag öppnar för frågor på slutet av timmen. Så notera dock gärna frågor under väg. Första forskar ut är er Håkon Sahl vid CISO. Han ska snacka om hållningar till omställning. Varsågod Håkon. Yep, som ett uppspark till den här samtalen så tänkte jag bara presentera lite data på folks hållningar till olje- och gasutvinning i Norge som är er då resultat från samma undersökelse som har blivit presenterat i morges. Ja, yep, där har vi några resultat. Så vi har spurt ett spörsmål om gasproduktion och ett om oljeproduktion. Det var olagt lite motsatt. men här har vi då resultaten från 2018 till och med 2022. Och det första man kan se är er att det är er ett mindre tal som önskar att begränsa produktion både av gas och av olje. markerat här i grönt. Och flertal det er då ganska många fler som önskar inte nå öka gasproduktion eller inte att reducera oljeproduktion. över tid så ser vi en stor spike för stöd till ökt gasproduktion i 2022 efter att krigen i Ukraina startade och en liten ned, en större gap till dem som önskar och inte önskar öka den. Men för uh, oljeproduktion så ser vi att både stötten och motstånd till att uh, reducera ökar över tid och det skyldes det att uh, färre som svarar uh, verken eller eller vet inte. Så det är er på något sätt tänkt att det blir lite stelare front och en slags polarisering i det här frågeställan. Så tänkte jag se lite på eh uh, hur det här fördel hur uh, de synen kan hänga samman med personliga kännetreck. Så då fokuserar jag på oljeproduktion men det är er relativt uh, likt för gas. Så vi ser en klar uh, sammanhang med ålder där uh, folk under 30 är er mycket mer för att uh, reducera oljeproduktion men speciellt folk uh, i 50 år uh, mot att man ska reducera oljeproduktion. Um, Og en klar könsforskel ser vi också. Och till slut när vi ser på intäkt så är er det inte så stark eh, sammanhang. I en eh, regressionsanalys så är er det en lite positiv eller lite starkare motstånd bland de med högre intäkt. Eh, eh, men det är er kanske allra mest eh, i de middels intäktsgrupperna där det som ger störst chans för att vara mot att reducera oljeproduktion. Jag fann inte så stark sammanhang med med utdanning på det här som man som vi egentligen gjorde för andra virkemedel och heller inte så klara bylandaxe. 
Eh, og så skal vi se litt på eh, sammenheng med andre politiske holdninger. Så her har vi på eh, x-aksen en sånn venstre-høyre-akse som er satt sammen av svar på forskjellige spørsmål om eh, statens rolle eh, i økonomien. Så en sånn tradisjonell venstre-høyre-akse. Der ser vi at det er en ganske klar sammenheng der eh, det faktisk er litt flertall for å redusere oljeproduksjonen blant dem som havner på venstre siden, men et eh, klart flertall for mot redusert oljeproduksjon på, i sentrum og på høyre siden av den aksen. Men vi fant faktisk en enda sterkere statistisk sammenheng med en annen politisk eh, på en måte høyre-venstre akse, som eh, her... Eh, kalles nativisme, som er en, for, en ekskluderende form for nasjonalisme. Og det er satt sammen av svar på en rekke spørsmål som er fokusert på innvandringspolitikk. Og der ser vi en ganske klar sammenheng, en ganske sterk statistisk sammenheng. Og det er ganske interessant fordi vi finner den samme sammenhengen for andre politiske virkemidler. Og det er også funnet uh, i andre land, på, i spørreundersøkelser, og man finner det også hvis man ser på partiprogrammer. Um, så det er ganske ja, oppsiktsvekkende funn. Og til slutt så tenkte jeg bare å si at vi har sett litt på hvordan holdninger eh, til eh, olje- og gassproduksjon henger sammen med holdninger til andre virkemidler som kan redusere klimagassutslipp. Og da finner vi en eh, sterk sammenheng med syn på CO2-avgift, eh, bompenger og eh, kjøttforbruk. Eh, eller eh, pri, økt pris på kjøtt. Mens, eh, så det, vi finner at de her fire eh, spørsmålene om holdningen kan egentlig reduseres til en underliggende holdning for eller mot klimapolitikk. Mens det er noe svakere sammenheng med holdninger til fornybar energi. Så det var det jeg tenkte å presentere. Tusen takk. Tusen takk, Håkon. Her er det både noen kanskje kjente sammenhenger, men også kanskje noen litt overraskende sammenhenger som vi kan komme tilbake til senere. Neste innleder er Bård Land, som er forsker ved teknologi, innovasjon og kultursenter ved Universitetet i Oslo. Temaet for innledningen er oljeomstilling. Eh, takk for det, og som eh, Håkon viste, så har det altså blitt på en måte steilere fronter i dette spørsmålet om eh, oljevirksomhet eh, de siste årene. Og det jeg skal si litt om er på en måte eh, litt om hvordan den politiske debatten eh, om sammenhengen mellom olje- og klimapolitikken har utviklet seg over tid. Eh, og også litt om på en måte hvordan man har prøvd å innarbeide klimahensyn i oljeforvaltningen, eh, særlig nå eh, de siste årene. Um, og bakteppet er jo, som Gunnel var inne på helt til å begynne med, at det har blitt et mye sterkere fokus på fossil energiproduksjon i klimapolitikken internasjonalt de siste årene. Dette toppmøtet som FNs generalsekretær inviterte til eh, er et eksempel på det. Um, hvor han på en måte knytter klimalederskap veldig sånn eksplisitt til om hvorvidt man har planer for å utvide, utvide eller videreutvikle fossil energiproduksjon, eller om man har planer for å, uh, for å fase ut. Um, og, ja, bare hopp til, du kan hoppe til den egentlig. Uh, og vi ser... Uh, um, og en ting er på en måte den vekten som FNs generalsekretær velger å legge på på det, men vi ser også, altså han bygger jo på um, forskning, funn som i stadig større grad har, uh, viser at uh, vi sliter veldig, altså vi står veldig i en spagat mellom de planene som finnes for fremtidig fossilproduksjon og de klimamålene vi har i Parisavtalen. Så det er planlagt mye mer uh, produksjon fremover av fossil energi enn det scenarioene for to uh, grader, og, og særlig også selvfølgelig uh, halvann grads oppvarming uh, tilsier. Så, uh, og, og det ligger også bak det at for eksempel det internasjonale energibyrået, ikke sant, i sitt netto null scenario, en av de liksom, klareste og tydeligste 
konklusjonene de har, er at hvis vi skal styre mot netto null, så må man egentlig stoppe å investere i nye olje- og gassfelt, nye olje- og gassproduksjon fra og med nå. Fordi den infrastrukturen vi allerede har for fossil energiproduksjon er på en måte mer enn det gjenværende utslippsbudsjettet. Og dette har jo da spilt veldig inn på den norske debatten om sammenhengen mellom olje- og klimapolitikk. For hvis vi ser på hvordan Norge, som det som makt- og demokratiutredningen for 20 år siden kalte for en oljestat, har på en måte prøvd å håndtere dette klimaparadokset man står i, så ser vi at det man gjorde og på en måte lykket, lyktes ganske bra med på 1990- og 2000-tallet, det var at man klarte å koble olje- og klimapolitikken i ganske stor grad fra hverandre. Sånn at diskusjonen om utvinningstempo, videre letevirksomhet og så videre, man hadde store diskusjoner om det, om oljevirksomhet i Barentshavet og så videre, men det ble ikke diskutert først og fremst som klimasaker. Det ble sett på som noe som hadde mindre å gjøre med klimapolitikk, fordi klimapolitikk handlet om utslippene innenfor landets grenser, og ikke den produksjonen man står for for eksport til andre land. Mens utover på 2010-tallet har dette skillet blitt utfordret av nettopp den utviklingen som jeg har vært inne på internasjonalt, der disse tingene har blitt stadig tettere koblet sammen, fordi man har fått tøffere globale klimamål, og man ser at utslippsbudsjettene for å nå de målene er veldig begrenset, at man har veldig mye mer fossil energi enn det som kan brukes. Det har jo vært vanskelig å håndtere for norske politikere, eller det norske politiske systemet. Og en veldig god illustrasjon på det er dette sitatet fra Erna Solberg fra stortingsvalgkampen i 2017, hvor hun på en måte beklagde det at olje og klima blir stadig tettere koblet i den politiske debatten, og sier at hele den diskusjonen er feil. Noen har tatt klimadiskusjonen og flyttet den vekk fra klima, og over til å bli en oljediskusjon. Altså, underforstått, det er to forskjellige ting, ikke sant? Men... Så dette har vært en vanskelig sak for det norske politiske systemet, det at dette etablerte skillet har blitt utfordret. Men så vil jeg si, og det er det jeg tenkte å bruke litt tid på før jeg avslutter nå, at i løpet av de siste årene har vi sett at dette er i ferd med å endre seg, og at man har funnet frem til etter hvert noen nye måter å prøve å håndtere det at klimahensyn blir sterkere i oljediskusjonen men da på måter som unngår å gjøre grunnleggende endringer i den oljepolitikken man fører. Og jeg skal komme litt tilbake til hva det er for noe. Og også si litt om bare hva er det å ta klimahensyn i oljepolitikken. Det kan være ganske mange forskjellige ting, og noen av disse tingene skal andre innledere komme mer inn på etterpå. For vi kan tenke på det som det å vurdere de direkte klimaeffektene av det å åpne et nytt olje- eller gassfelt. Altså hvor mye mer utslipp kommer som følge av at vi produserer. Og det er ikke så rett frem å regne seg frem til. Det har vært noen faglige diskusjoner om hva som er det riktige tallgrunnlaget. Men det er jo bare ett aspekt ved på en måte det å ta klimahensyn i oljepolitikken. Du kan også tenke deg dette med økonomisk risiko. Altså det at man i større grad bør ta inn over seg at gitt at verden lykkes med å nå klimamålene, så vil det bli mindre etterspørsel etter olje og gass. Internasjonalt, det vil redusere prisene. Vi har dermed en risiko for at investeringer i dag ikke vil være like lønnsomme på sikt som det de har vært historisk sett. Du kan tenke deg en rekke forskjellige politiske effekter. Det har en veldig sterk signaleffekt som gjør noe med hvilken rolle Norge kan spille internasjonalt og så videre. Hvorvidt vi velger å åpne nye oljefelt eller sier nei til å åpne visse områder eller den typen ting. Det ser vi på en måte for eksempel i den rollen som Danmark har kunnet begynne å spille internasjonalt etter at de har satt en veldig tydelig dato for å slutte med olje- og gassproduksjon, selv om man gjerne kan innvende at den ikke betyr all verdens i praksis, fordi den datoen er satt ganske langt frem, og reserven er på vei ned, men de signalene man gir har mye å si for den rollen landet kan spille i samarbeid med andre land og så videre. Og så, ikke minst, så kan man tenke seg at man tar forskjellige typer hensyn til behovet for omstilling, ikke sant? Vi vet at vi vet at vi må på sikt omstille oss bort fra olje- og gassproduksjon uansett, og vi vet at gitt den store klimaomstillingen vi skal gjennom i samfunnet som helhet, så vil det bli veldig stort behov fremover for arbeidskraft, kompetanse, for elektrisk kraft til veldig mange forskjellige typer ting som skal elektrifiseres, kapital og så videre, og om du på en måte styrer de ressursene inn i videre oljevirksomhet, har noe å si for hvor lett det vil være å omstille andre deler av samfunnet. Så det er mange sånne typer hensyn man kan ta. Og det hvordan man vektlegger den typen hensyn, vil selvfølgelig spille inn på 
på en måte hvor man ser for sig, at norsk olje- og gassvirksomhet bør være på vei. Og her ligger det reelle politiske valg. Dette er fra Oljedirektoratets ressursrapport fra i fjor, hvor de har tegnet opp det sentrale, er på en måte den forventede produksjonsbanen eh, fremover, men de har også tegnet opp et sånn lav scenario, hvor man på en måte ikke finner noe særlig mer enn det man allerede har gjort, og dermed så går produksjonen mye raskere ned. Og et høy scenario, hvor man ser for seg at man på en måte gjør en ekstra, gjør en ekstra innsats for å finne mer, lete mer, finne mer, mer teknologiutvikling som gjør at du kan få mer olje opp. Så det er et ganske stort spenn, og det er klart eh, hvor mye ressurser som, som på en måte samfunnet skal putte inn i oljevirksomheten fremover, for eksempel knyttet til eh, det som handler om elektrisk kraft til å drive olje- og gassinstallasjonene, det, det spiller jo selvfølgelig veldig stor rolle hva slags politikk man velger, og hvor man på en måte ender opp eh, blant disse banene her. Um, så hvordan har man da prøvd å ta klimahensyn inn i oljebeslutningsprosessene så langt? Altså når man, eh, når man eh, vurderer ny oljevirksomhet, så er det en ganske lang vei fra første politiske åpningen av et område for letevirksomhet, tildeling av letelisenser til selskapene, eh, de, de røde her er det som staten eh, står for, eller offentlige myndigheter, selskapene står for i orange leting. Hvis de gjør funn, så skal de funnene eh, utvikles, så fører det fram til godkjenning av en såkalt plan for, og, for utbygging og drift, en, en PUD, eh, før man da har utbygging og endelig produksjon. Og hele denne prosessen her kan jo ta 10, 15, eh, 20 år, ikke sant? Før man deretter har produksjon videre i 10, 20, 30, 40 år, avhengig av eh, størrelsen på, eh, på funnet. Sånn at de beslutningene som tas i liksom begynnelsen av løypa her, da, de får jo konsekvenser for eh, nivået på norsk olje- og gassproduksjon, Uh, ja, langt inn, på, inn i andre halvdel av, uh, av dette århundre. Og så er det viktig da å påpeke at noe av dette her er politiske, her har man konkrete politiske beslutninger knyttet til lisenstildeling, og liksom hvor man åpner for leting. Så har man selvfølgelig skattesystemet som på en måte påvirker de beslutningene selskapene tar uh, i, gjennom hele denne løypa, hva som, uh, hva som vurderes som, som interessant og lønnsomt. Og så har man en politisk beslutning når man godkjenner plan for utbygging og, og drift. Og det man har gjort eh, i løpet av de siste årene, og mest konkret i forbindelse med oppfølging av den dommen som kom i høyesterett etter dette såkalte klimasøksmålet, det er at man har lagt inn to nye vurderinger av klimahensyn i, på ett sted i denne løypa, nemlig i forbindelse med godkjenning av en plan for utbygging og drift av nye felt. Nå krever Olje- og energidepartementet, som man ikke gjorde bare for et år eller to siden, for det første så krever de at selskapene selv gjør en vurdering av klimarisiko, altså at de vurderer, vil dette være lønnsomt selv om eh, olje, eh, behov, eller oljeetterspørselen i verden skulle falle i tråd med Paris-målene. Og så er det en diskusjon om hvordan man definerer Paris, liksom, hva som er i tråd med Paris-målene og sånt. Men det er en, en, en vurdering som de krever at selskapene selv gjør. Og så har staten selv begynt å gjøre en vurdering av forbrenningsutslippene fra nye felt. Eh, da i form av en såkalt bruttovurdering for små felt, hvor man bare vurderer altså, hvor mye karbon er det man har tenkt å hente opp, og hva, hvor mye utslipp blir det når man brenner det. Og for litt større felt så gjør man også en såkalt nettovurdering, hvor man prøver å anslå hva betyr dette her for, eh, for eh, det globale olje- og gassmarkedet. Gir det større eller mindre klimagassutslipp totalt sett? Det kan, vil kanskje andre eh, innledere komme inn på. Men her er altså poenget eh, mitt, bare for å eh, oppsummere veldig kjapt, at man har på en måte nå begynt å innarbeide nye klimahensyn i oljepolitikken, sånn at politikken er i ferd med å endre seg som en følge av at debatten har endret seg veldig mye de siste eh, 10-15 årene. Men det man vurderer foreløpig er altså noen typer klimahensyn, ikke andre. Ikke for eksempel større spørsmål om hvordan får du til omstilling, hvilke, omstilling, hvilke effekter har det for den større samfunnsmessige omstillingen, hvilke valg vi tar i oljesektoren. Og man har ikke innarbeidet dem i de beslutningene som kanskje har størst påvirkning på retningen på norsk oljeproduksjon på sikt, nemlig eh, på lete, eh, letestadiet og, og tildeling av lisenser i, i eh, nye områder. Så der kan jeg stoppe. Hjertelig. Hjertelig takk, Bård. Her er det jo masse mat for debatt og diskusjon og spørsmål. Og neste innleder ut, det er Camilla Håland som skal snakke om hvordan 
vi kan motvirke polarisering i oljedebatten. Intet mindre. Jeg er ikke polariseringsekspert, men meg og David Jorhus Lier, det royale vi når jeg snakker nå, har hatt et større prosjekt der vi har intervjuet tillitsvalgte i oljeindustrien i flere land, men nå skal vi snakke om Norge. Og jeg vil snakke om tre ting, og det er hvordan den polariserte debatten oppleves fra aktører som står midt i både den polariserte debatten som sådan, men som også vil føle konsekvensene av omstilling på kroppen, og reflektere litt over betydningen av polarisering, og til slutt komme med en liten anbefaling om hvordan vi skal snakke om og planlegge rundt omstilling. Vi skrev med, meg og David, en rapport i 2020 basert på intervjuer vi gjorde med tillitsvalgte i fem forbund, der vi snakket ikke spesielt om polarisering, men der polarisering manifesterte seg i samtalene vi hadde. Der viser seg en del av de samme type aksene og motsetningsforholdene som egentlig ligger i din presentasjon. Og på dette tidspunktet, så er dette rett før klimastreikene, og etter, relativt nylig, etter en oljekrise i 2015 med stor arbeidsledighet. Debatten i Lofoten, så holdt på å, om ikke sprenge, men i hvert fall ha mye konflikt i fagbevegelsen. Og diskusjoner om sluttdato i opptakten til velget i 2019. Og det som er viktig, det er ikke bare at det er en polarisering, men hvorfor og hvordan den beskrives da av oljearbeiderne. For det første så beskriver de da at i denne klimadebatten så har de opplevd et statusfall. Eller egentlig veldig paradoksalt fortelling om hvem oljearbeiderne er, der de på den ene siden er bad guys, fordi de da står i en bransje som ødelegger klima, men der de også er veldig privilegerte. Og begge deler opplever de som veldig problematiske. Men frustrasjonen, følelsene som de gjorde til syne i samtalen vi hadde med, det gikk på tre ting som alle kobles til rettferdighet. Det ene handler om denne utfasingen, eventuelt sluttdato, letestans og så videre, og det de beskrev som en manglende forståelse for, respekt for, den sårbarheten de satt i i forhold til frykten for å miste en jobb. Den andre handler om det de beskrev som en litt enkel og fordommende fortelling fra klimasiden med lovnader om 100 000 grønne arbeidsplasser, som de sa, hva da? Det høres ut som et flott vedtak, men det er ikke noen jobber der. Og der er det både at de jobbene må finnes, og at de har gode betingelser. En sa for eksempel, vi kan like gjerne skru på en olje, nei, på en vindmølle som på en oljeplattform. Poenget er, jobben må være der, og det må være gode betingelser. Og ingen av de tingene er til stede nå. Og den tredje tingen som ligger under her, er en form for følelse av at de blir snakket om, men ikke snakket med. Det er masse samtaler om klimaomstilling som omhandler de, men det er få som faktisk spør de. Dette har vi jo også forsket på, og selv når stolt oljearbeider og sysselsetting ble virkelig den store debatten rundt klima, så er det veldig få som faktisk snakker med tillitsvalgte oljearbeidere selv. De blir snakket om. Men, så dette handler om ulike former for rettferdighet, både på utfall og hensyn og deltakelse og prosess. Det ligger også en underliggende forståelse av rettferdig omstilling, der forskningen sier det veldig, veldig grovt sett, så er det gjerne tre former. Den ene er rettferdighet knyttet til det sosiale, altså sysselsetting spesielt, eller hensyn til miljø. Og de to kommer ofte lite i samtale med hverandre. Vi traff de samme oljearbeiderne i 2021, og da snakket vi eksplisitt om polarisering, og alle sa at vi er en helt annen plass i dag. De opplever at det er i liten grad polarisering. 
miljöbevegelsen har tagit in över sig sysselsättningsproblematik, sårbarheten till arbetarna. Och arbetarna själva upplever att det, det gröna är närmare, viktigare och de upplever själva att de må ta aktivt del i det. Eh, vi har också haft konkreta samtal mellan eh oljearbetare och och miljöaktivister där de har genom samtal har funnit fram till felles upplevelser av avmakt. Miljöbevegelsen beskriver att det är avmakt överför politikere som liknar väldigt på den avmakten oljearbetarna och beskriver. Eh, og och vidare i det fällesskap till förvänt förväntningar till politiker som bägge parter beskriver som för träge och för lite konkreta. Men de blir sig enige om omställning, lättestans, slutdato och så vidare. En annan ting som de är er enige om är er att samtal måste ske utanför media, för media beskriver bägge parter som polariserande och då snackar jag inte bara om sociala medier men också vanlig media. Eh, og och har och sedan alla dessa väldigt stora debatterna varit en del samtal om mellan dessa aktörerna och jag var senast för i uke och snackade med Natur og Ungdom som hade olja arbete som huvudtema för årskonferensen sin eh, sist helg. Så med andra ord polarisering kan bygga upp under ensidig känslostarka berättelser där man inte snackar samman, men det kan också synliga positioner, sårbarheter och få folk samman. Så det är er inte nödvändigtvis kun negativa konsekvenser av polarisering. Men det är er också en utfordring på hur man hanterar denna polariseringen. Och en av kanske de viktigaste tiltagen och politiska vedtagen för att roa ner speciellt oljearbetarsidan var vedtag om motto om utveckla inte avveckla. Det fick mycket ro för det det var slutdato, letestans som är er och upplever som röda klutar i fagbevegelsen och hos oljearbetare. Så även om det i 2021 fick en form för ro i den polariserade debatten så är er ju lite problem med det som båd beskriver att man har kanske fått en ro men med når framdeles inte 1,5 grader eller 2 graders målen. Så så lite av utfordringen i denna polariserade debatten då är er ju att ha en samtale där man både tar sociala hänsyn och miljöhänsyn och där är er en form för samtale som föregår men det är er inte tillräckligt och det kan nog handla om att man har en ensakspolitik med snacka om fosen, så snackar man om vindmöller på land och så snackar man om elektrifiering av sokkeln, men har en liten grad en helhetlig förståelse av energisystemet och hur folk är er kopplade på detta i produktion som forbrukare och som lokala samhällsaktörer som och där är er en helhet och väldigt mycket av rättfärdighetsupplevelsen är er ju relativt till någon andra. Så det är er inte bara och hvis man då tar en ting om gången så får man dessa här disruptiva konflikter som kan och försinka processer. Där med tror att det att ha en större fortelling som är er tydligare än utveckla inte avveckla, men som har en långsiktig plan med konkret ansvar, konkret tidslinjer och som är er i dialog med aktörerna det gäller. Det har ju också varit en diskussion om karaktärer som ska vara med i dessa processer där man inte nödvändigtvis är er enig i det. Vi har eh, argumenterat för att det tripartsystemet är er inte tillräckligt för det er rigger i utgångspunkten för att ta sociala och finansiella hänsyn och i liten grad ta hänsyn till miljö. Tusen tack Camilla. Jag tror jag glömde att säga si att du var forskare vid Fafo, men det är er du alltså. <laughs> och um, jag tror vi går rätt vidare till nästa inlägg som är er Taran Fenn. Du är er forskare vid SSB och CICERO och du ska snacka om reducerat olje och gasutvinning och gasutvinning som norsk klimatpolitik. Spörsmålstecken. <laughs> tack. Uh, jag har valt titeln som ett spörsmål. Bör reducerad olje- och gasutvinning vara del av norsk klimatpolitik? Og, um, det kan vi jo ta utgångspunkt för exempel i den sista rapporten till IPCC som visar att 
Dette gjenværende karbonbudsjettet krymper og krymper, og det ledet jo da, som også er nevnt her, FNs generalsekretær, til å uttrykke stor bekymring. Vi må stoppe all ny utvinning og utbygging av olje, gass og kull. Og det kan vi jo illustrere dette også, i vår det vært inne på, at klimabudsjettet, eller karbonbudsjettet, for å ikke overstige to grader Celsius, så må vi kutte. Og her er det gjort en modell, en økonomisk studie, som har fordelt dette budsjettet på olje, gass og kull. Og hvis vi sammenligner det da med hva som er utbygd allerede av felt, så ser vi at vi har ikke noe mer å gå på. Bitte, bitte litt kanskje på olje, ikke mer gass, ikke mer kull i verden. Og hvis vi nå går helt til 1,5 graders mål, så ser det veldig ille ut. Dette er de grønne. Så med det utgangspunktet bør vi redusere produksjonen vår. Fra et norsk perspektiv skal vi vurdere ulemper mot kostnader, og selvfølgelig er det en ulempe at vi ikke kan få mer inntekter fra olje- og gassektoren vår. Det veies opp mot hva vi sparer av produksjonskostnader. Dette fikser oljeselskapene. De tar disse avgjørelsene nok så godt. Det de ikke tar så mye med seg er jo at klimagassutslipp er et resultat av denne prosessen også. Og der må myndighetene inn. Myndighetene de bør jo da ikke utelukke noen tiltak i utgangspunktet, men vurdere hva som er det fornuftigste sammensetningen av en klimapolitisk pakke. Og det vi gjorde da tilbake til 2017 var å se på hva er en slik pakke. Og vi fant at to tredeler av det målet Norge hadde i 2020 burde vært tatt som tiltak på tilbudssiden, altså kutte olje og gass. Og det er fordi da når vi utslipp som er i utlandet, det er den eneste måten å nå de utslippene på, hvis vi skal gjøre noen hjemlige tiltak. Og en god del av de utbyggingene som skjer på sokkelen, har lav lønnsomhet, altså man bygger jo ut, selskapene bygger ut, inntil man ikke får noe særlig igjen, av profitt på de siste marginale feltene. Og så er det selvfølgelig en viktig forutsetning her, at norske kutt gir globale kutt. At det ikke blir motvirket av at det skjer sponser i utlandet. Og det har vært en stor diskusjon i det norske miljøet, og det ble vekket igjen nå i 2023, på grunn av det som Bård snakket om, at Høyesterett hadde denne beslutningen om at man skulle ta hensyn til brutto eller netto utslippene. Så særlig rystet energi har jo da vært ute både i 2021 og nå i 2023 med noe som vi kan kanskje se på som noen motrapporter til den studien som vi gjorde. Og de sier nei, norsk kutt vil ikke gi globale kutt. Tvert imot, hvis vi øker norsk produksjon av olje og gass, så er det god klimapolitikk. Da faller utslippene i utlandet. Og kort fortalt er det fordi det vil erstatte skitten olje fra andre land, og det vil erstatte også en del kull, i hvert fall gassproduksjon. Så kom det en motrapport i det igjen, for ikke så lenge siden, fra Vista Analyse, som jeg mener er en ganske god gjennomgang av dataene og faktaene og fortellingene som finnes. Så den sier faller et sted sånn midt mellom vår analyse og rista sin analyse, men den levner nok så liten tvil om at det vil være klimapolitikk å redusere oljeproduksjonen og også faktisk gassproduksjonen. Så det var det norske perspektivet. Hva med utlandet? For dem er det ikke så veldig viktig hva vi gjør. Vi er lite. Vi slipper ut lite. 
har lite energiproduktion totalt sett. Men eh, hvis vi får med oss flere producenter, så kan det kanske være nøkkelen til at det kan ske mer på det internationella feltet. Og det skrev vi en artikel om i 2019. Eh, og der eh, gav vi fire argumenter for eh, minst for at eh, det kan være eh, lurt å ha en tilbudsside avtale sammen med Parisavtalen som är er en etterspørselsavtale som, som regulerer utslippene til eh, etterspørrerne av olje, gass og kull. Og kluet her da er at eh, et kutt i tilbudet vil øke prisen på, på fossile brensler. Og det har flere eh, positive følger med sig. Det ene er at eh, etterspørselsavtalen lekker ha karbonlekkasjer i og med at prisen går ned når man reduserer etterspørselen i noen proaktive land. Og da vil andre øke sin etterspørsel. Det får vi motvirket hvis vi også har en tilbudssideavtale som øker prisene på olje og gass og kull. Um, så är er det också viktigt att få med sig alla och nu är er det någon som jobbar hårt mot avtalen Parisavtalen och det är er särskilt de stora producentländerna. Um, så vi måste få med dem. Det får vi kanske hvis priserna deras ökar. Så har vi att uh, innovationstakten kan bli ända högre hvis vi Også har man tillbudsavtal för då vill alla land få ökade oljepriser, ikke bara de proaktiva. Olje, gas och kul. till sist men ikke minst så kan man se på tillbudsidavtalen som en slags forsikring. Vi kan offre noe i idag en premie som då är er den profiten vi taper på att lägga ned eller ikke utbygge de minst lönsamma fältena. Och så har vi då, hvis Parisavtalen skulle misslyckas, i hvert fall en annan avtal som också kan påverka utsläppen. Så uppsummeringsvis så har jag då argumenterat för att det kan vara lurt både för Norge och för världen att tillbudet av olje, gas och kull kuttes. Men likväl så ser vi ju att det är er, inte mycket på det fältet ännu, även om Bård gav oss lite hopp om at dette er kommet in i diskussionerna. Um, hvorfor er det slik, og hvorfor har ikke Norge tatt et initiativ? Um, jeg ser i hvert fall tre forklaringer, det kan komme flere forklaringer her i løpet av debatten etterpå sikkert. Kanskje man stoler på at det er Rysta Energy som har rätt. Så det er god klimapolitik och øke produktionen. Men jeg mener at det er i hvert fall tilbakevist mer eller mindre når det gäller oljeproduktionen. Um, så kan man jo også tenke sig, at norsk olje og gas er så lønnsom at det til og med grejer å utkonkurrere um, den utvinningen som sker i allerede utbygde felt. Men da, det virker også urimelig, mener jeg. For det å bygge ut felt er dyrt, og bygge ut norske felt er ikke speciellt billig, det er relativt dyrt. Og utvinning fra felt i drift er svært billig, så hvis vi skal klare å dytte ut dem som allerede har gjort investeringene, da skal vi være väldigt heldige med vad vi finner på letingen, i letingen vår. Og det er også slik at det er dyrt att rense norske utslipp fra oljesektoren. Så kan man da sist kanskje ha en forklaring med at myndighetene tror ikke på at vi når dette målet. Vi kommer ikke til den fremtiden med 1,5 eller 2 grader, og det tror heller ikke oljeselskapene. Og det er klart at det har någon etiske sider och ha en slik holdning. Men jag tror også det er naivt, for verden vet jo at det er ikke noe bedre alternativ å ikke klare å nå målene våre. Tusen takk til han for å legge frem veldig spennende forslag. Neste innleder, før vi tar en paneldiskussion, det er Knut Einar Rosendal, som er professor ved NMBU, og han skal snakke om fra oljeskattepakke til produktionsavgift. Ja, takk. 
Jag ska också snacka om eh, oljeskatt. Eh, som eh, de flesta vet så har vi en särskatt på oljegasproduktion, så kallt grundränteskatt. Eh, och grunden till det är er ju att eh, mycket oljegasproduktion är er väldigt lönsam eh, jämfört med oljefonden. Eh, Formålet med en sån grundränteskatt är er att den eh, på den ena sidan ska trekka in en del av detta överskudd från sällskapen till staten och därmed till hela befolkningen och samtidigt att den inte ska påverka aktiviteten och investeringarna eh, i sektorn. Den ska vara så kallad neutral. Eh, för 2020 så var det en del diskussion om denna oljeskatten var eh, neutral eller inte eller om den var mer investeringsvänlig. Finansdepartementet, en del offentliga utvalg och experter mente att den var investeringsvänlig. Det betyder att man riskerar att en del projekt som är er olönsamma för skatt kan bli lönsamma efter skatt. Men så var också enkelte experter som eh, inte var enig i det. Så kom corona i 2020, da falt oljeprisen midlertidig ganske mye, og det blev krisestemning i industrien og også til dels på Stortinget. Så Stortinget vedtok da en såkalt oljeskattepakke sommeren 2020 med enda gunstigere skattebetingelser. Så det innebærer, innebar, innebærer at, at mens selskapene mottar 22 procent av driftsintektene fra aktiviteten, så skulle de bare da dekke cirka 10 percent av investeringskostnadene. Nå har dette blitt strammet litt inn i årets statsbudsjett, men det er fortsatt veldig gunstig. Det er flere problematiske forhold ved denne åldskattepakken. For det første så innebærer den at de prosjektene som uansett ville bli realisert, da sitter jo da selskapen igjen med en større del av inntektene enn de ellers ville gjort, og staten da tilstår en mindre, mindre andel. Og da snakker vi antagelig om, om flere titals milliarder kroner. I tillegg så, i og med at denne skattepakken da er veldig investeringsvennlig, så risikerer man at det blir realisert prosjekter som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, fordi de er, kan være ulønnsomme før skatt, men da blir lønnsomme etter skatt. For det tredje så risikerer man at man får en opphopning av prosjekter nå på kort sikt, fordi at denne ordningen gjelder jo midlertidig. Den gjaldt til og med de prosjektene som blev sökt om i fjor, 2022. Så da risikerer man at man får et rush av prosjekter. Og bare i fjor så blev det levert inn søknader om investeringer for 270 milliarder kroner i følge Dagens Næringsliv, og det er visst årsrekord. Og da risikerer man også, når du får sånt, sånt midlertidig press, at du får et kostnadspress, og øker kostnaden og reduserer overskuddet fra de prosjektene. Så det har kanskje vært bedre å på en måte få, få det mer ut over tid. I tillegg så risikerer man jo også at det kan bremse det grønne skiftet, fordi at det, det tar opp kapacitet i bedriftene og ansatte som jobber med oljeprosjekter i stedet for med grønne prosjekter. Ja, um, oljeskattepakken er jo på et vis historie nå, uh, selv om uh, den varer i praksis uh, helt frem til 2028, for investeringer frem til 2028 kan også trekkes fra, uh, eller nyte godt av disse skattebetingelsene, gitt at man søkte før fjoråret. Uh, men den er på sett og vis historie, så da er det greit å se litt fremover. Uh, Stortinget har uh, endret oljeskatten nå uh, til en såkalt kontantstrømskatt, som betyder att den är er mer neutral än den var för så det är er bra. Eh, vi ser nå se framöver så är er det ju då tänker jag kan vara värt att diskutera om det är er behov för någon ändringar i miljöavgifter och miljöskatter på norsk sockel. Så idag så har vi ju en en ganska hög CO2-avgift eh, i tillägg till att sällskapen må skaffa sig kvoter och betala för dessa utsläppskvoter. Og det fører jo til at selskapene har insentiv til å redusere utslippene på sokkelen, eh, enten det er snakk om elektrifisering eller andre måter å få utslippene på. Eh, og det er veldig bra, og det er en grund antagelig til at eh, produsentene eller norske oljeselskaper har lavere utslipp fra produktionen än de fleste andre produsenter i verden. Um, Ja, men eh, norske CO2-avgiften, den eh, dekker jo selvfølgelig, den regulerer selvfølgelig bare utslippen som sker på norsk sokkel, eh, altså utslipp fra eh, å hente opp oljen, og selvfølgelig ikke utslippene fra bruken av olje som, og gas som sker i utlandet. Og disse utslippene er jo mye, mye høyere enn de utslipp som sker på sokkelen. 
Eh, og som eh, Taran var inne på, så er det jo eh, stor grunn til å tro at eksport av norsk olje fører til noe høyere CO2-utslipp globalt. Eh, og da kan man jo, eh, ja, mens det er mer usikkert når, når det gjelder gass. Og hvis det er sånn at eh, norske myndigheter er opptatt av eh, også utslipp i globalt, og ikke bare utslipp eh, i Norge, så kan det være et argument for også legge på en avgift på norsk eh, oljeproduksjon, eh, en såkalt produksjonsavgift, som reflekterer de utslippene som skjer når denne oljen blir brukt i utlandet. Eh, og en sånn produksjonsavgift, den, hvor stor den skal være, det vil avhenge av to forhold, eh, eller kan i hvert fall avhenge av to forhold. Det ene er jo i hvilken grad det fører til økt utslipp i utlandet, sånn som Taren var inne på. Eh, og det andre faktoren er jo en eller annen CO2-pris. Hvor mye skal vi verdsette disse eh, ekstra utslippene, utslippene som skjer i utlandet? Og da kan man jo tenke seg enten å ta utgangspunkt i en CO2-pris som vi har i EUs kvotesystem i dag. Eller det kan være en norsk CO2-avgift. Eh, eller det kan være en såkalt 1,5-graders pris. Det vil si en, en CO2-pris eh, som innføres globalt, som er stor nok til at man, man eh, når 1,5-graders målet. Uh, og hvis vi prøver å regne litt på det da, hvis man for eksempel tar utgangspunkt i den uh, analysen som Vista har gjort nå nylig, og som Taren sa var på en måte en sånn mellomnivå mellom uh, den SSB-studien som vi var med på og, og ryste oss inn, så, og samtidig bruker uh, kvoteprisen i EU som et eksempel, uh, da lander vi på en avgift på rundt 5 dollar per fat uh, olje. Hvis vi i stedet bruker disse halvangradersprisene, så er vi snakket om dobbelt så høy avgift, altså rundt 10 dollar. Vi så med tro på de resultatene som vi gjorde i 2017, så er det selvfølgelig behov for en enda høyere avgift, men hvis man med tro på å ryste av sine resultater, så er det selvfølgelig ikke behov for en avgift i det hele tatt. Så kan det være ulike grunner til at man mener at norsk oljeproduksjon bør bremses. Det kan være andre grunner enn det som på en måte fremkommer av disse beregningene. Eh, og da kan jo det på en måte gjøres, i hvert fall på to måter, da. enten er å bremse eller stoppe letingen etter eh, olje og eventuelt gass, eller det kan være å gjøre det mindre lønnsomt, for eksempel ved en produksjonsavgift. Og forde fordelen med en produksjonsavgift er at da, eh, da la man det på en måte være opp til selskapene og bestemme hvilke prosjekter som skal gjennomføres og hvilke som ikke skal det. Og da kan man på en måte få til at de mest lønnsomme prosjektene blir realisert, mens de prosjektene som ikke er fullt så lønnsomme, de blir heller liggende i bakken. Takk. Du kan bare bli på scenen. Tusen takk. Jeg har jo da hodet fulle av spørsmål. Det har sikkert flere i salen også, så da inviterer vi panelet opp. Alle innlederne til å bli et panel. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med et spørsmål rettet mot deg, Håkon. Og det er om du kan forklare, for det synes jeg det er litt, ja, ikke så lett å forstå, men om du kan forklare litt den sammenhengen mellom nativisme og motstand mot redusert oljeproduksjon. Jeg kan prøve på det. Som sagt så er det her en sammenheng man også har funnet i andre land, så det har vært litt sånn litteratur på det. Men ikke noen konklusjoner, men det er to egentlig forskjellige forklaringer. Det første ser på økonomiske eller strukturelle eh, sammenhenger, eh, som argumenterer for at eh, når nativisme da appellerer til dem som har tapt tapet på globalisering, og at eh, de samme gruppen kan være utsatt for økonomisk eh, sårbar for klimapolitikk. Den andre sammenhengen ser jeg mer på det ideologiske sammenhengen, der nasjonalisme da, på måte, går på akkord med det å finne en felles global løsning på klimaproblemet. I tillegg at den her form for nasjonalisme uttrykker en slags motstand mot en samfunnsendring mer generelt og motstand mot såkalte mainstream og mot eliten. Og det er kanskje i mange tilfeller et uttrykk mer for motstand mot dem som er for klimatiltak enn en motstand direkte mot klimatiltak i seg selv. Men som sagt så er det ikke noen konklusjoner på det her, men kanskje litt mer støtte for den sistnevnte forklaringen. Så endringer er litt skummelt, for å si det veldig enkelt. Men, um, 
Vi har, har ju uh, diskuterat oss och eller varit inne på 1,5 graders målet och um, tar han du nämnde ju att uh, eller var inne på att norsk petroleumspolitik är er konsistent med det målet. Uh, men har målet haft i det hela tatt någon effekt på norsk uh, olje- och uh, du var jag har varit inne på det om att han har en effekt på diskussionen så man kan se si lite mer om det ta han bort det har för så vidt haft effekt i den förstand att på efterfrågesidan alltså de norska utsläppen i olje på sokkeln har ju fått klimatpolitik rättet mot sig och det er också en förståelse som som jag läser uh, oljesällskapenes uh, uttryck för uh, för klimatpolitik att de är er upptatt av att de ska greja och få ner utsläppen på sokkeln uh, elektrifiering och CCS och allt detta har ju blivit mycket mer del av deras rapporteringar och deras uh, strategier men men på de är er väldigt upptagna av att det är er efterfrågesidan som ska dra hela lasset och då måste vi ju stole på att att vi får till det och i och med att det haster så kan det vara gunstig och klokt att sätta igång flera processer parallellt. Bara för att lägga till, så jag är er enig. Det har haft effekt på den måten att och så som jag var inne på att lägga med då att på något man man kan inte undgå den kopplingen mellan spärrsmålet om framtidig utvinningsnivå och klimatpolitik eh, fördi fördi halvandrasmålet sätter någon sån tyd, så tydliga rammer för alltså hela världen må praktiskt talat till null. Vi skönjer att det må väldigt stora ändringar till energisystemet. Det har uppenbart några effekter på hur vi måste tänka om liksom framtiden till till olja och gasnäringa. Och så har man börjat lite att ta det in över sig. Men er, jag tänker att det är er väldigt mycket igen och så ett helt konkret exempel på det är er ju att jag tror ikvant man har en diskussion om om elektrifiering nu hur lurt är er det att bruka ström till att driva oljeplattform och sånting. Hvis man ser lite längre fram, hvis man ser mot 2050 och 2060 så är er det ju också några frågor alltså då vill du ju måste elektrifiera den oljeverksamheten Norge eventuellt ska ska ha eller du måste bruka karbonfangst och lagring eller andra ting alltså bruka mycket bruka mycket kraft och pengar på att fjärna utsläppen från från olje- och gasproduktion för på det tidspunkten så ska EU som Norge har slutat sig till klimatpolitiken till vara i null i energisektorn och det att producera energi på plattformarna är er också att producera energi ikvant så att alltså om någon tio år så är er det inte något liksom kvoter igen och köp eller sånt för den sektorn så det betyder att de valgen vi gör idag om hur mycket olje- och gasverksamhet vi ska ha framöver lägger någon nödvändig föringar på hur mycket kraft vi må prioritera till den verksamheten för exempel, ikvant. Och jag tror det är er liksom mycket som hänger igen lite man har inte kommit så långt i i att ta in över sig vad vad det betyder då. Vi tar in. Ja, ehm um, alltså sällskapen, de när de lätta beslutningar så ser ju de på vad de förväntar om framtiden. Eh, de ser inte på vad som är er önskelig framtid från på något klimatperspektiv, alltså det är er inte ett halvandgraders scenario de planlägger ut fra, för den är er väldigt osannsynlig i Sverige. Eh och de ser för sig en mer eh framtidsscenario där det fortsatt vill vara stor etterspørsel efter olje och där oljepriset vill vara ganska hög. Eh och då får du på något sätt realiserat projekt på norsk sokkel som eh, jag menar inte är er konsistent med en, en global halvandgraders värld. Och hvis vi zoomar lite ut Camilla och ser det lite större bild det globala bilden. Vill du se si att premissen för ett färdighet alltså ändra de sig när du går fra vår nationala då klimatpolitik och olje- och gaspolitik till ett til internationell politik eller till andra land? Ja, definitivt och med har och prövat och snacka med de samma olje tillitsvalde och konfrontera de med en global rättfärdighet att ta hänsyn till sociala utmaningar i andra land. Jag har varit i Nigeria och presenterat det renaste oljeproduktionsargumentet som är er huvudtalepunkt för oljearbetarna. Og det visste med tillbaka till norska oljearbetare som och reaktionen i Nigeria varierar fra lite sån haha. Hvis du tror med fattig i nå så ska du se att man blir fattig hvis man lägger ner oljeproduktion det er en sån helt avvisning att det var en urrättfärdighet så er så avsindig att det nästan inte vitt sig om till andra som reflekterar mer öppet och säger med får så lite igen av det att man kan egentligen bara lägga ner så bara hålla på dockar. Eh, så 
Og, men, men den reaktionen som de norske oljearbeiderne hadde, for det handler litt om den samme med å koble klimaspørsmål til sosiale hensyn, og ikke bare stille spørsmål, hvem har den reneste oljen, men å spørre, eh, hva er sosialt rettferdig? Hvem har utviklingsbehov? Hvem har penger og ressurser til å omstille? Da flytter svarene sig og blir annerledes. Og det er litt det samme argumentet i en polariseringsdebatt mellom klima og miljø her så forandrer premissene seg når, man da, altså, så når oljearbeidere treffer nigerianske oljearbeidere, eller får høre på video av en amerikansk oljearbeider som sier «Det er jo litt dumt hvis vi er omstillet siden vi tross alt har veldig ren olje». Prikk, prikk, prikk. Så, altså, det, er, det er noe med at den samtalen vi er påkoblet på hverandre, energisystemene henger sammen, og vi har norske oljeselskap. Det er jo en debatt jeg gjerne skulle hatt i Norge. Da. Hvis premisset er at vi skal fortsette fordi den norske produktionen på norsk sokkel, hva gjør vi da med vårt statsselskap som er i de stedene som er veldig skitten produktion da? Og hva, hva ansvar har vi da for de ansatte som eventuelt mister jobben? Så jeg tror jeg savner litt at man løfter blikket både geografisk og mellom klima og det sosiale. Mm. Vi räcker ett par frågor från salen. Eh, väldigt snabbt. Och då tänker vi tar eh, Julie först. Tusen tack för gode inlägg. Fantastiskt spännande. Heter Julie Forkammer. Eh, ett spörsmål är brannar inne med och som du var lite inne på nu. Vår stor betydning har den norska oljelobbyen på allt det vi snackar om här på politiken, kunskapen, mot vi snackar om ting på. Vår stor inflytelse har den idag. Jeg vil uh, svare på det først. Kan vi henvise til andres forskning? Ja. Kjetil Raknes har jo konkludert med at uh, Kongkraft er den uh, største, mektigste lobbyisten i Norge som veldig få vet om. Så det er et institutionalisert samarbeid mellom forbund i industrien og i oljen, altså industri på næringslivssiden eller arbeidsgiversiden. Eh, så, og det, jeg synes jo også da, bare si det, jeg har vært interessert i olje veldig lenge, og har vært forundret over hvor lite snakk det er om mektigheten i oljeindustrien. Den er nå på plass, med, det er ingen tvil om at de er mektige og, og agerer politisk, og det har jo tross alt kommet fram på veldig mange måter som en konsekvens av klimadebatten. Altså, det, er, det er ikke noen tvil om at uh, oljeindustrien har mye makt i å legge veldig liksom, sterke premisser for norsk politikk, og, og har også lagt uh, sterke premisser for hvordan man har tänkt om klimapolitikk i Norge. Ikke sant? Det at man i Norge har jobbet så hardt for et system der man har kunnet basere sig på internasjonal kvotehandel, som gör att man har kunnet kombinere relativt ambisiøse norske klimamål med det at man fortsatt har økt utslippene fra norsk olje, oljeproduksjon. Det er, jo en, det er jo blant annet en følge av, eh, av at selskapene, oljeselskapene har vært med å legge de, de premissene. Men så tror jeg det som er ganske viktig når man snakker om omstilling, det er på en måte å være klar over at, at ikke sant, grunnen til, eller det er ikke, når man snakker om oljeindustrien, så er det ikke alltid først og fremst oljeselskapene som har stor makt, men det er altså de tilknyttede næringene, det er leverandørindustrien, det er, verf, altså det er de som leverer til oljeselskapene, og det som er på en måte det store eh, problemet for Norge, for å liksom skulle snu skuta og gjøre økonomien sin mindre oljeavhengig, det er jo at veldig mye av den virksomheten og de arbeidsplassene som er knyttet til oljevirksomheten, er ikke knyttet til selve utvinninga, og det at liksom de eksisterende feltene står og, står og går, det er jo knyttet til nye investeringer, ikke sant? ny leting, det å, det å bygge opp ny, ny virksomhet, sånn at du får et veldig sterkt press for hele tiden å holde oppe eh, de prosessene som gjør at du forlenger og forlenger, og forlenger olje, al, oljealderen. Da. Det er der på en måte veldig mye av den, av den politiske eh, makta ligger, og det er jo det er liksom noe av, av kjernen, tenker jeg. Ja. Nå løper vi tiden, så Knut Einar, du skal få siste ja, kommentar. Ja, veldig kort. Jeg er enig i det du sier. Jeg vil bare nevne at også når det gjelder den oljeskattepakken som jeg snakket om, da, så ble det jo drevet veldig sterk lobbyvirksomhet i forkant av den, og den ga jo, den ga jo frukter. Da ble det siste ord i debatten. Men uh, tusen hjertelig takk for uh, deres innledninger. Det var veldig interessant og spennende, og dere kan uh, ta kontakt med panelet her. Og så er det jo sånn at programmet på huset fortsetter, så det er bare å se på programmet som henger rundt omkring og bli med på flere av seminarene.
tror vi må begynne å få litt orden på rommet her. Da er vi klare til å begynne siste sesjon i dette rommet, i laboratoriet. Velkommen til et arrangement som har fått titelen «Global miljø- og klimasamarbeid i et skiftende geopolitisk landskap». Vi er fremdeles på stream. Dette her kommer til å bli tatt opp. Det betyr at om dere går glipp av noe eller vil høre noe om igjen, så er det uendelige muligheter til å spole tilbake. Bakgrunnen for arrangementet er at i klimaforhandlingene så har gruppen G77 og Kina, altså G77, de store utviklingsland, gjerne fremmet synspunkter på vegne av de fleste landene i Asia, Afrika og Latinamerika. Situasjonen i, for og mellom disse landene har i midlertid endret seg ganske mye de siste årene, og det er stor variasjon i hvilke roller land fra disse regionene kan og vil ta i globalt miljø- og klimasamarbeid. Vi har samlet noen av Norges fremste eksperter på disse landene til en liten sofasamtale. Og på scenen Solveig Åmått fra CICERO, forsker på internasjonal klimapolitikk og de internasjonale klimaforhandlingene, og spesielt store utviklingsland som India og Brasil. Benedikte Bull er professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og jobber med forhold mellom politikk, økonomi og utvikling, særlig i Latinamerika. Og så er det Dan Banik, er også professor ved SUM, Senter for miljø og utvikling, fremdeles Universitetet i Oslo, og leder for Oslo SDG Initiativ, et initiativ for utdanning, forskning og formidling om bærekraftsmålene. Og jeg heter Kristian Bjørnes, og er kommunikasjonsdirektør i CICERO, og skal lede denne studiet. Vi har kalt det for sofansavtale. Det ble stoler. Velkommen. Takk. Du, Solveig. Hvordan kan det ha seg at i klimasammenheng så er både Malawi, et av verdens fattigste land, og Sør-Korea begge definert som utviklingsland? Ja, det er jo et godt spørsmål som har blitt mye diskutert. Bakgrunnen er at de har laget og skrev klimaavtalen, altså klimakonvensjonen, i 1992. Så var det ganske stort press fra fattige land, utviklingsland, på at det var de rike landene som skulle gå foran. Så man delte da i to liste, det som heter Annex 1, land som var alle landene i Europa, inkludert det som da var ganske nylig post-Sovjetland. USA, Kanada, Australien, New Zealand og Japan, de var på en liste, Annex 1, og alle andre land i verden var da ikke Annex 1-land. Og så man holdt på denne inndelingen i da utviklet og utviklingsland helt til nå. Så på det her vet jeg kanskje Bendikt å ta mer om, men på de fleste andre politikkområder så har man jo sluttet å kalle, her å snakke så mye om utviklingsland, mens i klimasammenheng så snakker man fortsatt om utviklingsland, og mange av utviklingslandene, særlig de store som Kina, India og Brasil, insisterer på hver utviklingsland i klimasammenheng. Og det handler først og fremst om at de rike landene skulle gå foran og ta ansvar først. Det mener utviklingslandene at de i for liten grad har gjort. Så man trenger fortsatt denne todelingen. Og det handler også om at de rike landene helt har hatt forpliktelser til å gjøre noe. Bindende forpliktelser. Som det jo er fordeler for utviklingslandene å ikke ha. Men Dikte, hvor... Hvor nyttig eller unyttig er en slik inndeling? 
Jeg synes det er ganske nyttig, og så synes jeg det er utrolig overraskende. Jeg lurer på om det er rett og slett klimaforhandlingene som har fått dette begrepet Uland tilbake. Jeg tok Uland-studie i 1990, og da lærte vi at Uland snakker vi ikke om lenger egentlig. Det er kolonialistisk og bakstreversk og nedlatende. I går så var hele forsiden på klassekampen, så sto det Ulands fond saksøker Uland. Og hvordan skjedde det? Og det tror jeg faktisk kanskje har litt med klimaforhandlingene klimaforhandlingene å gjøre, og selvfølgelig at noen såkalte uland, og kanskje særlig ett, som er Kina, er veldig glad i å være uland. Selvfølgelig, fordi det har en del implikasjoner, og veldig mange andre store, som ellers kanskje ville bli kalt mellominntektsland, til og med høyere mellominntektsland, synes det er litt behagelig å være uland i noen sammenhenger. Men ja... Sør-Afrika fikk vel velge? Ja, det var jo rett etter apartheid. Sør-Afrika var jo en identitetskrise. Så de hadde litt debatt med seg selv om de var et utviklingsland eller et utviklet land, og endte da på å være i utviklingslandgruppa. Men så er det jo sånn som Sør-Korea er et land som åpenbart har kommet ganske mye lengre i sin utvikling enn hvis man tenker på sånn tradisjonell tankegang om økonomisk utvikling. Og det har jo også Kina gjort. Kina har jo utviklet seg voldsomt siden 1990, hvor den inndelingen ble gjort, og frem til i dag, hvor de er en stor makt, både økonomisk og militært. Men de kontrollerer også om lag halvparten av jordas forekomster av sjeldne jordmineraler, altså stoffer som vi er helt avhengig av i det grønne skiftet. Dan, hva betyr den makten Kina nå har fått for resten av verden? Det var et interessant spørsmål, må jeg si. Kan jeg bare først si noe om dette U-land-opplegget? Jeg tror Kina er ekstremt glad i å si at de er verdens største utviklingsland. Og det er liksom for... Og dette har jeg sett i veldig mange taler, i rapporter, hvor de på en måte kontrasterer deres utviklingsmodell med med USA, og så sier de at vi er ikke en supermakt, vi er verdens største utviklingsland, vi har fortsatt 200 millioner mennesker som er fattige, og dermed så ikke forvent for mye fra oss. Det er et veldig diplomatisk lur strategi, vil jeg si, særlig i land i Afrika for eksempel, som kanskje noen ganger har litt større forventninger til hva Kina kan gi. Men for å komme tilbake til ditt spørsmål, så tror jeg Kina har jeg vil si, gjort noe som amerikanere trodde de hadde gjort veldig mye av, og det vil si å få mer myk makt. Amerikanere er veldig opptatt av å si at vi skal win hearts and minds over hele verden. Jeg vil påstå at Kina har gjort det bedre nå enn USA, særlig på det afrikanske kontinentet, ved å lytte til hva ledere i disse landene vil ha. Og det disse ledere har snakket om mye, er infrastruktur. Og Vesten har trukket seg ut. Bistand finansierer ikke infrastruktur, bistand fra Vesten. Og da kommer Kina inn og sier via denne Belt and Road Initiative, vi bygger stadion, fotballstadioner og palasser og veier og broer og så videre. Det som Vesten har nektet. Og ved å gjøre det, og det er ikke bare de siste ti årene, de har gjort det i flere ti år, så vil jeg si at de har samlet opp en slags kapital som de nå i økende grad bruker som mikmakt. Så selv om USA sier at dere må velge sider i veldig mange deler av verden, så sier mange av disse afrikanske land, Kenya er et veldig godt eksempel, de sier at vi har ikke lyst til å velge, vi vil gjerne play the field. Vi vil ha litt, ja takk, begge deler. Men hva skal Kina bruke denne makten til? Så de er ikke veldig eksplisitte. Alt med Kina er veldig vag. Det er jo veldig vanskelig å operasjonalisere. Nesten hver dag så kommer det en ny idé, et nytt begrep om sivilisasjon, om fremtiden, shared future of mankind og så videre. Så de operasjonaliserer det ikke. Men det er veldig mange har begynt å diskutere, særlig i forhold til økende gjeld i mange av disse landene, at kanskje i fremtiden så vil Kina kunne bruke dette til å få en slags politisk støtte. Så politisk støtte i FN, i G77, i veldig mange av disse forhandlingene, klimaforhandlingene, 
att det Kina och India på på måte positionerar sig. Så jag tror det som är er väldigt intressant här är er att det passer både för India och Kina att se si att de är er stormakter och så vidare i någon sammanhang och andra sammanhang så är er det fint att vara uland. Hur han passar detta med Latinamerika och vad slags positioner land där försöker att ta? Ja, så eh, Kina är er, eh, jätteviktig i Latinamerika. Det är er den viktigaste handelspartnern för hela Sydamerika, ett land som Chile som bland annat sitter på 60 procent av världens kobbreserver och eh, halvparten av världens litiumreserver har eh, 40 procent av handeln sin med Kina. Och jag tänker Kina har byggt sig upp en slags sån strukturell makt. Man kan inte nå lösriva sig från Kina i i de allra flesta latinamerikanska länder. De är er, eh, väldigt viktig. Eh, men eh, det är er ju också faktiskt lat- eh, Latinamerika när det gäller en del viktiga mineraler, eh, särskilt litium och kobber, mm. eh, men också kobolt och andra. Och det som alltid sker i Latinamerika, det är er att det blir en rivalisering eh, för att de framdeles har en geografisk närhet och en stark militär tillknytning till USA. Och det är er det som sker nu att USA har verkligen tagit upp kampen med, med Kina i Latinamerika bland annat för att sikre tillgång till litiumreserverna, inte bara USA och Kina, också Europa. Där Europa har nog en ny strategi för att eh, för att knytte sig till och etablera ett partnerskap med vänner våra och allt sånt med Latinamerika och väldigt mycket handlar om tillgång på eh sällande mineraler som trängs till det gröna skiftet. Latinamerika kan ju dra en del fördelar av detta här. Eh, Kina investerar jättestort i förnybar energi i Latinamerika. Eh, Brasil får omtrent en fjärdedel av alla kinesiska energiinvesteringar utanför eh, sitt eget land. Eh, heldigvis är er nästan allt förnybart. Men det har ju också en del eh, implikationer för bruk av naturresurser och andra ting. Och så har USA börjat att ta upp kampen för att också bli en relevant aktör på det eh, fältet. Och I, I Latinamerika så är er det någon masse utrikespolitisk debatt om hur de ska förhålla sig till den nya rivaliseringen och man, man har eh, massa olika begrepp om det. Det som blir mest brukt är er kanske strategisk alliansfrihet som eh, i följe eh, de som eh, som prøver å fremme dette her, det er ikke det samme som alliansefriheten på 70-tallet, for det var en, en global bevegelse. Dette er en utenrikspolitisk doktrin i følge dem. Det er ikke alle som helt klarer å se forskjellen, og så er det ikke alle som ser hvor, hvordan dette går an, egentlig, og om man ender opp med å knytte sig til en eller annen stormakt til syvende og sist. Mm. Eh, Lolas eh, tur til Kina eh, svekket jo ikke akkurat den frykten, vil jeg si. Uh, en väldig mye här handlar ju om att uh, uh, fattiga land framdeles opererar då som råvareleverantörer uh, in i ett större system. Altså, jeg, så att uh, Kongo uh, utvinner 70 % av allt kobolt i världen, men Kina processerar 70 % av allt kobolt i världen. Uh, lur på om det är er en sammanhang där. Uh, <tøk> man kan ju tänka på att Apple producerar sina telefoner i Kina. Og man trenger jo disse. Så, så om Kina bruker dette for sig selv, eller f- som en del av en sånn større global um, produksjons- um, kjede, det er det som er spørsmålet. Så hvis du spør Apple, så er det jo ekstremt viktig med mange av disse mineraler som kommer fra Kongo. Mm. Ikke sant? For, for, det også gjelder for oss i Norge. Vi vil jo ha elbiler. Ikke sant? Hvor, hvor produseres batterier for disse her? Så jag tror vi må liksom tänka lite mer än det är er inte bara Kina som prövar att kolonisera detta det är er också oss. Vi har en del um, uh, förbruksmönstre uh, som borde också kanske ändras eller tänkas lite om då. Det, det som är er intressant på det fältet är er ju att en del land er i eh, Latinamerika och särskilt Bolivia och Chile prøver å trekke til seg teknologi for å komme lenger opp i, I, I verdikjeden, altså eh, særlig da bygge batterifabrikker. Eh, men det er jo, og der begynner jo faktisk stormaktene litt å konkurrere om å også bidra med det, fordi man ser det er en stor etterspørsel etter det, og at eh, når kine, hvis kineserne tilbyr å eh, investere i litium og også tilbyr teknologi for å, å bygge en batterifabrik, så vil jo det eh, bli et nytt konkurransefortrinn. Mm. Så det er en interessant process, som sker nå. 
Jeg så at kinesiske direkteinvesteringer i Europa har falt, eh, bortsett fra eh, få ting som har med elektrifisering og batterifabrikker å gjøre. Eh, men Solveig, eh, India, hvilken rolle er det de eh, forsøker å ta? Ja, altså India, eh, dette kan sikkert eh, også Dan si en del om, men India prøver jo å skaffe seg en slags klimarolle på siden av Kina. Eh, det som skjedde rundt altså København og Paris og sånn, var at disse store utviklingslandene knyttet seg tettere og tettere sammen, eh, som en sånn blokk, eh, eh, som måtte, tok, eh, tok på seg rollen på å snakke på vegne av alle utviklingslandene. Eh, og, og Brasil og Sør-Afrika har klart å ha på måte, sine egne roller i tillegg, mens India eh, har måtte hatt litt fordeler, men også litt, litt under at de hele tiden blir slått sammen med Kina, sånn Kina og India, uh, India og Kina, uh, i klimasammenheng. Og, og det prøver India å komme litt bort fra, prøve å ta uh, særlig nå med den regjeringen som er nå, og med det de har presidentskap i G20 det året her. Um, prøver liksom å lage seg sin egen rolle uh, som et uh, stort uh, og viktig land, og, og India har jo helt tiden i internasjonal politikk, særlig fordi de ikke har et permanent eh, sett i sikkerhetsrådet, på en følt at de har vært underrepresentert i internasjonal politikk, og klima er på en måte et av de områdene der de ser at de kan eh, prøve å spille en større, større global rolle. Så de har blant annet lansert det her International Solar Alliance eh, for å fremme utvikling av solenergi, eh, eh, og fokusere da spesielt på afrikanske land. Eh, og ehm, prøver på å spille på rollen som at eh, de har jo en klarere og kanskje mer legitim som U-lands identitet enn Kina. Så de kan eh, også i større grad si at de representerer eh, utviklingsland og utviklingslands interesser. Og det er jo det de egentlig har gjort i klimasammenheng hele tiden. De har vært eh, store nok til å være en sånn litt steil motpart eh, til eh, press, spesielt fra Europa og, og kanskje særlig fra USA på at, på at de store utviklingslandene skal ta større ansvar eh, til tross for at USA ikke har vært villig til å ta sin del av ansvaret sånn som det blir sett på fra deres side. Eh, men det, jeg bare tenkte på litt tilbake til det eh, Benedikte sa om at EU prøver å posisjonere seg i Latinamerika, så er jo det Kanskje den vanskeligste rollen i eh, det her er på en måte at EU skal klare å ta en større rolle eh, når det blir større konkurranse mellom USA og Kina. Eh, fordi EU, eh, sitt diplomati, eh, har ja, kortere historie. Når vi snakker med kinesiske klimaforhandlinger som forhandler, så forstår de ikke helt EU, men de forstår USA. Altså USA har på en måte en klar eh, agenda, og en forståelig agenda, eh, og amerikansk UD er flinke, de har folk som snakker kinesisk, Eh, mens Europa får en, van en vanskeligere posisjon eh, i det her spillet, eh, selv om EU måtte pløve å ta på seg den store klimarollen. Eh, så eh, rollen fremover som jeg ser for India i det her, er jo kanskje at eh, de prøvde i fjor å, å på en måte gi et stikk til EU om at den utfasingen av kull som kom på agendaen i, i Glasgow, at man nå i, i i Egypt skulle, på klimaforhandlingen i fjor, skulle utfase ut all fossil, fossil energi. Eh, men det slo litt tilbake på India, for det ble oppfattet som et angrep på eh, Midtøsten. Eh, så de eh, oljeproduserende landene i, i, i Midtøsten gikk ikke med på dette her. Så, så i stedet for å gi et stikk mot, mot Europa, så ble det på en måte et stikk innad i G77, som jeg tror var litt ikke var egentlig var intendert fra, fra Indias side, så de vil nok prøve å holde på denne uh, U-lands enigheten, samtidig som de spiller på flere strenger. Mm. Ja. Ja, Solveig har sagt mye fornuftig her også, men det jeg ville bare si når det gjelder India, er at man må forstå hvordan man, um, indisk utenrikspolitikk er um, ikke alltid helt klart, fordi det er så veldig mange aktører, det er et demokrati, det er uenighet, Nåværende regjeringen liksom prøver å være litt mer tøff, mer assertiv, men så er det mange som mener at de har ikke egentlig en veldig klar strategi. Men det veldig mange er enige om er at India er betatt av å konkurrere med Kina og sammenligne seg selv med Kina. Men kinesere er betatt av USA. 
Slik at India og Kina egentlig snakker ikke så mye sammen, selv om man skulle tro at de burde ikke sant, snakke mer. Så selv om de tilhører alle disse bra akronymer som BRICS, og, sant, som har er blitt veldig passer nå, um, så er det fortsatt veldig mye konkurranse. Mm. Så man må forstå alle disse projekter som Solveig nevnte, International Solar Alliance og så videre, som et forsøk på å konkurrere litt da, på noen områder med Kina. Fordi Kina, og alle er enige i det, jeg har snakket med veldig mange i utenriksdepartementet der, at vi, de sier at vi kan ikke konkurrere med, med Kina, fordi de har veldig mye mer resurser, særlig på infrastruktur og så videre, men vi kan konkurrere på visse ting som helse, teknologi, utdanning, og disse tingene. Ikke sant? India har blitt verdens største uh, apotek, det blir kalt for, i forhold til farmasøytiske selskaper og sånn. Så, så det er veldig mye liksom, som sker i India på miljø og klima, så vil jeg si også det er noe som felles mellom de to landene. Begge Xi Jinping og Modi kom hjem fra uh, FNs generalforsamling i september t- 2015, og omfavnet bærekraftsmålene. Det, det, det er fascinerende, fordi de begynte å snakke om det. De har operasjonalisert disse her, utviklet lokale indikatorer. Det er mye snakk om det. Litt mindre på miljø og klima, mer på utvikling. Men det er interessant at de liksom har fremmet den ideen om grønn vekst og jobber. Så det er mye sånn positiv snakk. Og så kom COP26 i Glasgow, og jeg var i del i det. Og India følte at det Europa ikke forstår, og det USA ikke forstår, er Indias energibehov. Så veldig mye av Indias politik mener jeg da, på dette området, handler om energisikkerhet. At hvordan skal man faktisk elektrifisere disse nye byer som bare vokser og vokser og vokser, uten å bruke kull. Og, så India har på en måte omfavnet norsk hydrogenteknologi. Så veldig mye positiv blir gjort, også i forhold til sol, men det er liksom ambivalent. Det er ikke helt sikker hvor India vil. Mm. Eh, men det virker jo som om det, 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 man konkurrerer stadig mer. Altså, I Kina tar målet seg til å bli en sånn elektrisk eh, stormakt. Eh, kontrollerer mye av den verdikjeden. USA eh, bevilger eh, ekstremt mye penger gjennom eh, Inflation Reduction Act til å eh, bli store på det grønne skiftet. EU eh, bevilger masse penger eh, på akkurat det samme. Uh, og interessant at også mindre latinamerikanske land ønsker å ta posisjoner innenfor det grønne skiftet altså er, bygger det seg opp en, en konkurranse uh, om, uh, som egentlig er bra altså en slags race to the top er det en dikte? ja, altså man kan jo se jeg synes det er tendenser til det og så er det jo liksom eh, det er jo, vi er jo både i midt i klimakrisa og, og konkurrens om å finne løsninger på det, og en geopolitisk eh, rivalisering både USA og Kina, og selvfølgelig eh, Russlands position. Så det du ser, det er, det er liksom litt sånn race to the top, og så er det også litt race eh, for å få med sig andre land på sitt lag. Mm. Eh, og jeg tenker i Latinamerika, så eh, altså, eh, Inflation Reduction Act har jo kommet sammen med ideen om nearshoring, eller friendshoring, jeg klarer ikke å, å, å oversette det helt, men at man prøver å få eh, amerikanske bedrifter til å flytte fra Kina og til eh, nabolaget. Eh, og man har jo også sett at eh, en del kinesiske bedrifter flytter til nabolaget, eh, altså først og fremst Mexico, eh, fordi at de er redde for økende proteksjonisme i USA, og vil ha et bein innenfor Mexico. Og det ser du også på, du ser det faktisk særlig på, eh, på alt som har med fornybar satsningen å gjøre, hvor man ønsker å knytte, eh, USA ønsker å knytte Latinamerika til sig, både av geopolitiske og liksom, klimaårsaker, for å være med på deres lag mot kineserne, mot Russland. Eh, sånn at det, man kan jo se for seg at det har en del positive sider. Bekymringen min eh, ved alt dette her er at deres forståelse av eh, klimaspørsmålet går veldig eh, konkret på eh, reduktion av klimautslipp, og eh, naturmangfold og bruk av naturressurser er veldig langt ned på agendaen. Ja, for det var mitt neste spørsmål. Er det plass til naturen i en sånn konkurranse? Det eh, se väldigt dåligt ut och eh, och det som då sker i Latinamerika är er ju att det bor ju folk där och de är er mobiliserat och särskilt ut urfolk och att vi ser stadig mer konflikter runt 
bruk av forskjellige naturressurser i, altså i de to landene som nå har en betydelig produktion av litium, for eksempel. Så det er Chile og Argentina. I Bolivia har det ikke helt kommet i gang. Eh, I Argentina er det allerede store konflikter rundt eh, litiumproduktionen og det kan blusse opp når som helst i andre, andre steder. Plus alle konfliktene som skjer ut, vannkraftutbygging, eh, bruk av, av jord og altså områder til sol og til vind. Det har vi jo visse erfaringer med vårt land også. Så, så jeg ser for meg økende grad av konflikter. Mm. Så når Modi og uh, Jinping omfanger bærekraftsmålene, så omfanger de kanskje bare noen av bærekraftsmålene, ja, egentlig? Ja, men det gjør jo alle land, ikke det Norge. Det gjør også Norge. Så, uh, d- og det gjør også bedrifter, forresten. De, 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 de plukker ut en, det er sånn cherrypicking på bærekraftsmålene alltid. Men det jeg skulle si var at um, uh, et, en ny rapport fra Center for Global Development i Washington viser at de neste 50 årene, økonomisk vekst skal faktisk være... Skal vekst skjer ikke i rike land, det som er rike land i dag. Det skjer der ute. Det er i India, det er i Kina, det er i Indonesia, ikke sant? Det er i, i sørlige Afrika eller Østafrika. Og det har implikationer, fordi veldig mange, like før jeg kom hit i dag, så kom det en fersk utgave av Foreign Affairs. Og det er en afrikansk professor som mener at, og det er helt riktigt at afrikanere er misfornøyde med det multilaterale systemet som vi har i dag. De mener at Väldigt många land, inte bara afrikanska land, också andra, är att ekonomisk växt sker där, väldigt mer prog- fattigdomsreduktion sker i dessa områden, men de är underrepresenterade. Och Afrika är ett väldigt gott exempel, de är inte med i G20. Av väldigt många, inkluderat i India, de prövade att pusha för att AU, Afrikanska union, skulle ha bli den 21 medlem. Så det är alla dessa bevegelser som sker, positionering som Benedikt nämnde också, hvor man prövar att liksom på kinesisk kallas det för feeling the, the, the crossing the river while feeling the stones att man är försiktig fram vem har stött var och på vilket område och när det gäller klima så i de de sista åren när USA har varit väldigt försiktig och så vidare så har India och Kina varit en av de de flesta de viktigaste proponenter då av av att göra det positiva ting på bärkraftsmål men också på klimatsamarbete. Mm. Solveig Ja, jeg tenker jeg skulle si det med bærekraftsmålene. De kom hjem i 2015 og var veldig fornøyde med dette, fordi dette har jo kanskje vært den klareste todelingen mellom da, I-land og U-land, hvis man bruker de ordene i klimaforhandlingene. At for utviklingslandene, spesielt for India, vet du, de landene som liksom, virkelig slo det i bordet først, allerede på 1990-1991, at dette handler jo ikke bare om klima. Det handler ikke, nettopp som du sier, det handler ikke bare om utslippskutt som på en måte har vært Europas agenda hele tiden. Det handler om alle disse utviklingsspørsmålene samlet og i sammenheng. Så det at man fikk, eh, bæ- fikk bærekraftmålene inn i Parisavtalen, altså det liksom virkelig er koblet på klima, at klima blir koblet internasjonalt med, med biodiversitet, med andre utviklingsspørsmål, er for meg en seier for ur- utlandene sin måte å se klimaspørsmålet på. Eh, for, det, for Norge og Europa så har det vært veldig fokus på utslippskutt, utslippsregnskap, og at klimaforhandlingen har handlet om en fordeling av dette regnskapet. Mens for, eh, for India, for utviklingslandet, så har det hele tiden handlet om rettferdighet på veldig mange andre områder, og man liksom har trekt på den koloniale historia. For hvordan startet disse... Altså, hva skjedde under den industrielle revolusjonen, der man startet med den storstilte utslipp av CO2? Eh, hvor kom de ressursene fra til de fabrikkene som ble altså, så hele den historie har de dratt med sig hele veien og det at bærekraftsmålene da kom inn som sånn udelelige mål eh, er en, en seier for den måten å tenke klima på som utviklingslandene hele tiden har ville hatt eh, og det gjør det selvfølgelig enda vanskeligere å finne noen løsning vi skal tenke på alle disse tingene samtidig, som, som jo har vært argumentet fra Europa hele tiden, at ja, men, ok, ja, dette er problemet, men nå snakker vi om klima. Og den er blitt mye vanskeligere å holde på. Eh, og som Bendikt også var inne på det her med altså alle de andre eh, det med, som vi har konflikt på i Norge med gruva, eh, altså nusser og alle disse gruvene eh, i Norge der det er urfolk eh, kommer i konflikt med både biodiversitet og urfolk. Eh, det har man jo, hvis man ser på Brasil, som har veldig store deler av de her eh, rare minerals som enda ikke er utvunnet. 
Eh, men det ligger ju under regnskog. Så då har man den konflikten. Alltså ska du utvinna dessa mineraler så kommer det ju nettopp bli konflikt med urfolk och det kommer alltså urfolksrättigheter och konflikt med med biodiversitet. Eh, och urfolks utövelse av sin kultur kräver väldigt stora områden och det samma gör utbygging av förnybar energi så det kommer att vara problem det är problem i India det är problem i Norge det kommer att vara problem i väldigt många latinamerikanska land och i afrikanska land. Ja för en ting är ju vad ledarna i dessa stora länder önskar sig. En annan ting är ju vad folk flest alltså vanliga folk i dessa länder har behov för. Uh, när du säger att de har varit på besök i Afrika och hört på vad de ledarna önskar sig, de säger infrastruktur så är det inte säkert att uh, lokalbefolkningen önskar sig en ny kullgruve och tillhörande uh, det kommer från ett kinesiskt kullkraftverk skrudd upp i nabolaget sitt. Uh, hur den uh, dessa länder är ju liksom uh, varierande grad underlagt demokratisk kontroll också. Eh, uh, hur är detta? Vi ska se liksom eh uh, glömmer det där stora storpolitikperspektivet lite men prövar att se det liksom mer nedanför. Vad är det som bobblar? Vad är det som kommer upp över i uh, i de fattiga länderna? Ja, det är väldigt många <laughs> många svar på det. Uh, men uh, i Latinamerika så visst vi ser, ser på spörundersökelser så är latinamerikanerna väldigt bekymrade för klimatändringar och väldigt för att man ska införa klimatpolitiska tiltak. Det är faktiskt mycket mer stötte för det bland folk flest i följe meningsmålningar än det är i uh, Europa og i vart fall än i USA. Uh, men det betyder inte nödvändigtvis att de vill vara för kutt i bensinsubsidier för exempel så att det är ju en del såna eh såna konkreta tillfällen som visar att det är en begränsad vilja där också men eh, jag tänker att eh, alltså i Latinamerika nå, så är det egentligen många tendenser du har eh, du har i en del av stora folkliga bevegelser som verkligen tänker helhetligt och progressivt om klimatfrågor och ser det i sammanhang med med väldigt många andra frågor landbruksfrågor det stora utsläppsproblemet till eh, Latinamerika handlar om eh, land alltså land use landbruk det är väl kanske inte helt det samma men alltså arealbruk eh, ja arealbruk eh, det är inte så mycket transportsektor och sånt som där i Europa eh, det ser man i, i sammanhang med eh, med klimatfrågor självklart och så det, en som vill till en helhetlig progressiv tankegång har du ju nå särskilt då i tre land eh, och det är eh, i Colombia eh, och Chile och delvis i Brasil. Men så har du också tunga eliter som är knutna till nettop jordbrukssektorn. Det ser vi särskilt i Brasil att det är tungt att få igenom de olika tiltaken och så har du också en extremt eh, alltså så har du också en en väldigt ödeläggande populisme på både höger och vänster i sidan vill jag se si, som eh, är emot alla typer ändringar eh, i och eh, alltså i, i Colombia så har de en 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 gruve och energiminister som verkligen har kört en progressiv politik för att reducera oljeproduktion och och söka för en omläggning av hela utvecklingsmodellen och hon blir kört knallhårt av av gamla eliter och populister. Så du har många olika tendenser vill jag se si, eh, i samma region. Ska vi öppna upp för någon frågor från salen också? Eh, då tänker jag en mikrofon tror jag. Eh, och kanske Gunnel kan hjälpa mig med att sända den runt också. Fint om du säger Ja. Eh, fint om du säger vad det heter och var det kommer från. Eh, först dig Solveig och så så det är Aspen Torvanger som hade det bara som nog kom på som man kan se som en sån genomgående trend både i de här utvecklingsländerna men också ser man det ju i i Europa att du får du har den här teknofixen på klimatproblemet på den ena sidan och så har du på något hela den sammanhangen med människa och natur i en miljöbevegelse på den andra sidan och och skärings alltså konflikten mellan de två klimatlösningen blir stadigt starkare eh, och och den vägen som Kina går nu eh och så delvis India är också väldigt sån teknologifokuserat på tekniklösningar och få tillgång till den teknologin, utveckla teknologin och då kommer ju också behovet för alla de här mineralerna eh, som det blir mer kamp om. 
Ja, hej. En väldigt intressant diskussion. Uh, Aspen Torvanger från Cicero. Um, jag har en lite apropå till den diskussionen om uh, utvecklingsland och industriland. Uh, vi alltså håller fast i huvudsak på den indelningen så att i 30 år faktiskt. Sant helt sedan klimatkommissionen 1992. Uh, för i Kina är också blivit en stor makt när det gäller utsläpp. Uh, och det menar jag också ganska relevant när vi ska diskutera framtiden för klimatpolitiken och den globala budgetfördelningen. Jag bara ger för några små tal på det. Uh, så har Kina nationalt passerat USA att på nationalt nivå när det klimatutsläpp. Kina har också passerat uh, genomsnitt i, i EU. Och det som inte många vet, som jag blev också överraskad över, att om du checkar historiska utsläpp från 1990, då liksom klima kom upp på den globala agendan, eh, alltså kumulativt, det betyder att du lägger ihop utsläppa i kvart år efter 1990, så har Kina totalt sett nationalt passerat USA. Så det är fingeravtryck om andra år, om det är fotavtryck kanske börjar säga för, för Kina också i klimatsammanhang, blir ju större och större. Uh, och det vill köra också gäller de andra länder som då har en väldigt stark växt. Uh, så att den modellen, som, den indelningen vi har idag, och i den grad den har, den har konsekvenser då för får du förvänta att enkelt land ska göra, den tror jag inte är väldigt bärkraftig. Tack. Är det någon av er som har lust att kommentera på det? Ja, så det det er masse å si om det, men jeg synes jo det er også interessant. Det ble jo slått stort opp at nå skal Kina slutte å investere i kull i, i Belt and Road-landene, eller hvor de investerer i utlandet. Hvis du ser på tallene, så er jo utslippet, avtrykket fra de utlandsinvesteringene bitte, bitte små i forhold til det som sker i Kina. Så det er en relativt billig seier for, sånn, for Kina i den sammenheng. Det er jo, de ligger jo fremdeles bak USA når det gjelder utslipp per innbygger. Eh, men, eh, men totalt så er det en stor makt. Så det er veldig mye som kan sies si om den eh, inndelingen. Ja. Eh, skal vi ta, vi kan ta oss og samle opp litt også. Det var eh, deg, og så foran der i orange genser. Eh. Altun Rud fra Norsk Institutt for Naturforskning, Nina. Eh, det er miljø- og klimasamarbeid, og da skal jeg ta miljøbiten. Mm -hmm. Eh, Kunming var egentlig en forhandling som skulle være som endte i Montreal. Eh, hvordan vurderer dere koblingen mellom natur og klima? Ref, det som ble sagt tidligere, at det er kanskje noe som skjer på klimasiden, men hva med naturavtalen? Eh, og støtten fra da ikke, jeg vet ikke å si u-land lenger, så man sier ikke europeisk og ikke, ikke så utviklet land. Må jeg ha noen kommentar på det? Skal vi ta et spørsmål til eh, i sammenslengen? Hei, Heidi Bade fra Norad. Um, jeg savner Russland i dette bildet. For uh, Russland spiller jo på en del av de skillelinjene som dere har vært inne på jo, i dag. Um, og jeg vet at ikke dere er Russlands forskere, men kan dere si litt om Russlands påvirkning i deres uh, regioner? Ok, koblinga til naturavtalen. Uh, et, Nei, er et, det er Solveig. Det er Solveig, <laughs> ok. <laughs> du, ja, du kan spørre meg. Uh, uh, altså... Uh, men det første korte er at disse um, naturforhandlingene har i mye mindre grad vært et stort politisk spørsmål som det klimaspørsmålet har blitt. Uh, så det, det som, altså de som engasjerer seg og de som er i forhandlingen fra alle land er i mye større grad på en sånn teknisk personale. Altså uh, byråkrater fra uh, forvaltningen. Uh, så man har i større grad sett enighet mellom de her ekspertene i forhandlingen enn det man har i klimaforhandlingen, som liksom blir et veldig mer sånn utenrikspolitisk spørsmål. Eh, så det er den største forskjellen når man forsker på prosessene. Um, og så er det jo, eh, som i alle land, så tar man liksom de her forpliktelsene og sier at ja, vi skal verne natur. Eh, men det er ganske store spørsmålstegn i hvor, hvor stor grad det blir prioritert i hver enkelt prosess innad i landene. Og der ser man jo store mangler, eh, for å si det sånn. Eh, og land som, eh, som Brasil, som liksom har veldig store deler av verdens biodiversitet, verdens mest biodiverse land, klarer jo heller ikke å prioritere det eh, i stor nok grad. Dan? Ja, eh, Torvanger, det du sa faktisk illustrerer hvorfor uland er fortsatt populært i visse deler av verden. Ikke sant? At Kina på en måte skjuler seg bak det, det begrepet. Så, så 
Men Heidi, det med Ryssland, det er, India er et veldig godt eksempel på hvordan de har navigert dette. Og jeg husker vi hade en del um, dialogformer her i Norge når vi satt i Sikkerhetsrådet. Og jeg merket at selv i norsk UD så var det ikke en helt nyansert forståelse på hvordan India og Kina tenker på dette området. Fordi for Norge og veldig mange andre land, så hvordan kan dere støtte Russland i, i, i denne krigen? For India har det vært veldig pragmatisk, og Indias um, utenriksminister har blitt veldig populær i deler av verden, og han sier at våre, um, Europas problemer er alltid våre problemer, men våre problemer er aldrig Europas problemer. Og dette gjelder særlig på olje. Og India har fått en fantastisk gunstig avtale for å importere råolje fra, fra Russland, men det har også skapt en del problemer nå. Russisk utenriksminister var nylig i, i, i India og sagt at alle disse her oljesakene har blitt betalt i indisk rupees, men vi vil gjerne ha det i yuan eller dollar eller andre ting, så vi kan ikke bruke alle disse pengene som India har kjøpt olje vår for. Så det skaper også en del sprekker i dette. Så det, det, jeg synes man må liksom forstå uh, Russland fra disse her... Um, perspektivene, særlig på energisikkerhet. Jeg vil også nevne noe som vi ikke har snakket om, og det er gass, naturgass. Og her kommer jo afrikanske landene utrolig dårlig ut, fordi de har lyst på å utvinne det de har av gassressurser, naturgass. Men så sier Norge og veldig mange andre land, nei, vi skal ikke finansiere dette her, fordi dette er jo fossil. Uh, det samme gjelder uh, Uganda har funnet olje, Kina hjelper Uganda, men ingen andre hjelper. Og så ser af afrikanske landene på Norge og veldig mange andre aktører som sier «Dere kan ikke ha gass, men vi skal tjene masse penger på gass». Så den dobbelt moral som preger disse her forhandlingene må liksom rette større oppmerksomhet på. Vi, vi preger masse der ute, og så gjør vi det motsatte. Benedikte. Det er veldig kort om Montreal-forhandlingen. Altså det med biodiversitet, jeg er enig i at der er det liksom en større enhet, og ikke så, så voldsomt eh, politisk betent, men, men de illustrerer jo det som er et av de store problemene i Latinamerika, og det er manglende statlig evne til å overholde avtaler, og derfor har man jo inngått en regional avtale, eh, SKSO-avtalen i Latinamerika, ikke alle land som er undertegnet, men den går veldig mye på å forplikte seg til å overholde sine egne lover og beskytte miljøaktivister, for det er jo et kjempeproblem. Og når det gjelder Russland, så har jo de en, en ganske sånn interessant tilknytning til Latinamerika, så mye historisk eh, og, og mye liksom, symbolsk, for Russland liker å komme litt nære eh, USA eh, i Latinamerika, når USA kommer dem for nære i, i Europa. Eh, men men veldig mye av koblingen handler om eh, gjødsel og særlig olje. Og det dreier seg om investeringer i olje, eh, oljebransjen. Eh, og så har alt dette her blitt snudd litt på hodet etter sanksjonene mot Russland. Men mye handler om olje og er ikke spesielt eh, bærekraftig. Men jeg må, vi har jo vært veldig enige her, så jeg må få lov å være litt uenig med den. For en bitte liten ting, og det er at eh, du nevnte at BRICS var en liksom, utdatert bokstav, bokstavsuppe. Det er jeg faktisk veldig uenig i. Eh, jeg ser nå i, i, i forhold til alt som skjer med Russland, at, at BRICS-landene har eh, fått en eller annen felles plattform, en felles forståelse. Det er kanskje ikke noen sånn, eh, organisasjon som er spesielt effektiv i noen retning, men det er, en, det er blitt et alternativ blokk på et eller annet vis i, i verden. Og BRICS det er... Det er, eh, nå er det da Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, men nå, det er masse land som står og banker på døren, inkludert Argentina, Tyrkia, flere som vil bli med i BRICS. Ja, og Kjesse, du sju er alltid med på møtene. Solveig, du får siste ordet. Uh, ja, det, det er bitt litt om Russland, men det var altså, en mye av dette forholdet mellom U-land og I-land i klimasammenheng handler om tillit, og det er derfor jeg tror at også de fattigste utviklingslandene går med på at Kina eh, fortsatt smykker seg med liksom, titelen som utviklingsland, og at Saudi-Arabia får altså, et talstrør for utviklingslandene. Og den tilliten, eh, det merket når det var i Glasgow, som var rett etter, eller egentlig helt på slutten av pandemien, at den tilliten eh, som Kina og Russland opparbeidet seg i Latinamerika og i Afrika, i det her, og eh, også India, i det her vaksinekappløpet, eh, der, der Europa og USA 
tog en väldigt mycket mer som protektionistisk roll. Det gjorde nog med tilliten. Och den tilliten driv Ryssland och Kina fortsatt att förvalta. Eh och jag tror att de i större grad har tänkt strategisk eh än det Europa och USA eh, gjorde i, i den processen. Och och eh, på klimatsida i vart fall har eh, större tradition för att se klimat i sammanhang med andra utrikespolitiska saker eh än det man har haft eh, i Europa och därför kanske har spilt sig själv lite på sidlinjen i förhåll till de stora utvecklingsländerna när det gäller att nå de små utvecklingsländerna. Mm. Tusen tack. Eh, tusen tack till panelen. Tusen tack för att ni kom och hört på oss. Eh, det är er framdeles ting som sker här på huset. Eh, vi har eh, börjat att servera middag också eh, nere i huvudrummet. Eh, är er väl det? Där är er det också ett eh, researrangemang som börjar klocka fem så vitt jag husker och så fortsätter vi ut över kvällen och avslutar med en konsert med Baharia. Sån i, I kvällen en gång. Så häng med oss vidare. Tack.